第一章：三个小萝莉。今日新闻：知情人士爆料，音乐神童关甜甜失踪，其爷爷乃是知名戏剧传承者关老先生。后续情况将会继续报道。企鹅快讯：五岁童星刘悠悠下落不明，至今还未找到。水果 TV《向往的生活》今日开播，首次挑战直播，直播间即将开启。叶芳醒来时，习惯性的看了眼手机的时间，同时看到手机的弹窗。童星和音乐神童同时失踪，叶芳没有过多在意，关闭手机，起身洗漱，西双版纳。漫远村村口，此刻正是清晨。晨曦徐徐拉开了帷幕，带着清新降临在这个村庄里。一辆印有节目组 logo 的 SUV 行驶在漫远村的马路上，后座的车窗里探出一张可爱、恬静的小脸，莹润明亮的眼睛笑成了弯弯的月牙，还带着几分婴儿肥的脸蛋，满是笑容。这里好漂亮啊！这个浑身散发着青春、宁静的女孩，正是节目组的最小成员张子枫。而不远万里来拍摄的节目组。是当下最火爆的田园真人秀节目。这档节目今年采用双播出的方式，现场直播和电视台播出。而此刻，向往的直播间已经开启，数百万观众早就期待着，在开播的瞬间挤进了直播间里。而镜头里，张子枫的甜甜笑容俘获了不少观众的好感。子枫妹妹还是这么漂亮，这就是漫远村吗？好好看啊！爱了妹妹的笑容，完全就是治愈系啊！这里也太美了吧，我也想去玩。等了这么久，终于开播了，一进来就看到子枫妹妹，我也太幸福了吧！哎呀哎呀！这要是我妹妹该多好啊！傣族的服饰好好看。咦，终于看到黄老师了。何老师还是让人羡慕的瘦子身材。鹏鹏好像又胖了，哈哈哈哈！直播间的弹幕非常爆炸，风景确实不错，我就期待我的厨房。坐在副驾驶位的黄老师看着风景，笑着说道。很快他们就笑不出来了，因为前方还在修路 ，SUV 不能直接开到蘑菇屋的门口，只能下车走路。几人拖着行李箱，顶着炙热的太阳往前行走着，摄影师跟在明星们身后。记录下漫远村的风景，路边嬉戏玩闹的孩子们欢声笑语，田地里耕种的村民挥洒着汗水，河边清洗着衣服，有说有笑的妇女们，以及这一路而过的田园风光，这一切构成了一幅淳朴美好的场景，让四人看着露出了笑容来。而就在此时，前面三个娇小可爱的身影和这些景色显得格格不入。安、啊、安，你走慢点好不好？一个穿着粉色公主裙、莲藕一般可爱的手臂，吃力地拖动着行李箱的女孩委屈道：“走在她身前，穿着一身帅气背带裤、同样娇俏的小萝莉。”回头嫌弃道：“甜甜，我们又不是来玩的，你带这么多东西干嘛啊？”另一个左手优雅的挎着精致 LV 儿童包包、浑身名牌的小萝莉忙着道：“你们快点呐，太阳好晒啊！”说完，抬起细腻如同白玉的小手臂，挡住毒辣的阳光，好似不想这火辣的太阳会晒飞她娇嫩的皮肤。“你们帮帮我呀！”呜呜，公主裙萝莉委屈巴巴对叫安安的小萝莉撒娇。安安宛若女汉子一般，摇了摇头道：“按照月份，我也算是你的姐姐，姐姐应该帮一帮妹妹。”说完。莲藕般的手臂用力的在后面推了推，咬着银牙，用出吃奶的力气，总算是迈过了那个小坑。安安好棒呀！甜甜兴奋的一边蹦跶着小身子，一边拍手。安安的自信心瞬间得到满足，忍住要翘起来的嘴角，正儿八经的敲了敲甜甜的额头。以后要叫我姐姐。三个同样粉雕玉琢、风格各不相同、奶里奶气的小萝莉，瞬间萌化了张子枫，让她清润的眼睛骤然间亮起。好可爱的三个小朋友啊！鹏鹏惊了惊，三小只长得好像是漫远村的本地小孩吗？黄老师更是面露慈父一般的笑容，这是骗我再生的闺女啊！直播间的观众更是激动，啊呀，好可爱的小萝莉啊！世界上怎么会有这么可爱的小女孩？这是天使吧？长得也太精致了，爱了爱了，我的心都要被融化了呀！这是骗我生女儿啊！想要拐回家当闺女，我的天啊啊呀！三个小女娃的父母在吗？我想给我家臭小子订个娃娃亲。那个浑身名牌的小萝莉看起来好傲娇哦。三个萝莉的出现让直播间的弹幕热度瞬间上升，观众对这三个小女孩充满了好奇。与此同时，官家四合院这里是最靠近皇宫的黄金地段，单单是价值就达到十个亿以上，更别说屋子里各个角落摆放的货真价实的古董。但此刻，四合院里乱成了一锅粥。新人新书，求支持哟！第二章，官家混乱。京都官家四合院内，在这座价值十个亿以上的四合院内，各个角落摆放着货真价实的各色古董，价值不可估量。关驼儿着急的在客厅来回踱步，坐在他身侧的小姑关幽兰哭的梨花带雨，白皙的脸上挂着两行清泪。一双温柔圆润的美眸里布满雾气，哭得让人好不怜惜。关幽兰是关老爷子最疼爱的小女儿，大家都知道关家有个关童儿生的美丽，殊不知关家最漂亮的是这个大门不出、二门不迈的小小姐。关幽兰是京都顶流圈子里数一数二的美人，也被称为京都第一美人。她的姿色饶是娱乐圈的一流女星也不逊色。关幽兰一直被关家养在闺阁里，到了适婚年纪时，关家的门槛差点被京都顶流圈子的公子哥、富二代们踏烂。关老爷子也是细心挑选。希望最疼爱的小女儿能嫁个好人家，可谁也没想到，这婚事眼看要敲定，这个往日里最乖巧的女儿挺着个大肚子回来了，并告知她已经怀孕，不会再嫁给任何人。这对门风严谨的官家简直就是巨大的打击。官家乃是书香门第
，眼看着就要给女儿定下终身大事，结果未婚先孕，这对官家来说就是家门不幸，传出去是要败坏家中名誉的。多少人求着，盼着能够娶到她的掌上明珠，结果，结果她居然挺着个大肚子回来，眼看着就要到生产的月份，关老爷子当场气得昏厥过去，家里更是炸开了锅。两个月后，关幽兰诞下一女。但关老爷子从未看过这外孙女一眼，并且关于外孙女的所有消息都被封锁得死死的，一点风声都不曾透露出去。这个仿佛注定被囚禁般养大的孩子，在两岁那年无意间展现出音乐的惊人天赋。从此，关老爷子将他当作传承者，亲自带在身边培养。他在家中的地位逐渐攀升，但也依旧是关家最大的秘密。但就在今天，关幽兰发现宝贝女儿不见了，将四合院翻了个遍也没有找到女儿的踪影，这才慌了神，才将这件事情告诉了年事已高的关老爷子。得知这件事情。关老爷子大惊，立刻动用所有的力量寻找外孙女的踪迹。关团这才刚回来，得知这件事情也是心急如焚。甜甜是他最喜欢的妹妹，怎么就失踪了呢？关幽兰性子柔弱，这辈子除了挺着肚皮和父亲执拗的那回，做了件硬气的事，阴阴的哭泣了一天一夜。此刻双眸红肿不已，坐在最高位的关老爷子皱着花白的长眉，那么大的孩子都能不见，你除了哭还会什么？关幽兰香肩颤动，哭得梨花带雨。父亲，我也不知道甜甜去了哪里，她是我唯一的骨血，您一定要找到她。毕竟是关老爷子最疼爱的女儿，她心中也是心疼的，不好再责备。叹息道：“我已经动用了所有人脉，会找到的。”就在此时，关幽兰的兄长关屯的父亲关刘启看到了一条手机的消息，连忙打开手机里的水果 TV， 点开了向往节目的直播间。直播的界面里浮现出三个娇俏可爱的小女孩，而其中卖力的拖着行李箱的粉裙小女孩吸引了关刘启的目光。找到了，关刘启急忙喊了声，将直播间的画面投屏到客厅的超大屏幕上。关幽兰看到失踪了一整天的关甜甜。温柔的眼眸里浮现出惊喜之色，家里人更是惊喜不已。关童儿欣喜的同时，却满是疑惑：这是哪里？甜甜为什么出现在这里？这是向往第一期，我记得选址是在曼远村。关童儿皱着秀眉思索一会儿，拍手大喊道：“为什么会和安安、瑶瑶两个孩子在一起？”关老爷子心里也同样的疑惑，但确定了孩子的安全才是最重要的，他也算是放下了寻着了的心。孩子没事就好。关幽兰趁着众人关注直播间时，立刻给正急着找安安、瑶瑶两个孩子的闺蜜，偷偷发了消息通知一番。这件事情。关幽兰不敢直接致电闺蜜们，因为关于这几个孩子隐藏着一个秘密，她不敢告诉关老爷子。奉天娱乐大厦顶楼总裁办公室，高档的真皮沙发上坐着一个身穿职业裙装、黑丝包裹着美腿的漂亮女人，她的脸上是愁容和疲倦。大秘密此刻正心急如焚。就在今天早晨，大秘密醒来时没有见到宝贝女儿，在房间的桌上看到了一封信，信上只有一句简单的话语：“妈妈，我要去做一件一直想做的事情，等我回来哦。”同样少的还有女儿最喜欢的几件衣服和她给女儿的零花钱。一张儿童银行卡，安安到底去了哪里？世人都知道大秘密是顶级女星、娱乐公司老板，一直单身，却没人知道二十八岁的她已经拥有一个五岁大的女儿。安安不是普通的孩子，她是一名黑客，五岁的年龄已经在全球黑客榜单中排名前十。若她不想让自己找到，可以完美的抹掉所有的痕迹。但随着安安一起失踪的，还有几位闺蜜的孩子。显然，这并非巧合。大秘密不由得皱起漂亮的柳眉，孩子们到底想做什么？在公司里雷厉风行、冷静智慧的她。此刻也不由得慌了神。就在此时，手机收到了一条讯息，在向往的直播间能看到孩子们。大秘密眼睛一亮，焦急的打开水果 TV， 点开了向往的直播间。而此时此刻，直播间里浮现出三个女孩的踪迹，其中走在前面带路的小女孩正是女儿安安。找到了。第三章，黑客萝莉。眼前的三个粉雕玉琢的小女孩，素有“老狐狸”之称的黄老师，一眼就能看出这三个小女孩不同的地方。她们皮肤白皙，头发乌黑亮丽，和曼远村那些爱玩、淳朴的孩子并不相同。再加上他们拖着行李箱，能判断出不是曼远村的孩子。可三个看起来四五岁大的小孩子，没有家长的陪同，单独出现在曼远村。再加上其中一个小女孩，浑身名牌，手上挎着的 LV 儿童包更是限定款。陪着老婆研究过奢侈品包的黄老师，能一眼认出它的价值不菲。这些也不像是普通孩子能够拥有的。这三个孩子不像是本地人，都背着行李，身边也没有大人。同样观察仔细的何老师，对身侧的黄老师低声说道：“黄老师赞同的颔首，开口道：‘我们上前问问吧。’”黄老师这个当父亲的，自然而然的会担心这三个小萝莉。两人决定上前询问情况，招呼着摄影师张子枫和鹏鹏向三个小女孩走去。直播间的观众纷纷猜测起来：不会是离家出走吧？三个小姑娘看起来就不是本地人，太危险了，也不知道做家长怎么想的。这么可爱的孩子，万一被人拐走怎么办？楼上的别说了，我现在就想把他们拐走。看了看漂亮的三小只，再看看我家歪瓜裂枣的孩子，一脚踹开。楼上的孩子颜值是由父母的基因决定的，你应该怪自己。挎着 LV 包包的小女娃是个小富婆呀、啊。黄老师，何老师好善良。很快，黄老师一行人追上了三小只。杨安安注意到有人前来，眼神戒备地观察着，发现对方似乎是电视里出现过的人，这才放下了一颗小心脏。小朋友，
：“你们是本地人吗？”黄老师露出和善的微笑，蹲下身子，柔声问道。黄老师控制好自己的音量，怕吓到这几个小不点，一派天真的关甜甜，奶声奶气的回答道：“叔叔，我们不是本地人。”眼前的叔叔看起来不像是坏人，关甜甜便露出甜甜的笑容，软萌，甜甜的声音几乎直戳所有人的内心。张子枫一颗心都被融化了，这三小只实在是太可爱了。果然不是本地人，和老师和黄老师对视一眼，随后关切的问道：“你们怎么自己在这里？你们的父母呢？多小的小朋友啊，又长得这么好看，这么乖，要是被歹人拐走，就很难找回来了。”这三孩子的家长也真是粗心大意啊！我们来找爸爸的呀！一直安静的杨安安歪着小脑袋，脆生生的回答着：“嗯嗯，找爸爸的。”关甜甜也点了点小脑袋，应和的回答道：“看来是和爸爸走丢了。”黄老师不放心，让这三孩子漫无目的的在漫远村乱走，万一迷路，走进了树林里，遇到危险怎么办？正巧他们遇到，还是得帮一帮的。黄老师便和何老师对视一眼，笑道：“那我们陪你们找爸爸好不好？”关甜甜眼睛亮了亮，点头道：“好呀，好呀，谢谢叔叔。”非常有礼貌的鞠了一躬。让黄老师和老师等人露出欣慰的笑容。关甜甜觉得他们是小朋友，想要在这么大的漫远村找到爸爸太难了。要是有大人帮忙，就能更快的找到爸爸。但杨安安的心里有些小担心，妈妈是大明星，肯定认识眼前的几个叔叔姐姐哥哥。要是被他们认出，通知妈妈怎么办啊？关甜甜这个大笨蛋，怎么就随便答应了呢？可是他心里面的顾虑不能说出来啊，只能在心底干着急。瑶瑶却不在意，她的妈妈不是明星，也不是公众人物，没有被认出来的担忧，怎么快找到爸爸就怎么来吧。再说了，有这些叔叔在，就能帮笨蛋甜甜拿笨重的行李了，一举两得啊！直播间的弹幕满是称赞，黄老师真是大好人啊！这三小只的爸爸也太大意了，希望能早点找到吧。何老师的语气好温柔啊，万一找不到，就给我当干女儿吧。我想要这么可爱的闺女，哇，太可爱啊！笑容让我沉醉。关家四合院，关幽兰低垂着眼眸，不敢直视面对关老爷子的惊疑。幽兰，甜甜要找的爸爸是怎么回事？啊，哈哈！关幽兰不知道如何回答。美眸幽怨的偷偷望着镜头里笑容甜甜的闺女，闺女啊闺女，你这是要害死妈妈！你这下子让我怎么解释好啊？给我说清楚！关老爷子顿时威严起来，关幽兰浑身微颤，招架不住。其实，其实甜甜是有爸爸的。关幽兰紧闭美眸，小脸泛白，惊得乖乖说出事实。你不是说他已经死了吗？关老爷子忍着盛怒，苍老的声音低沉问道：“当年，关幽兰之所以能在关家安稳生下关甜甜，就是因为撒了个孩子爸爸车祸去世的谎言，才让一切名正言顺。可现在……”闺女彻底出卖了他，关幽兰只能乖乖的说出事情的真相。当年她被订婚，嫁给一个不爱的人，心烦意乱时想出一个下下策。她找到地下相关机构，购买了一颗种子，借此怀上关甜甜。事实就是，她并未恋爱怀孕，而是花钱买来了怀孕的机会。而关甜甜要寻找的爸爸，正是这颗种子的提供者。听到这些，关老爷子再也无法容忍，一声怒斥声响彻关家四合院，简直胡闹。瞬间，关家所有后人都低头，没人敢和关老爷子对视。看热闹不嫌事大的关头儿。暗暗的给小姑竖起大拇指，姑姑你可真大胆，能想出这样的法子避免订婚，不愧是我关头儿的姑姑哇！与此同时，杨安安看着手机界面，按照上面的指示定在了一户农院门前，爸爸就在里面。杨安安兴奋的喊道：“第四章大秘密的秘密。”原先以为是未婚先孕、男友身死，那还算是合乎常理，毕竟天灾人祸是谁也不能阻挡的，最多算是件不算体面的事情。可现在得知关幽兰是借种生子，只是为了逃婚，若是让外面的人知道了，那就是大大的丑闻。这将关家的颜面置于何地啊？关老爷子气得吹胡子瞪眼，怎么也想不到自家最有大家闺秀模样的小女儿会做这种出格的事情。幸亏目前没有将关甜甜的身份对外公布，事情的后续还能够在控制之中。又得知了关甜甜的具体位置，幽兰，你简直就是胡闹啊！你怎么能做出这种出格的事情？关幽兰的哥哥气得连连摇头，看着自家气得不行的老父亲，也是头疼不已。但事情已经发展到这种程度，责备也没有太大的作用，只能继续关注着向往的直播间，盼望不要继续恶化。关幽兰不敢言语，看着愤怒的父亲，无奈的大哥，目光委屈的看向屏幕里的女儿。为娘真是被你坑死了！杨面看着直播间，神情一喜一忧。他怎么也想不到，自家懂事听话的女儿，会联合其他的小朋友去到漫远村这么远的地方，目的却是为了寻找爸爸。这让杨面想起女儿读幼儿园的第一天，回到家里就抱着自己的手臂问妈妈：“为什么其他小朋友都有爸爸，我没有呀？”杨面认为，对方只是提供了一颗种子，而女儿是自己照顾陪伴长大的。纵使没有这个所谓的父亲，也是可有可无的。杨面笑容温和的解释道：“因为安安是妈妈一个人生下来的，所以和其他的小朋友不一样。但妈妈能给安安所有的爱啊！不要不要，安安也想要爸爸。”那一天，一直乖顺的女儿吵闹不止。再后来，女儿再也没有提过要爸爸。杨面原以为这件事情已经结束，却没想到细细想来，女儿不过是将对爸爸的心思隐藏起来，并且隐藏的非常好。但通过强悍的黑客能力，寻找到了关于父亲的讯息，最后联合其他的几个孩
，渴望的眼神，良久良久。随后，他拨通了艺人的电话：“小迪，有件事情我需要你帮忙。”“嗯，那交给你了。”和对方说清情况后，杨面挂断了电话，缓缓的吐出一口气，那张绝美的脸上是愧疚。“亲爱的安安，是妈妈一直忽视了你需要父亲的重点，一切都是妈妈的错。你想见爸爸，妈妈不会阻止你的。但如果那人不认你，或是对你不好。”我会将你带回妈妈的身边的。叹息声在宽敞的办公室里回荡着，缓缓平静。西双版纳，漫远村，一行扛着摄像机正在直播的人，跟随着三个小萝莉的脚步，他们的出现引起了漫远村的关注。瑶瑶深深地呼吸了一口满是果香的空气，笑着道：“这里是爸爸一直生活的地方吗？好喜欢。”随后侧着小脸，亲润的目光看向杨安手中的平板电脑。要到了吗？啊啊！杨安安白若扬之玉的小手上拿着一部平板电脑，而平板电脑的界面上是无数复杂字符拼凑而成的，好似地图的画面。看着晦涩难懂，就算是黄老师和老师也看不太懂。鹏鹏这个中二少年，只觉得像是小说里黑客惯用的界面，有些厉害。但仔细想想，又摇了摇头，好笑的自言自语：“怎么可能？五岁的小朋友要是黑客，那也太不符合常理。”但他不知道，杨安安其实就是个黑客，并且是全球黑客排名前十的顶尖黑客。黄老师尴尬笑道：“现在小朋友都玩的高科技，我都看不懂啊。”“是啊，我也看不懂。”何老师无奈一笑，说是他们帮孩子们找爸爸。其实就是他们一直跟着这孩子走，七拐八拐的，十分复杂，他都已经忘了来时的路。叔叔，我也看不懂的，只有安安能够看懂，跟着他就能找到爸爸了哟。天真烂漫的关甜甜奶声奶气说道，语气里满是雀跃、激动。直播间的弹幕：这是什么界面啊？我从没看到过。哇，这不会是黑客界面吧？楼上的，你没搞错吧？五岁的孩子是黑客。看着身边玩橡皮泥的儿子，一脚踹开，界面看起来真复杂。这年龄，如果是黑客就牛逼了呀。没有任何人能看懂的界面，但杨安安看得十分清楚。很快，他停下脚步，站在一所农院前，他兴奋地抬起头，对身后的众人道：“到了，到了。”黄老师抬头看了眼眼前的农户，却被眼前的风景所惊艳。农院的篱笆只有半人高，能够看到院子里的景象。古色古香的院落里，种满了明黄色的向日葵，大片大片，朵朵都向着阳光照射的地方。还有一些不知名的各色的花朵盛放着，蝴蝶、蜜蜂在花丛中采摘蜜露，静谧、淡雅，处处布满精致的院落。彰显着主人家的细心照料，才能如此干净而又美丽。好漂亮的院子啊！张子枫惊艳了一瞬，清润的眸子里满是向往。比起蘑菇屋，眼前的院落多了高雅之感。在院子的凉亭里，摆放着茶具，显然主人是一位爱喝茶的人。黄老师羡慕道：“要这是咱的蘑菇屋，天天让我待在厨房里不出去，热死我也愿意。”何老师好笑道：“你还想继续做饭吗？”黄老师正要说话，便听到一阵钢琴之音悄然响起，动听悦耳。第五章：钢琴歌声。张子枫听到钢琴声，不由得往前迈了几步，让自己能够靠得更近，听得更清楚一些。阳光洒落在这户人家的院子里，给眼前的景色镀了一层金辉一般。何老师、黄老师等人也不由得往前靠了靠，顺着钢琴之音的源头看过去，只见花朵紧簇的院子的角落里，摆放着一台通体漆黑的钢琴。钢琴在阳光下反着光，看起来有种威严高贵之感。显然，这台钢琴价值不菲。但最吸人眼球的不是这台钢琴，而是坐在钢琴前背对着镜头的高大背影。因为背对的角度无法看清楚他的容貌，淡淡的阳光恰好的洒在他的身上，他时而垂眸闭眼，时而抬头看向天空，修长的食指不断的敲击着黑白键，好听的迷你之音就倾泻而出，蝴蝶环绕在他身侧，增添了几分梦幻感觉。这画面看起来如此的美好虚幻，好似应该是出现在梦中的场景一般，以至于黄老师等人靠近时，脚步声很轻很轻，生怕打破了眼前的景象。若是打破，这个演奏钢琴的人会不会随风飘散？张子枫凝视着高大背影。感受到一种说不出来的孤独之感，黄老师心中惊叹：钢琴弹得如此之好。张子枫靠着篱笆，闭上眼，静静的聆听。直播间的观众惊呼道：“我的妈耶，这是漫画中走出来的男主角吗？弹得真好，好专业的样子，好听 ，nice。”钢琴水准好强，作为器乐专业的，表示是个大佬。这背影不知道长得怎么样哦，看背影就觉得是个帅哥，好好听。什么曲子我都没有听过。杨安安手掌撑着小脑袋，听得认真。此刻也不急着找爸爸了，听完再说。瑶瑶歪着脑袋，静静聆听，比妈妈带她听的世界级钢琴演奏还要好听。虽然她不懂钢琴，但她从小跟着兴致高雅的妈妈，耳濡目染的，欣赏能力非常高。只有被当作官家曲艺传承人培养长大的关甜甜，眼中迸发出不一样的光彩。从记事起便接触曲艺，惊人的音乐天赋让她学习了多种器乐，钢琴便是其中之一。今年她刚刚在华国音乐学府过了九级的考试，是年龄最小的考级者。在她的耳朵里，能够明确的判断出对方的钢琴水准非常非常高。这让他对眼前的人产生了强烈的好奇，侧耳倾听。他忽地开口唱道：“黑色的背后是黎明，以为来日方长，所以别把梦吵醒。”时间，他继续飞行。下一站，机场门外，拥抱你的背影。蓝色的背后是纯净。低下头，俯瞰陆地上想念的眼睛。生命中有些事情，从没有原因说明
一刹那的寂静。他的嗓音低沉，有磁性，曲调十分简单，但却更凸显出唱功。他低声的吟唱着，仿佛对某个人吐露着思念的心情。此刻纵使是接近40度的大热天，但张子枫还是听得汗毛倒竖，只觉得他的歌声太有魅力。这个人是谁？是漫远村的本地村民吗？他好像和漫远村融为一体，却又好像格格不入。这样的歌喉，这样的情感，在场大部分人都不是专业人士。但也能听出来他的不俗之处。关甜甜的小身子微颤，瞪圆了大眼睛，心中惊叹着：“这个叔叔唱的好好听。”但听着听着，大大的眼睛里浸润了雾气，仿佛听懂了歌词中的悲伤。这样的歌声让人不禁好奇，他到底有什么样的故事？唱得如此悲凉。黄老师、何老师想惊叹，但每人都忘了言语，安静的聆听着。直播间的观众都认真的听着，只有零星几个弹幕漂浮：“唱的真好啊！”总觉得这歌词里有特别的含义。哇！这歌喉不输给专业的歌手啊，弹得好，唱的也好，牛皮！这不会是节目组请的特别嘉宾吧？听得我有点想哭，是怎么回事？我怎么没听过？这是谁的原唱？好听，好听！这首歌的作者曾解释过，这是写给一架失踪的飞机的歌。失踪的人不知道是否存在另一种可能，而弹唱的叶芳心底也有一个希望能存在另外一种可能的不曾失去的人。眼前浮现出一张青春笑脸，叶芳的眼角有些湿润，想念着曾经陪伴在她身边、承诺要一生一世的女孩，但她已经不在人世。不知道他是否去到了那座无人之岛，但他多希望他也只是失踪，而非自己亲眼见到他被病痛折磨，渐渐流失着活力，直到生命终结的那一刻。病床上面色苍白的他，缓缓地合上了眼。五年时间，一千九百七十八天，我依旧无法忘记你，宇哥。曾经他是他努力的全部动力，他没有家人，只有这个一心爱他的女孩。他努力上进，希望给他更好的生活，但他只是在他的生命中昙花一现，从此无人。他买下漫远村的这块地。打造了一个曾经和他幻想的田园之家，最终却成了无人空岛，就如同他空荡荡的内心一片死寂。悲凉。回想起一切，手中敲击的力度增加，叶芳的音调上扬，带着丝丝颤抖。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听？听你的声音，就算是探秘，是贪玩而已。跟着潘彼得去无人岛旅行，我不会怪你的。天空一望无际，是海洋的倒影；蓝色一望无际，我的你在哪里？假如迷路了，一定记得把思念装进漂流瓶。记得，快寄给我，别让人担心。吧嗒，大颗大颗的晶莹泪珠滴落，关甜甜的小小肩膀微微耸动，鼻尖通红。甜甜，你怎么哭了？站在一旁的杨安安惊呼一声，赶忙给妹妹递纸巾，擦眼泪。张子枫不知何时也是泪眼朦胧。女孩本就是天生感性，她的歌喉之中包含了多少情感啊？足以让听得动情的张子枫红了眼眶。第六章是爸爸。关甜甜年龄毕竟还小，逻辑没有大人通透，但她天生对音乐的天赋，让她虽然弄不明白歌词的内涵，但感情是共通的。这歌声听起来。就让人想哭的冲动。叔叔唱的太好听了，杨安安和瑶瑶也是凭着小眉毛。不知为何，他们和关甜甜一样，仿佛对着歌声有种天生来自血液里的、源于骨子里的亲和感，以至于这两个并不爱煽情的孩子，眼眶也泛着红，莫名有些心疼这个素未谋面的陌生人。张子枫不懂情爱，她还是豆蔻年华的小姑娘，这些歌词中的情意她听不太懂，但她却不由得被他的歌声带动起了情绪来。黄老师、何老师两个经历风雨、看淡生活的长辈，眼中也泛着感动的光芒。直播间的观众被勾起了曾经的回忆，在弹幕里诉说过去：“不要再给男朋友织围巾了，他觉得不好看，他也不会戴，给爸爸织吧，他会高兴好久的。”可惜我的爸爸已经不在了，遇见了就热烈欢迎，分开了就坦然接受，多大点事？不谈恋爱是因为累了，反正最后都是要分开的，不想难受了。你知道什么叫意外吗？就是我从没想过会遇见你，但我遇见了，我从没想过会爱你，但我爱了，我很后悔那次没有抓住他的手。如果云层是天空的心，可以将我的心事告诉他吗？我还想他，但他已经成为人妻。我爱你，但我不喜欢你了。他再度唱道：“天空一望无际，是海洋的倒影；蓝色一望无际，我的你在哪里？假如迷路了，一定记得把思念装进漂流瓶。记得，快寄给我，别让人担心。”歌声缓缓的拉长，又缓缓的悄然结束，最后仿佛叹息了一声。众人过了许久，才从歌曲中回过神来。张子枫的眼眸凝视着那尽情弹奏的背影，心中突然生出心疼来。看起来好落寞啊！这首歌是不是勾起了什么让他伤心的事情？张子枫很希望能够再听一遍。但又怕再唱一遍会让这个高大孤寂的背影又伤心一回。他看起来不是很好的样子，但他非常非常喜欢这首歌，却又疑惑为什么没有听过这首歌。直播间的弹幕一直安静着，直到歌曲结束的几瞬后，彻底的爆掉了。好好听呀！这首歌叫什么名字？想当做手机铃声？有没有谁听过的？给我推荐一下。讲真的，这个人唱歌比一流歌手都专业，高手在民间啊，听得心碎。要是循环播放，我会哭成狗吧。<笑>机智的，我刚刚录下来了，爱了爱了。虽然没有看到正脸，但也被他的歌声所征服。哇！节目组让我看看正脸吧。黄老师、何老师这才回过神来，他们心中只有个疑惑：这样的好歌，他们为什么没有听过？或许是当下正红的歌，但他们年纪大了，跟不上年轻人的脚步呢。正询问张子枫、鹏鹏两个小年轻。
却得知两人也没有听过这首歌。一向铁憨憨、直男内心的鹏鹏也哭得稀里哗啦的，对这首歌非常喜欢。他用手机百度搜索了一下歌词，结果一片空白，关于这首歌的一个词条都没有。这一下大家都陷入了懵逼的状态。这首歌是第一次在网络上出现吗？全网首次！哇，难道这首歌莫非是这个人的原创？不会吧，这首歌听着不像是圈外人士能写出来的。不一定啊，高手在民间嘛。歌好不好我不知道，他反正是真的唱得好。直播间的弹幕也满是惊奇，但究竟如何，他们想破脑袋也想不清楚。此刻歌曲也听完了，醒悟过来的黄老师等人意识到，他们可是站在人家门外偷听呢，要不要上前去打招呼？但似乎偷听也不是件有面子的事情啊。正踌躇时，低沉的嗓音缓缓的开口道：“好听吗？被发现了呀！”张子枫脸颊微红，有种不小心窥探人家心事的慌乱之感，一时间不知所措。还是黄老师显得沉稳些，既然被发现，就干脆承认，笑着打招呼：“刚刚路过。”听到你的歌声，不由自主地停下来听，但我们绝对没有窥探的意思，见谅。那高大身影盖上钢琴盖，起身缓缓地转过身来，脸上是和蔼的笑容。没关系，知音难寻。那是一张怎么样的面容？俊逸到极致的容颜，五官完美的挑不出丝毫的毛病，鼻梁高挺，眉眼温和，嘴角挂着一丝恰到好处的笑容。他长得很帅，不同于娱乐圈小鲜肉的阴柔美，而是一种刚毅，却又带着温柔的俊。尤其是那双深邃的丹凤眼，让人见眼便无法忘记，笑容淡淡。笑意却又好似未达眼底，让人猜不透他的内心。这让摄影师都看得发愣。黄老师、何老师更是面色顿住，惊叹他的颜值。张子枫睁大了乌黑的眼睛，带着些许婴儿肥的脸蛋，出了神。他的眼睛和他的歌喉一样，让人心神晃荡。大家还没有从他的容颜中回过神来时，三道稚嫩的声音接连响起：“爸爸，芭比，爸爸！”三个粉雕玉琢的小萝莉神情激动地推开院门，冲了进去，纷纷抱着他的小腿。他们好似找到了亲爹一般的雀跃。而关甜甜本就刚哭完。此刻泪珠簌簌的往下落，一向高冷不爱说话的瑶瑶却抱着他的膝盖，脸上露出了孩子该有的委屈。杨安安红着眼眶，吸溜着了鼻涕，渲然泪滴。这一幕把所有人都看懵了，这又是个什么情况？一首歌让人动容的歌喉，都快让他们忘了最初找到这里的目的。帮三小只找爸爸呀！第七章和宇哥的回忆。当他转过身来的瞬间，三只小萝莉看清楚对方的容貌，脸上的神情都是同样的停顿。这个人和照片上一模一样。三小只的心中激动的惊呼着。黄老师惊道：“要不是在漫远村，我还以为见到咱们圈子里的明星了。”“是啊，这位先生长得太好看了。”直播间的女观众估计很激动吧？何老师在惊讶的同时，含笑猜测道。张子枫整个人都看得呆住，想起刚刚的歌声，再和眼前这张英俊的脸叠加在一起，长得帅，有气质，还有才华，这是什么样的神仙啊？纵使他身处娱乐圈，对高颜值男明星见怪不怪。当看到眼前的英俊男人，心神也不由得晃荡好一会儿。而直播间的弹幕都爆掉了：“我的妈耶！世界上怎么会有这么帅的人？”我就说，我就说，有那样的嗓音就不会唱的差。完了完了，我已经沦陷了。不说了，车票已经买好，这就过去提亲。是心动的感觉。我已经想好我们孩子的名字了。你们给我住嘴，他是我的。你们别做梦了。请问，我可以叫你一声老公吗？坐在蘑菇屋监控室的导演老王看到这数据疯狂暴涨，愣在当场。就算是黄老师和老师出场的时候，也没有引发这样的高潮啊。做这个节目整整四年的时间，这样爆炸的数据从未有过。就在此时，三只小萝莉齐齐地冲向了叶芳，纷纷抱住了她的腿，眼神明亮，委屈，泪眼巴巴地望着她。爸爸，芭比，爸爸！这一幕让黄老师等人都愣住了，这又是什么情况？现在突然想起，他们是陪三小只来找爸爸的，但他们从没觉得三小只的爸爸是同一个人。这个消息着实有些劲爆。虽然三小只的长相有许多相似之处，但有各自的差异，绝对不是三胞胎，气质、风格格格不入。可他们的眉宇之间，确实和眼前的英俊男人有几分相似啊。张子枫刚刚感受到心脏的悸动，这突然的转变让他瞪圆了莹润的眼睛，目光在三小只和叶芳之间徘徊。他，他有孩子了，还有三个，那份心动瞬间被扼杀在摇篮里。直播间的女观众更是心碎不已，难以接受。假的吧？不是真的吧？所有女性发出同样的疑问。叶芳微微低头，垂眸看着身侧的三个小女娃，但她面上露出些许疑惑。这三个小姑娘她从未见过，她未婚，怎么会有这么大的三个孩子？看着三个娇俏可爱的小萝莉。让他想起了宇哥，在大学毕业那年，他求婚那日，两人幻想着未来。宇哥望着手指上的钻戒，幸福甜蜜的笑着说道：“你喜欢女孩还是男孩啊？”“我喜欢女孩。”叶芳眼神温柔的注视着他，含笑道：“我也喜欢女孩。”宇哥惊喜的看向叶芳，惊叹他们的心有灵犀，随后又靠着他的肩膀，甜笑道：“那以后我们就生个女儿好不好？把她打扮的可可爱爱的。”他轻轻揉乱她的长发，颔首。好，回忆一闪而过，他垂眸看着三小只，同样的漂亮可爱，同样的惹人怜爱。就像他曾经幻想过和宇哥的孩子一样的漂亮，心一软，他蹲下身子，俊逸的脸上是温暖的笑容。三个小朋友，你们是不是认错人了？我不是你们的爸爸哦！关甜甜撅嘴
，渲染泪滴。不，你就是甜甜的爸爸。杨安安也红着眼眶，终于有了几分女孩子的娇柔模样。你是我爸爸，你不要我了吗？瑶瑶丢下手中她爱不释手的 LV 包包，抱着叶芳的腿不放，娇声娇气的哭泣。别的小朋友都有爸爸，就我没有。呜、哦、呜，官家四合院内，关老爷子脸色铁青，亲眼所见这一幕，回头看向眼观鼻，鼻观心，心里大呼不妙的关幽兰，他非常的心虚。关幽兰几个闺蜜和他们的孩子偶尔会在关家老宅玩耍，关家人都是见过的。原本都是可爱乖巧的孩子，关老爷子一直很喜爱。可此刻，他们居然抱着同一人叫爸爸，这场景着实诡异。关家人的心中布满疑惑，关老爷子意识到了什么，但不敢相信。幽兰，这到底怎么回事？关老爷子再也控制不住他的怒意，低沉的声音中气十足，夹杂着恼怒，让后辈们战战兢兢。小姑，赶紧解释一下啊！关徒儿不相信小姑会做这种出格的事情，肯定是误会。可爷爷真的生气了，后果会很严重的。关幽兰身子微颤，他知道此刻那件事情再也无法继续隐藏，只能硬着头皮闭眼回答道：“他们的爸爸确实是一个人。”瞬间，整个客厅陷入死寂。你，关老爷子面若死灰，猛地坐在椅子上，发出了沉闷的响声。父亲，关幽兰的哥哥大惊，忙地走过去扶住关老爷子。关童儿不敢置信：“小姑，这是真的。”关幽兰漂亮的脸蛋发白，往前迈步，伸出的皓白手腕将在半空中脚步顿住，晶莹的泪珠落下。他颤声解释：“父亲。”不是您想的那样。此时此刻，他决定全盘托出真相。当年，他知道自己要成为联姻的牺牲品，心如死灰，心情非常不好，便约着和闺蜜喝了一场酒。那一夜，他才知道闺蜜们和他有相同的烦恼，有的事业蒸蒸日上，不想结婚，但希望拥有一个孩子；有的过着刀尖舔血的日子，随时随地可能死去，希望给自己留个血脉；有的家中催婚，不想嫁给不爱的人。于是，他们趁着醉意，做了一个大胆的决定：借种生子。第八章：借种生子。借种生子这件事情，他确实做得过分了。当年若不是家族安排的婚姻，他不想嫁给不喜欢的人。再加上和闺蜜喝醉后互诉衷肠，最终一起做的这个大胆的决定，以他柔弱的性格是绝对不敢的。当年一位闺蜜联系到了私人机构，对方提供了最高质量的小蝌蚪，而这些提供者的资料也提供给他们挑选，毕竟是要选中作为自己未来孩子的一半基因提供者。他们的要求自然是不简单的，无论是智商、颜值、品行，还是学历，都必须是最顶尖的。而这些提供者都是挑选出各国最顶级的，无论哪样都不差。但关幽兰不喜欢外国人，从一堆最高级别的小蝌蚪提供者中，她一眼选中一个黑发黑眸的华国人，颜值是她看中的点。而闺蜜杨面看了眼对方的资料，也一眼相中，对方居然是当年的全国高考状元，各大顶流学府抢着要，这能证明对方的智商极其高。而杨面是个女强人，自然希望将来孩子能够继承自己的事业，让事业更上一层楼，智商是绝对不能少的。而另一位闺蜜看到对方的某项资料。眼睛骤然一亮，也选中他。曾毕业于京都戏剧学院，修导演系，这符合他的追求。这人的资料几乎完美的无可挑剔，任何一点都满足他们的要求，以至于七人最终都选中他，成为自己未来孩子的基因提供者。再加上对方是华国人，这就更满足他们的要求。混血儿固然可爱，但他们还是希望拥有一个黑发黑眸的华国血脉。可大家都不是塑料闺蜜，退让什么的根本不存在。最终在杨面的建议下，他们做出一个大胆的决定：七个人都用同一人的小蝌蚪。但这样的手术并不代表一次就会成功，谁成功受孕，谁就能生下孩子。失败的人只能另择其他。趁着酒精麻醉，七人欣然同意，再加上是私人机构，这样的操作也正好在暗地里悄悄的实行。怀胎十个月，关幽兰顺利的诞下肚子里的孩子，也逃脱了那场联姻。她生下一个高颜值可爱的宝宝，正和闺蜜们炫耀时，才发现他们都在同一月内诞下了一名女儿。七人都成功了，这让七位女神彻底惊了。这位提供者的基因也太强了吧！但看着自家可爱的宝宝。他们还是将这件事情瞒下去了。毕竟七个宝宝的血统来自同一个人，七个孩子越长越大也越发的相似。而杨面的女儿杨安安，五岁的年龄就成为顶尖黑客，在全球黑客中榜上有名。关甜甜更是音乐天赋异禀，精通多种乐器。瑶瑶不过五岁的年龄，已经可以独立帮母亲处理集团事务，名下已有好几家公司，每年的增值还在不断的攀升。这些孩子每个人身上都拥有惊人的特质。七个闺蜜知道，皆是因为继承了那个男人强悍的基因。关幽兰原以为这个秘密。他会一直保守下去，直到踏进棺材的那一刻。可这次七个孩子同时消失，目前也只在曼远村找到三个，就为了寻找生父。他不得不将这个秘密彻底的向父亲和家人吐露出来。关老爷子陷入了沉默。客厅里十分安静，大家都没有说话，也没有醒过神来。七个女人选择同一人的种子，生下了七个女儿。这七个孩子毫无关联，血液里却又真真切切的流淌着同一个父亲的血液。但关幽兰的做法确实不违背伦常。但又确实和其他人共同生下同一人的孩子，关头儿的神情满是复杂，皱着秀气的眉毛，不知道说什么好。小姑还真是奇思妙想啊！父亲，这件事情是我的错，但我绝对没有违背道德。伦常，您别生气。
关幽兰美丽的眼睛里挂着雾气，委屈的恳求着，解释着，这让关老爷子看得心疼。即使他现在恼怒，气愤也于事无补。事已至此，都怪自己当初强行给女儿安排婚事，现在的一切也都是自己造的孽啊！关老爷子叹息一声，扭头看向身侧的关童：“童童，你了解向往这个节目吗？”啊！关童回过神来，一头雾水的点头道：“了解，之前还邀请我去当嘉宾呢。”好，那爷爷请你帮个忙，去曼远村将甜甜带回来。若是普通的离家出走。关老爷子完全可以派人将甜甜强行带回来，可现在甜甜和向往节目组在一起，事情就变得复杂起来。但幸好家里还有个当红小花关童，正好借着他在娱乐圈的身份，光明正大的从节目里将孩子接回来。关童儿精致的脸蛋一愣，明白了爷爷的用意，忙的颔首道：“放心吧，爷爷，交给我。甜甜毕竟是他最喜欢的妹妹，也是爷爷曲艺传承的继承人，再加上小姑哭的如此伤心，关童儿希望自己能够顺利的将甜甜带回来。但同样的。”他还有一点自己的小小私心，看着镜头里那个俊逸非凡的年轻人，关驼对他产生了浓烈的兴趣。不知道他到底是什么样的人，能够让姑姑和他那些厉害的闺蜜们都能一眼看中，成为自己孩子的一半基因提供者。关驼决定去会一会甜甜的生父。若是这件事情爆料出去，不知道会在娱乐圈里掀起什么样的风浪呢？本着看热闹不嫌事大的内心，关驼让编辑给自己联系了节目组，并且订了第二天抵达西双版纳的机票，以向往的飞行嘉宾的身份前往曼远村。与此同时，曼远村。三个小朋友，你们是不是认错人了？我不是你们的爸爸哦。叶芳一眼认出，三小只并非曼远村的孩子，整个村子的人他都认识。他的一句话也打消了黄老师等人的疑虑。看来是三个小朋友认错人了呀！小朋友们，你们认错人了，这位不是你们的爸爸哦。黄老师不好意思的走过去，哄道，一边将孩子轻轻的来，动作轻柔，怕伤到孩子。不，你就是第九章穿越者，你你就是。杨安安不肯松开手，他很清楚，爸爸并不认识他们，不知道他们的存在。可他敢和其他小朋友一起策划找爸爸这件事，就是有他的计划的。杨安安如同小猴子般跳起来，白玉莲藕小手抱着叶芳的脖子：“你就是我爸爸，爸爸，我已经将马叔叔的系统黑掉了。我知道你的秘密，你不准否认。”第二句话，他是小声在叶芳的耳边语的。叶芳的眼神骤然一紧，心中惊了惊。这个身份，除了大马哥、小马哥之外，没有其他人知道。其实他是个穿越者。当意识到自己是穿越者这件事。是在18岁的那年，他在幼年时期，脑海中就时常迸发出一些奇特的思想，让他在各个领域里达成了自己天马行空的想法。在他成年的那一年，他的大脑发育完全，关于前世的记忆才彻底的涌来。原来他的前世是一个叫做地球的世界，而那个世界有着五彩缤纷的文化、影视、音乐作品等等，甚至还有许多商业成功的惊人案例。而也是那一年，叶芳遇见了宇哥，两人相识相爱。他希望给宇哥更好的未来，便凭借记忆中的知识。一手辅助大马哥创建出了阿里集团，帮助小马哥打造企鹅集团。几年内，他的身价提升到了数千亿。但这个身份，就算是集团的核心高层也不知道。这个五岁的小女孩是怎么知晓的？若是她不小心说漏嘴，叶芳现在的宁静生活就会被彻底打破，甚至招惹麻烦。她眼神一转，对拉着杨安安的黄老师尴尬一笑：“我看他们挺可爱的，愿意叫我爸爸也没关系。”说完，低头看着昂着小脑袋、眼睛闪耀着光芒的杨安安、关甜甜、瑶瑶三个小萝莉，心里莫名一暖。也许拥有三个这样漂亮的孩子也不是一件坏事，但目前为止，他需要机会弄清杨安安为何知道他的秘密。这黄老师面上是纠结，三小只是他们带来的，现在缠着别人不放，但若对方不介意这些，他也不好再说什么。黄老师松开了手，不好意思笑道：“这三个小朋友说要找爸爸，不知怎地就将你给错认了，还没问怎么称呼。我姓叶，单字方。”叶芳儒雅一笑，回答道：“张子枫见三小只并非叶先生的女儿，那颗芳心这才恢复了跳动。”走过来，好奇地问道：“叶先生，刚才那首歌叫什么名字？听起来那么悲伤，叫《无人知道》。叶芳的目光望向天空，和那朵朵白云，声音低沉，夹杂着其他的情绪，很淡很淡的情绪，让旁人捉摸不透。无人知道。张子枫歪着小脑袋，还是无法理解这个名字的内涵。无人知道，无人知道。叶芳缓缓地低声呢喃着。杨安安看着叶芳眸光里的愁绪，抬起小手，轻轻落在他的眼睛上。爸爸，不要难受。”杨安安娇声道。叶芳微微一愣。将目光收回，落在怀里的小女娃身上，看着她微平的小眉毛，仿佛能够感受身后她的心境一般的神情。此时此刻，一种无法用言语描述的感觉在叶芳的心底流淌着，好神奇！明明这孩子他是第一次见，可却有种熟悉之感，就好像真让自己有种做了父亲的亲昵感。叶芳表面看似温和，其实内心拒人于千里之外。从幼年时期，他不同于常人的地方，让他一直是被关注甚至孤立的那一个。这样的童年，让他的不曾依赖、信任过任何人，除了蓝雨哥。而第二次感受到这种感觉，居然来源于一个陌生小孩。叶芳露出了一丝笑容：“我没事，你叫什么名字？”“我叫杨安安。”杨安安稚嫩的脸蛋上露出笑容，看到爸爸笑起来，他的心情也随之变得好起来。不甘示弱的关甜甜蹦跶着：“爸爸，我也要抱抱。”
。叶方弯腰，空闲的右手一把将不算轻的关甜甜捞起来，抱着关甜甜，眼角还挂着一滴泪珠，撅嘴抢着介绍自己：“我叫关甜甜，爸爸要记住我的名字哦。”相比较两个还有几分孩子气的小萝莉，瑶瑶就显得沉稳许多。她没有争着要抱抱，但乌溜溜大眼睛里的羡慕也无法掩藏。爸比，我叫温瑶。三个孩子纷纷介绍着自己，但姓氏皆是不同。这三孩子还真不是亲姐妹啊，但长得又如此相似。黄老师、何老师心中不满疑惑，但没有多问，只是眼前三个孩子露出的温馨笑容打动了他们，就仿佛叶芳真的是他们的许久未见的亲生父亲一般。甜甜、瑶瑶、安安都很乖，叶芳微笑颔首，对这三小只更加喜爱。可惜他没能和宇哥生下孩子，若是能有个女儿，也该是和他们一般的可爱吧。三个孩子见到叶芳后，便格外安静，都腻在她的怀里或是身侧。叶芳邀请黄老师等人进屋休息，但时间渐渐过去，黄老师觉得不能再多做打扰，看着粘在叶芳身边的三小只，三个小朋友，我们应该要离开了，毕竟是他们带来的孩子，不可能任由他们留在叶芳家中，还是应该带到蘑菇屋，再通过直播间寻找到三小只的家长。关甜甜一听，抱着叶芳的手臂不肯撒手，不，我要留在爸爸身边。杨安安不说话。但莲藕小手也是抱得死死的，表明了态度。温瑶瑶奶声奶气，宛若小大人一般道：“黄老师，我们已经找到爸爸了，您可以放心离开了。”说完，小脑袋靠在叶芳的肩膀，精致娇俏的脸蛋满是享受。这黄老师顿住，怎么感觉这三孩子带不走了呀？回头看向身侧的何老师，眼神都是同样的蛋疼。想要让孩子们跟着离开是不可能的，只能想想其他的对策。两人眼神交流一番后，最终停顿在叶芳的身上。黄老师看向叶芳，咳嗽一声，笑道：“叶先生。”这三个孩子一定要跟着你，要不劳烦你去蘑菇屋做做客，一起吃顿饭。第十章，胖迪来了。叶芳看着抱紧手腕的三小只，微笑颔首。好，那我就打扰了。见叶芳要去，三小只便乖乖的松开了手，跟在叶芳的身后，和黄老师等人一同向隔壁的蘑菇屋走去。直播间的女观众很高兴，还以为等会儿就看不到叶先生了，好激动啊！哇，黄老师可太会了，好希望叶先生能够留在蘑菇屋啊，这样每天都能看到他。三小只为什么这么喜欢叶先生啊？如果可以，我也想被叶先生抱着。害羞，楼上的你别了吧，把我给整吐了。黄老师不愧是老狐狸啊，三小只不得不跟着去蘑菇屋。哈哈哈，孩子的家长到底在哪里啊？赶紧的吧。蘑菇屋和叶芳的屋子仅仅相隔一条节目组特意布置的花路，这条花路的两边种上了各色小花，看起来温馨又舒适。关甜甜看到花路，乌溜溜的大眼睛就是一亮，不由自主的松开叶芳的手，想要往前奔跑，奔跑在花路上，但小手刚刚松开，又觉得一阵空荡荡的，忙的又重新攥紧，不肯放开，只是大眼睛里满是不舍。望着那些花，却只能乖乖的走在叶芳的身侧。杨安安像个小男孩的性子，对花不感兴趣，眼里只有爸爸。温瑶瑶看透关甜甜的一切小动作，捂嘴笑道：“甜甜，你松手去玩花吧。”身为出生月份最大的姐姐，温瑶瑶一直礼让着妹妹们，但心里也是有些小嫉妒的。关甜甜撅嘴撇头：“你是想趁我松手？你霸占爸爸的左手？你别想哄骗我！你变聪明了呀？”温瑶瑶微微一愣，一副意外的模样，好似关甜甜以前有多蠢似的。你你说我蠢？关甜甜气得鼓着腮。气得直跺脚，我才没说呢。温瑶瑶一副傲娇模样，看着三小只的互动，张子枫只觉得可爱无比，偷笑道：“你们的感情真好。”才没有，才不是，谁和他好了呀、啊？三小只同时张口否决道，随后又看了眼对方，哼唧一声，各自转过头去。虽然他们一起来寻找爸爸，但他们才不是好姐妹，他们是竞争对手。关甜甜的清亮的眸光里闪烁着光芒，望着叶芳的脸，心中是势在必得。他们之间有一个约定，谁能够让爸爸喜欢上自己，或者喜欢上他们的妈妈？谁就能真正成为爸爸的女儿？他们虽然才五岁，但知道爸爸不可能共同和他们这么多小朋友一起生活，所以他们必须要更努力的获得爸爸的喜爱，甚至还要让爸爸喜欢上自己的妈妈。很快达到蘑菇屋，黄老师看到宽敞的厨房，非常满意，招呼着叶芳在亭子里纳凉，便和何老师等人收拾收拾，准备做一顿丰盛的晚餐。叶芳站在蘑菇屋的篱笆前，眺望着漫远村的风景，不得不说，蘑菇屋选址很好，角度很不错，远处的山水隐藏在缭绕的烟雾之中。仿若仙境，由远及近的是大片大片的田地和零星几座漫远村的农宅，还能见到被满园的向日葵包围的叶芳的屋子。摄影师的镜头随着叶芳的目光拍过去，直播间的观众连连惊呼：“太美！这才是他们向往的生活啊！”忽的，一道亮丽的身影停在了花路的尽头，隔得很远，看不清她的面容，但能看出是个身材窈窕、气质出众的美人。正在厨房里洗菜的何老师看到这个踪影，疑惑的转头看向导演老王：“这是来客人了。”黄老师看了眼，很是疑惑的摇摇头。没来电话啊？按道理，客人应该明天到。他们第一天还需要打扫，整顿一番蘑菇屋。可这第一天就有客人来。导演老王被两道视线盯着，不好意思的笑道：“这位嘉宾也是来的突然，你们好好招待。”说完就缩回了监控室里，避免黄老师的狂风暴雨。没办法，来者是客，他们总不能把人往外
，高高兴兴的跑过去接客人，尤其是见到对方是女生，就更开心了。他还以为自己今晚上要一个人睡了，这下子有人陪了。他一路小跑着过去，镜头也随之推进。对方是一个拖着行李箱、身材非常好的美女。你好，我是来接你的。张子枫性格内向，红着还有些婴儿肥的小脸，低声说道。对方正在徘徊着，听到声音，忙的转过身来，露出了那张绝美的脸蛋。呀，是子枫小妹妹啊，还好你来接我，我都迷路了。热迪娜姐姐，张子枫眼睛亮了起来，激动的呼了一声，就给了热迪娜一个大大的拥抱。热迪娜笑容灿烂的回了拥抱，终于见到你这个可爱的小妹妹了。而直播间的观众也激动不已。全是我的女神热迪娜，热迪娜女神驾到了！本人真的太太太美了，这身材真的绝了！热迪娜天下第一美啊呀呀呀呀！直播间的观众更是激动，没想到这第一位客人就是他们最最喜欢的热迪娜。张子枫也非常喜欢热迪娜，热迪娜姐姐本人美得惊心动魄。她想起自己来的目的，忙得细细的手腕接过热迪娜手里的行李箱，我帮你拿吧，你拖不动的。热迪娜惊了惊，话还没说完，张子枫使出吃奶的力气，也没能拖动半分，这下可有点尴尬了。张子枫不好意思的笑了笑。脸颊窘迫的通红，我的行李箱有点重。热迪娜随意笑道，正要将行李箱拿回来，便见一只骨节分明的修长大手将行李箱接了过去。我来帮忙吧，你们女生的行李箱看着不大，都挺重的。一道低沉磁性的声音含笑的说道。热迪娜心中的湖水微颤，下意识的抬头，便见一张俊逸非凡的脸，恰到好处的微笑。这个人是蜜姐发给他的照片上的男人，他就是安安的生父。第十一章，不准抢走爸爸。果然和照片上一样的五官俊逸。高大帅气，但那双黑白分明的丹凤眼之中，有着照片上不曾有的深邃，让人看不清他的内心。而照片上看不到的是他身上散发的儒雅、温润若玉的气质。这个男人若是颜值放在娱乐圈里，也是顶流行列。但他却住在这偏离都市的安静小山村。他到底是个什么样的人？带着任务来的热迪娜，美眸里带着探究，想要看明白这个男人，却发现什么也看不透。他脸上是淡淡的微笑，不多不少。他气质温润如玉，让人自然而然的想要靠近。猜不透啊！热迪娜收回探究的内心，脸上露出淡淡微笑。谢谢你，叶芳只是淡笑颔首，自然而然的单手提着行李箱，转头向蘑菇屋走去。看着叶芳因为用力而肌肉鼓起的手臂，热迪娜心中暗暗感叹。蜜姐说，对方的身体强壮，还真的是，也只有身体强健的人，基因才会那么强大吧。每一颗种子都能开花结果。张子枫刚刚没能帮上忙，还得让客人出手，有些不好意思的红着脸对叶芳道：“谢谢叶先生，我没想到这么重。”箱子看着小，但他根本抬都抬不动。叶芳转头。看到张子枫不好意思的红脸，恍惚想起高三那年宇哥和自己表白的模样，也是不好意思的低着头，脸红的如同红苹果一般可爱。一个恍惚，他回到现实，嘴角勾起一抹失落的笑容，轻拍张子枫的小脑袋：“小事情罢了，不用不好意思。”张子枫头顶的淡淡温暖让他安下心来，意识到自己确实太紧张了。张子枫深呼吸几口气，让自己快速适应起来。他本就性格内向，但叶芳的小小举动，一句话就抚平他的不适感。叶先生好温柔啊，想起叶芳唱的那首《无人知道》时。落寞的背影，张子枫心中浮现出些许疑惑。叶先生唱那首歌的时候，想起的是谁？没有多想，三人回到蘑菇屋，杨安安像个小猴子一般，瞬间蹦到叶芳的怀里。爸爸，你好厉害啊！一下子就抬起来了。杨安安拍着叶芳的马屁，目光触及到站在叶芳身侧，正目光含笑望着自己的时，软萌的脸上瞬间没有了笑容。他的小脸一白，张口想喊什么。热迪娜忽的笑着走过去，捏了捏杨安安软嘟嘟的脸蛋。哎呀，这个小朋友好可爱，长得真漂亮。热迪娜好似头次见到杨安安一般，揉捏着她白粉团子一般的脸肉肉，什么意思啊？杨安安一脸茫然，怎么热迪娜姐姐不认识她了？我可以抱下吗？热迪娜看向叶芳，目光里闪耀着迫切的光芒。叶芳笑着颔首，将怀里突然安静的杨安安放到热迪娜的怀里。不，杨安安内心大喊着：“热迪娜姐姐就是妈妈的眼线，肯定是妈妈发现她了，要把她带回去。她好不容易找到爸爸，现在只想和爸爸在一起。”杨安安想要挣扎，但热迪娜眼疾手快，她看着杨安安长大的。能不了解他的性格吗？抱吻后，垂眸，在杨安安耳边低语：“想留在曼远村就听话，放心，我不是带你回去的。”杨安安瞬间安静下来，眨巴着眼睛，小小脑袋里也想不明白为什么。但只要不是带他回家的，他愿意乖乖配合。即使他在黑客方面超越常人，但毕竟是五岁的孩子，思想简单。看怀里的杨安安无比乖巧，热迪娜再度露出满意的微笑，可劲的揉捏着杨安安的糯米团子脸蛋。平时想碰都不让碰的小家伙，今天居然这么乖，可见他是多希望留在这个血缘爸爸身边啊！杨安安只能乖乖忍耐着，小心情无比郁闷。热迪娜姐姐吃她的豆腐，来的正巧，这位是叶先生，是邻居。等会儿大家一起吃饭。何老师笑呵呵的过来，和热迪娜打招呼。黄老师站在厨房摘菜，笑道：“热迪娜很喜欢小孩子嘛，什么时候也结婚生一个？”黄老师纯粹开玩笑，但热迪娜听得绝美的脸蛋一红，她还是没谈过恋爱的小姑娘呢。看到热迪娜的大红脸，直播间的观众都
，叶先生是我的，怎么感觉安安在热迪娜的怀里？好乖巧啊！哈哈哈哈哈哈！不，我家女生不能嫁人，老板大秘密都还没结婚呢。热迪娜不着急，我不着急，先拼事业吧。热迪娜轻咳两声，红着脸解释道：“她的目标是成为蜜姐那样的女强人，成为顶流女星，所以结婚什么的根本就不在她的计划里面。”可转念一想，纵使是蜜姐那样的女强人，也借种生子，生下了安安。记得蜜姐说过。他这辈子都不想依附于任何男人，但他还是希望能成为一个完整的女人，拥有一个自己的孩子。或许，女人天生就是感性的，需要亲情。更何况，安安的生父又是个这么帅气、儒雅的男人。热迪娜的心思飘飞，下意识的看向身侧的叶芳。若自己某天也想拥有一个安安这样漂亮可爱的孩子，那另外一半的基因提供者也得是叶先生这样颜值的才行呢。杨安安在热迪娜的怀里，看着热迪娜姐姐的目光，居然飘向了爸爸。他心里忽地拉起警钟：难道，难道热迪娜姐姐？看上了爸爸，不行不行，我我想拉爸爸。热迪娜姐姐带我去。杨安安情急之中，软糯的声音匆匆喊道，凭着小眉毛，一副憋不住的模样。嗨嗨嗨嗨！热迪娜正想的出神，被杨安安这奇葩的缘由打断，差点被口水呛到。在场的除了子枫都是大男人的，而子枫没带孩子的经验，除了热迪，那也没人能帮这个忙了。何老师窘迫道：“小迪，麻烦你照顾下安安。”好。热迪娜抱着安安走进蘑菇屋的卫生间里，刚走进卫生间，确定没有摄像头能拍到。热迪娜就板着脸，啊，你什么时候上厕所都要人帮忙了？你在家里可是每件事都能自理的。杨安安撅着小嘴，气愤道：“热迪娜姐姐，不准抢走我爸爸！”第十二章，考验爸爸。热迪娜姐姐，不准抢走我爸爸！杨安安撅着小嘴，委屈又气愤地宣誓自己的主权：“爸爸只能是他的爸爸，不能被别人抢走。”虽然他只能和小姐妹们分享爸爸，但这次他如果能得到爸爸最多的喜欢，就赢过了和小姐妹的赌约。那爸爸以后就是他一个人的爸爸了。但他可不希望自己的敌人多一个热迪娜姐姐。那他的胜率就大大的减少了呀！但热迪娜被这没头没脑的一句弄得很猛然，眨了眨异域风情的大眼睛。安安，你在胡说什么？我为什么要抢走你爸爸？你刚刚一直盯着爸爸看。哼！杨安安气急败坏的说道，好像热迪娜是要夺走他爸爸的狐狸精，坏女人一般。热迪娜想起自己刚刚转瞬即逝的心思，脸颊微红，眸光微微闪耀着心虚。他没想到小孩子的心思这么敏锐，他刚刚只是在心底虚构了一下，安安就能够察觉到。不过抢走叶先生什么的。他根本没这么想法，好吗？虽然叶先生长得是挺帅的，嘿嘿，我就是想看看安安爸爸的长什么样子，给你把把关吗？热迪娜轻轻咳嗽两声，掩饰自己的内心，用演技隐藏了自己的内心，瞬间蒙混过关。真的，杨安安眨巴着眼睛盯着热迪娜看，半信半疑的，但从热迪娜的脸上也看不出什么，最后选择相信，脸上露出笑容来。杨安安疑惑道：“热迪娜姐姐，我妈妈知道了吗？”“知道了。”热迪娜郑重的点点头，这下的杨安安小脸一白，紧张的盯着热迪娜。那。妈妈让你来带我回去的吗？看着紧张兮兮的可爱安安，热迪娜捏了捏她的鼻尖，微笑道：“安安，别把你妈妈想的那么坏，她是希望你能开心快乐的。”杨安安有些不能理解热迪娜的话，她知道妈妈对她好，可关于爸爸的事情，她和妈妈发生过争执。从那以后，她再也没有对妈妈表达过对爸爸的思念。她以为妈妈会讨厌自己找爸爸，所以偷偷计划好一切，黑掉妈妈的电脑，查到了私人机构的核心资料，又查到了大马公司的系统，查到了爸爸的讯息，随后和小伙伴们策划一切。来到曼远村寻找爸爸，可他没想到妈妈知道的这么快，也没想到热迪娜姐姐也亲自来找自己。他的小世界里只觉得妈妈会生气，让热迪娜姐姐将自己带离曼远村。看着杨安安歪着小脑袋困惑的模样，热迪娜轻轻抚摸着杨安安的乌黑长发，柔声解释道：“你妈妈呀，是让我来看一看你爸爸人怎么样，并没有让我把你带回去。她也希望你能开心，享受有爸爸的感觉。”蜜姐虽然雷厉风行，在公司里是女强人的形象，但对这个唯一的宝贝女儿，向来是铁骨柔心的。若是蜜姐往日的性格，早就大发雷霆，却给他打了通电话，希望他能借着工作的机会了解一下叶先生的为人。按照蜜姐的意思，若叶先生人品可以，安安想要留在叶先生身边一段时间也是可以的。就这一点，就让热迪娜颠覆了对蜜姐往日的了解。既来之，则安之。他也好好观察观察这位叶先生是否和表面一般儒雅温润。真的吗？杨安安听得眼睛睁得大大的，眸光明亮，盛放着一场烟花一般。当然，热迪娜微笑颔首，他没有理由骗他。杨安安这下高兴坏了。他得到了妈妈的支持，那就没有丝毫的压力了。但想着想着，他心底的愧疚又冒了出来，眼眶里弥漫着雾气，脸上的兴奋消散，眼泪吧嗒吧嗒的落下来。是我，是我不听话，没有告诉妈妈就跑到这么远的地方，害得热迪娜姐姐跑到这么远的地方来找我，也让妈妈为我担心了。看着小糯米团子落泪，热迪娜那叫一个心疼，平着眉，手足无措的给他擦眼泪。安安别哭啊，平时你可很少哭的。杨安安就是女汉子的性格，一点都没有同龄女孩的矫揉造作。但见到爸爸以后，连哭了几次，让热迪娜好一阵心疼。好，安安不哭
。那热迪娜姐姐，你打算怎么观察我爸爸？杨安安想到什么，小心翼翼地问道。他不管爸爸怎么样，他都想留在爸爸身边，甚至想把爸爸拐回家去。最棒的就是，爸爸和妈妈能够成为真正的一家人。但目前来说，留在爸爸身边才是最重要的。可热迪娜姐姐说，她是妈妈找来考验爸爸的。那万一爸爸通不过考验怎么办？杨安安心里很紧张，想试探试探热迪娜的口风。热迪娜微微一愣，她倒是没想到小安安能想到这个层面。果然不愧是蜜姐选中的基因啊！捏了捏他白嫩的鼻尖，热迪娜好笑道：“你这小丫头片子倒是聪明啊。”嗯，热迪娜想了想，认真道：“先看看她的生活能力吧。要是生活能力太差，怎么照顾你？况且她还不知道你的存在，这件事我还得告诉她。他们这边想再多，万一叶先生那边不愿意管安安，岂不是多想？”热迪娜的话让杨安安惊醒过来，心又提了起来。是啊，爸爸都还不知道他的存在呢。等两人各怀心思的走到院子里时，便看到高大身影正在穿戴围裙。叶先生要做饭。热迪娜看到这幕，忽的开口问道：“黄老师笑呵呵道，是啊，我们想做傣族的包烧鸡脚筋。我不太懂包烧的意思，正好叶先生会，就劳烦他教教我。我看老黄你是想趁机偷偷懒。”何老师好笑的说道。黄老师老脸一红，正要解释，热迪娜灵机一动，忙的走到厨房去：“我也帮忙，说要考验叶先生的生活能力，这机会可不就来了吗？”热迪娜高兴的想到。第十三章：小萝莉的较量。小迪会做饭，黄老师疑惑的看向热迪娜，这丫头看着十指不沾阳春水的，居然主动要帮忙。热迪娜浅浅微笑，我不会做饭呀，但嘉宾不就是要帮忙的吗？何老师笑着点头，小迪真是个热心肠的好姑娘，谁若是能娶到就有福了。这话说完，热迪娜都不好意思了，脸微红了下，拿到新的围裙穿上。叶芳和热迪娜穿的同款围裙，两人站在一起，竟然有种新婚夫妇下厨的感觉。当事人自己没觉得有什么，但黄老师等人站在一旁看着，都是神仙颜值的一对，年龄相仿。自然而然有种登对的感觉。黄老师侧头对身边的何老师笑道：“有没有感觉两人还挺般配的？确实，俊男靓女啊。”何老师微笑点头，这样的组合看着十分养眼。直播间的弹幕更是各种激动：“哇，两人看起来好般配啊！小迪好贤惠，主动帮忙哦。”总感觉小迪看叶先生的眼神很不一样。放开我家叶先生，他是我的。小迪不能谈恋爱啊！这都是什么神仙颜值啊？说真的，叶先生和小迪还真有点配。黄老师这是想当红娘啦？不行。而胖迪一心想要考验叶先生的生活能力，也没在一旁人的目光，认认真真的凝视着叶芳的一举一动。杨安安在一旁提着一颗小心脏，紧张兮兮的望着。瑶瑶和关甜甜立刻凑过来，紧张问道：“安、啊，胖迪姐姐怎么会出现在这里？不会是我们被发现了吧？”关甜甜害怕的表情让杨安安小脸上露出无奈之色：“我们被发现了啊！”关甜甜还有些胖嘟嘟的小手，惊慌失措的捂住小嘴，瞪大了圆溜溜的眼睛。但胖迪姐姐没有要立刻带你走的意思吧？瑶瑶比较冷静，大眼睛一转。已经从胖迪和杨安安的神情中读出了关键。是啊，杨安安点了点小脑袋，又道：“但胖迪姐姐说要考验爸爸的生活能力，希望爸爸能通过。”杨安安的小脸蛋上满是愁绪。瑶瑶和关甜甜也看向厨房里，心中浮现起担忧来。若杨安安被带走，距离他们被带走也不远了。毕竟他们的妈妈都是好闺蜜，一个人知道等于所有妈妈都知道，藏不住的。这边黄老师认真的听着叶芳讲解包烧的巧妙之处，才发现还有许多食材没有准备，让叶芳列了个单子。黄老师，何老师去准备食材。嗯，还需要芭蕉叶，不知道哪个小朋友愿意去帮忙呀？叶芳细数着材料，看向正小手撑着小脸的四个小朋友，眼睛绽放着不灵不灵的光芒，望着他。至于为什么是四个小朋友，当然还有混在三个小朋友之中的张子枫小朋友。我，杨安安立刻起身举手，宛若课堂上要回答老师问题的小朋友。我也去，关甜甜才不肯认输呢。她要努力得到巴巴的喜欢。我也帮忙吧。张子枫脸颊泛着粉红，微微抬手，低声道：“他刚刚看着叶先生下厨。”竟然看得有些吃了。此刻和叶先生的视线对上，才后知后觉自己的行为非常的不好。借着摘芭蕉叶的借口，陶顿，好，那就交给你们了。叶芳微笑颔首，意外的看了眼巍然不动的瑶瑶。等杨安安和关甜甜屁颠屁颠离开后，叶芳才带着笑容和些许疑惑看向瑶瑶。瑶瑶，你怎么不去？摘芭蕉叶太简单了，我不想去。瑶瑶奶声奶气道，话语里有些许傲娇。她的双手是用来敲键盘处理事务的，摘芭蕉叶就交给笨笨的甜甜和女汉子安安吧。他要保持女孩子的优雅矜持，不知为何，在瑶瑶身上，叶芳看到一种隐隐约约的商界气场，也不知道一个五岁的孩子怎么会有些老成的感觉。不过，傲娇倒是真的可爱。叶芳摇头一笑。没过一会儿，黄老师、何老师将食材拿了过来。这时，杨安安、关甜甜、张子枫也嬉笑的将芭蕉叶带了回来。爸爸，你看甜甜的芭蕉叶最漂亮。爱美的关甜甜手里举着一个小小的、通体干净、漂亮的芭蕉叶，求表扬般拿到叶芳的面前。嗯。甜甜的芭蕉叶确实漂亮，叶芳给予赞许，让关甜甜的尾巴都要翘到天上去，仰着小脸，骄傲的向杨安安炫
。杨安安不甘示弱，举着自己的芭蕉叶，我的最大，爸爸你看。叶芳看了眼，微笑颔首，嗯，安安的更适合做包烧。嘻嘻，杨安安笑容那叫一个得意，瞬间将关甜甜给比了下去。两孩子的暗中较量，让瑶瑶看得一脸嫌弃，哼，两个幼稚鬼。张子枫比较内向，只是安安静静的将芭蕉叶放到叶芳的面前，叶先生，我的可以吗？生若文娜。十分不好意思，可以，很合适。叶芳淡笑颔首，张子枫心底升腾起喜悦来，有些小兴奋。直播间的观众却被两孩子的内斗逗乐了，哈哈，三个小萝莉也太可爱了。瑶瑶一看就是个傲娇的性格，哈哈哈，甜甜委屈的都要哭了。安安像个女汉子一样，笑死我了。叶先生好温和啊，期待叶先生的包烧鸡脚筋。一切材料准备就绪，黄老师也穿上围裙，开始跟着叶芳认真探讨。包烧是傣族的一种烹饪食品的方法。用新鲜的芭蕉叶作为烹饪工具，把食材包裹严实后放在炭火上慢慢烤熟，比普通的烧烤需要的时间更长一些，味道也更好。包烧的做法不仅能保留食材的原汁原味，也会使得调料能更好的融入食材，吃起来软嫩多汁，并且还带着芭蕉叶的香气，让人百吃不腻。叶芳宛若美食主播一般，用低沉、磁性的嗓音不疾不徐地介绍着包烧的来源和特点。和普通烹饪方式的不同，他说的通俗易懂，黄老师这样精通厨艺的人瞬间就能明白。而站在旁边的厨艺小白胖迪。也能够听得认真，说的这么好，能做得好吗？胖迪心底升起疑惑，却见刀光一闪，随后美眸瞪得大大的。第十四章，第四只小萝莉。叶芳说的细致，直播间不懂厨艺的观众也听得懂。热迪娜听得连连点头，心中却暗暗的想：他能够做出他说的效果吗？叶芳将把小葱、蒜、洋葱、紫苏、香菜、小米椒、香茅根、柠檬全都洗净，随后从刀具中抽出一柄细长的刀，巧妙的运用力量，手腕轻轻提起，便轻松的切起食材来。噔噔噔。声音十分有节奏，刀光闪烁，速度快得吓人。这一小漏手让黄小厨黄老师惊叹起来。原本他以为叶先生只是想给他讲解一下包烧的独特之处，烹饪方式，纵使厨艺一般的人看过几次也能学会。可刀工这些厨艺中的基础功需要靠练才能拥有质的飞跃，而叶先生的刀工饶是厨艺精湛的黄老师也自愧不如啊。此刻，黄老师的心态彻底改变了。也许叶先生会给他一个巨大的惊喜。切菜的动静吸引了正在外面嬉闹的三小只，三小只纷纷回头，看到厨房里的动静，瞪大了一双双眼睛。心中正疑惑的热迪娜看到这幕，手里的动作停顿住。叶芳面容认真，神色淡淡，手中速度飞快，已经让人看不清楚动作。几乎十秒钟不到，刀下的食材被处理好，装进碗里，随后又换上下一种食材。手起刀落，继续响起富有节奏的切菜声。又是数秒后，换下一个食材。准备的速度快得惊人，让刀工不赖的黄老师都暗暗吃惊。这不能比啊！叶先生的刀工真不错，练了不短的时间吧？黄老师惊叹问道。做了几年的菜，练出来的。叶芳微笑回答。他没有什么好谦虚的，厨艺确实是他所擅长的东西。作为众生者，他的大脑里要容纳两个不同世界的记忆，早在幼年时期就被不断的激发。他的大脑开发超越常人无数倍，他也因此拥有神一般的学习力。但凡他用心学的事情，只要稍稍花费心思，就能不费太多力气学会。而厨艺，他做了五年的饭。厨艺堪比全身心投入五十年以上的全球顶尖厨师，这样水准的刀工并不稀奇。幸好黄老师不是厨艺白痴，他还能够将食材的处理步骤记住。换做热迪娜，根本看也看不懂，除了震惊就是震惊。好厉害！热迪娜都忘了洗菜，水不断的流动着，手已经愣住。张子枫眨巴着眼睛，看得呆了。这样的叶先生，好帅气啊！三小只更是眨巴着惊讶的圆润眼睛。杨安安心底那叫一个激动。太好了，爸爸会做饭。太好了，这无疑让叶芳在热迪娜的心中加了一分。哦不。是很多分。叶芳切着菜，心思却已经飘到了五年之前。叶芳，你学习能力这么强，以后你负责做饭，我负责吃，你把全世界所有的美食都学会，这样我就可以足不出户吃遍全世界。宇哥尝了一口叶芳为他亲手做的提拉米苏后，眼睛骤然亮起。作为一个小吃货，吃吃吃就是他的最爱。别人的梦想是游遍全世界，他的梦想就是吃遍全世界。而为了宇哥的这点小爱好，叶芳卷起袖子学习了厨艺。又有谁知道？一个身家数千亿的顶级富豪，会为了一个女人洗手做羹汤。五年时间，宇哥早已不在身边，但叶芳的厨艺越发精湛，而他做的每一顿饭旁都会多放一副碗筷。这是你喜欢吃的四喜丸子，你爱吃的青椒肉丝。今天我学会了傣族的包烧鸡脚筋，你会喜欢吃的。在漫远村的每一日，他都做着不同的菜，面带微笑的，习惯性的和对面空空如也的椅子言语。但每当他抬眸，看不到记忆中那恬静、温婉的面容，嘴角的淡淡笑容变成了苦涩。宇哥，你终究不在了呀，我这些菜。又能做给谁吃？神情恢复，叶芳从记忆中回过神。若黄老师知道他一边用快的惊人的速度准备食材，而思绪还能飘远，估计能惊得眼珠子都蹦出来。直播间的弹幕快飞出屏幕了！哇靠，这是神仙一样的刀工啊！牛皮牛皮，这刀工绝了！都说会下厨的男人最帅，又会下厨又帅的男人应该是神吧？老天爷啊！
让我嫁给叶先生这样的男人吧。这手不要太美哦，叶先生，我想当你的女朋友，你可以不要把对象的性别卡得那么死吗？啊呜、哦！楼上的你真 T M 人才。石才很快准备好，叶芳笑着继续讲解道：“后面就是腌制鸡脚筋，黄老师应该会吧？我会，不过我想看叶先生做，享受。”黄老师笑着点了点头，这话说到了直播间观众的心坎里去，一片好评的弹幕。叶芳倒是无所谓，腌制起来也不麻烦，便将配料装进一个大碗里。挤进去一片柠檬的汁水，随后将准备好的鸡脚筋放进去，加入些许食盐、香油和蚝油。这些步骤非常简单，但叶芳做起来却给人一种视觉盛宴之感，看得热迪娜的眼睛都挪不开了。张子枫更没办法好好洗菜，时不时的眼睛偷瞄过去。你以为他们是想偷学做菜？不，他们纯粹在欣赏叶芳这双漂亮的手。放置15分钟，叶芳微笑道：“将剩下的步骤交给黄老师。”好好，叶芳，你的厨艺可真不错，虽然还没做出成品。但从这些准备工作上的水准来看，足以让黄小厨自愧不如，连连称赞。黄老师的厨艺也不差。叶芳谦虚一笑，这让黄老师笑得满面红光。哎哎，我厨艺在你面前可不敢称不错。不过我年轻的时候啊，也和你一样是个英俊小生呢。黄老师开始自卖自夸起来。一旁欣赏完叶芳厨艺的何老师笑着戳破：“你得了吧，年轻的时候也就是白净，哪能比得上叶先生的英俊啊？别自恋了。”被无情戳破的黄老师面色尴尬不已，这逗得大家纷纷大笑起来。蘑菇屋的氛围变得十分和谐，而此刻，曼远村的村口，一个戴着口罩、墨镜却娇小的女孩望着分岔路，十分茫然。呜、嗯，这到底怎么走啊？安安救我！第十五章，杨安安，一个迷路的小可爱，此刻正站在村口，无比头疼。因为工作的缘故，她没能和小伙伴们一起达到彩云之南。她是在工作结束换衣服的空当，偷偷的从经纪人姐姐的眼皮子底下溜出来的。估计现在妈妈已经知道了，但她还是毅然决然的踏上寻找爸爸的旅途。看着天色渐渐暗了下来，他急得直跺脚。最初的勇气，此刻被四周的陌生也渐渐暗下来的夜色吓得有些后悔，但还是按照安安给的路线努力的寻找，马上就能见到爸爸了。这是唯一支撑他往前走的动力。那边小萝莉在迷路，这边所有人都沉浸在叶芳的厨艺中。食材腌制好后，叶芳清洗芭蕉叶并焯水，然后沥干水备用。三小只一直盯着叶芳的手，期待着爸爸能够选中他们摘的芭蕉叶，但材料有限，只能用到一片芭蕉叶。叶芳选中了张子枫摘的那片最合适的芭蕉叶，张子枫的嘴角忍不住勾了勾，心底莫名有些小开心，脸颊也泛着些许兴奋的红晕。但杨安安和关甜甜两个幼稚鬼见自己摘的芭蕉叶没有被选中，瞬间委屈不已。关甜甜委屈的眼泪都要掉下来了。爸爸不喜欢甜甜摘的芭蕉叶吗？为什么不用甜甜呢？爸爸偏心。刚刚还说安安摘的芭蕉叶最合适了。对于两个小丫头的指控，黄老师和老师无奈的安慰道：“芭蕉叶太多了，其他两片叶子留着以后用好不好？不要。甜甜想让爸爸用我的芭蕉叶吗？”关甜甜眼眶红红的说道：“爸爸用安安的好不好？”杨安安也撒起娇来，毕竟这关乎着以后谁能够真正的得到爸爸的战争，谁都不想认输。瑶瑶心思敏捷，看着两个小丫头争执着，丝毫要加入的意思都没有。爸爸喜欢谁，一定要用谁的芭蕉叶吗？两个小笨蛋！热迪娜惊得瞪大美眸，什么时候见过小安安这么娇气过？平时那就是个女汉子，五岁的她就能生活自理，甚至还能给自己做简单的面食、早餐等等。现在。居然和关甜甜这个娇滴滴的小姑娘争这种小事，果然小安安是真的很在乎叶先生这个爸爸。只是蜜姐看到这一幕该难受了，毕竟是自己亲手养大的女儿，却这么在乎血缘关系的陌生父亲。不过小安安从小没有感受过父爱，这么在意也是情理之中。只是不知道叶先生能不能平衡好两个小丫头的争执呢？叶芳也是哭笑不得，看了眼放在一侧的剩余食材，有了想法，对哭闹的两个小丫头笑道：“我再做几个包烧其他的菜，把这两片芭蕉叶也用上，好不好？”真答，关甜甜愣愣地看向叶芳，得到确定的答案后，欢呼地蹦跶起来。巴巴也用了我的芭蕉叶。杨安安见关甜甜高兴坏了，自己也乐呵起来，但对关甜甜傲娇地哼唧了一声。孩子再幼稚，那也是可爱的。但叶芳的一个小举动就满足了两个孩子的需求，哄好了他们，也属实厉害。作为三个娃爸爸的黄老师，默默地给叶芳竖起大拇指。叶先生厉害。热迪娜也露出欣慰的笑容，很少能看到小安安这么开心的笑容了。直播间的弹幕纷纷称赞着叶先生厉害。瞬间解决两小只的矛盾，我现在都怀疑叶先生是不是真是他们爸爸了。哈哈，小孩子就是这样的，虽然两个小闺女看起来很机灵，但毕竟是五岁的孩子嘛。叶先生很会带孩子啊，这招学到了一。不说了，这就买机票飞过去和叶先生生小孩，把腌制好的鸡脚筋连同酱汁和配菜一块包入芭蕉叶内，用绳子绑好即可放到炭火上烤，大约烤十五分钟就可以后。正按照地图上的路寻找到了地点的小可爱，此刻是又累又饿，原以为能够见到爸比了，却看到空荡荡的院落和屋子。什么情况？把鼻人捏，安安他们人捏。小可爱迷茫的眼眶都湿润了。就在此刻，阵阵香气从不远处的隔壁院落飘了过来。小可爱被口罩遮盖的穷鼻微微动了
，他已经一天没吃东西了，好饿啊！此刻在他眼里，隔壁灯光明亮，香气扑鼻的院落，简直就是天堂。去蹭点饭吃吧，妈妈说过，世上还是好人多，自己去蹭点饭吃，给点钱应该可以吧？小可爱心里默默的想着，脉动步伐，身体不由自主的顺着香气走了过去。此时，蘑菇屋的人都在咽口水，好香的味道啊！黄老师站在厨房里。最近距离的盯着叶芳正在烤的包烧鸡脚筋，那香味已经隐隐的飘了出来，十分诱人。好饿、啊！正劈柴的鹏鹏瞬间感觉没有了力气，放下手里的斧头，爬到了厨房门口，咽口水。张子枫的馋虫早就被勾起来了，正等着包烧鸡脚筋烤好呢。三小只都踮着脚尖站在窗口往里看，不停的咽口水。而坐得远远的导演老王，此刻强忍着，恨不得冲进厨房里大快朵颐。摄影师却还要坚持着，保持理智，拍摄着即将出炉的包烧鸡脚筋。很快。黄老师炒的几个小菜摆上桌，包烧鸡脚筋和其他的包烧菜都烤得差不多了。张子枫、热迪娜都迫不及待地将菜端上桌，一切准备就绪。众人落座，但谁都没有动筷，眼睛就盯着还没有打开的芭蕉叶。叶芳用剪刀剪开绳子，缓缓地拨开芭蕉叶，瞬间烟雾弥漫之中，镜头里才缓缓地出现芭蕉叶里的场景，好香啊！杨安安兴奋地、期待地惊呼着，而正嗅着香气走到门口的小可爱，看到了他眼中的天堂里，正坐着。等待吃饭的杨安安，而他又饿又累又渴，瞬间精致的眼眸里迸发出怒火，叉腰大喊：“杨安安！”第十六章，互相怪罪。当升腾的雾气伴随着香气，在蘑菇屋爆发时，杨安安的口水都快流出来了，看起来好好吃啊！各类食材和鸡脚筋混合在一起，红绿白相间的颜色让人看起来很有食欲。这一瞬间，大家的眼睛都看直了，嗅着这股诱人的香气，都在不断的咽口水。这味道太香了，何老师忍不住闻了闻，瞪大了眼睛：“这就是包烧吗？”一个字。绝！黄老师闻着香气，眼睛瞬间亮了起来，这让他见识到了傣族风味的独特。鹏鹏手里捏着筷子，恨不得丢掉筷子，直接用手抓起来吃。这香味让他更饿了，差点就失去了理智。张子枫眨巴着莹润的眼睛，很是惊喜。他一直好奇叶先生做的包烧鸡脚筋，现在终于能够吃到了。叶先生的厨艺很好啊！不知为何，观看完叶芳下厨的帅气模样后，想到等会儿就能吃到他做的菜，心底一种浓浓的满足感。向往节目组的工作人员更是要了命，闻着这个味道就受不了。可他们只能看着。热迪娜在圈子里是出了名的吃货，现在赚了钱是个小富婆，在吃的方面也花费了不少。而眼前的包烧鸡脚筋让她忍不住咬了咬唇，好香啊！看着烟雾弥漫之中的场景，已经有些控制不住自己了。不得不承认，在厨艺方面，叶先生完美的过关了，甚至让热迪娜有些羡慕小安安，以后每天都能吃到这样的人间美味。想到这里，心底有些冒酸气儿。直播间的观众更是对着镜头流口水啊！哈、啊，看起来好好吃的样子，正在加班的，我要哭了好吗？现在正是吃下午饭的时候。让饿着肚子的我应该怎么办？我只想问一句，叶先生，你缺不缺老婆啊？我不要彩礼，不要房子车子，我只想蹭饭。给我看饿了，赶紧点了份外卖。这就是包烧鸡脚筋吗？我也好想吃啊呀！姐妹们别说了，定位曼远村，给我冲啊！可恶，刚下定决心减肥的我，吃了碗泡面，算了，明天再减肥。要是给我叶先生这样的老公，让我肥死我都愿意。楼上的你做梦，你胖了配得上叶先生吗？关甜甜吧嗒吧嗒嘴，眼睛直勾勾的盯着包烧鸡脚筋。爸爸的厨艺好棒啊！小嘴甜甜的称赞着叶芳，让叶芳莞尔一笑，轻拍关甜甜的乖巧的头顶。等会儿多吃点。好，关甜甜笑容甜甜的点头。但是大人们还没有动筷子，他不好意思先吃，只能眼巴巴的望着其他人。瑶瑶家境富裕，什么样的山珍海味、美味珍馐没有吃过？但面对眼前的包烧佳肴，他的喉头微微的动了动。他很注重淑女形象，但这香气让他有些控制不住自己啊。黄老师满足的说道：“谢谢叶先生，让我见识了包烧的魅力，也让我的厨艺多了一分。这就是你让客人做饭的原因吗？”何老师在一旁笑着吐槽道：“黄老师脸上的笑容变成窘迫，瞪了一眼何老师一眼。我这是学习，绝不是偷懒。对对对，这是学习。”何老师好笑的点点头，眼神揶揄。两位二十多年的老朋友互相调笑着。黄老师注意到眼珠子都快掉进菜里面的几个小朋友，好笑道：“看把这几个孩子给馋的，大家动筷子吧。”最年长的前辈开口：“他们这些晚辈才好意思动筷子。”杨安安迫不及待的夹了一块鸡脚筋，塞进嘴里咀嚼，脆嫩弹牙，香而不腻。这味道也太美味了吧！杨安安眼睛都亮了起来，爸爸做的菜好好吃啊，好吃就多吃点。叶芳看着他满足的模样，不知为何心底也是一阵充实，轻抚杨安安的头顶，微笑道：“这对父女温暖对视的一幕，看到了正走到蘑菇屋门口的小可爱眼底。想想自己漂泊流浪了一整天，又冷又渴又饿，杨安安这臭丫头居然提前享受了爸爸的爱。”小可爱气得直跺脚，深呼吸一口气，呐喊一声：“杨安安！”这小河东狮吼一般的恐怖音量，惊得杨安安整个人一激灵，身体开始微颤。完了完了，怎么把他给忘了呀？所有人都好奇的侧头看去，只见曼远村的夜风之中站着一个孤零零的小身影。和蘑
这白天的三小只还没找到家长，又来了一个小萝莉。何老师正打算起身询问小朋友什么情况时，对方已经怒气冲冲的快步走了过来。关甜甜、杨安安、瑶瑶三小只脸上都露出后知后觉、坏了的神情。他们怎么把他给忘了呀？这下糟糕了！一天过去了，他们在这里享受美食和爸爸的陪伴。看他这模样，这一天就没少遭罪。怎么办？怎么办？关甜甜慌乱的小手不知道怎么放，杨安安捏着筷子的小手颤抖着。瑶瑶还算淡定，咽了咽口水道：“等下呀、啊，就说我们都忘了。”有事一起扛，好不好？关甜甜和杨安安此刻也慌了神，纷纷点头，决定一起扛。等对方冲进蘑菇屋的院子时，杨安安紧张的闭上眼，和姐妹们暗暗数着：三、二、一，是我们忘了，是安安忘了，是安安忘了。杨安安还用力的点点头，随后又意识到不对，睁开眼睛，猛然的看向关甜甜和瑶瑶：“你们，你们出卖我！”关甜甜心虚的闭上眼，不敢看。瑶瑶轻咳两声，视线挪开。杨安安，她气愤的叉腰，怒意奔腾，让杨安安感到害怕。瑶瑶，你听我解释啊！杨安安颤声地说着，黄老师等人愣愣地看着这幕，疑惑问道：“安、啊、安，你们认识这个小朋友？”小可爱正要发火，忽地听到低沉的嗓音，小身子颤了颤，视线缓缓转移，看清了正疑惑看着他的叶芳：“是，是爸爸。”啪嗒，豆大的泪珠从清亮的眼眶里落出来。他摘掉口罩，墨镜，想让叶芳看清自己，喊了一声，扑进他的怀里。爸比，第十七章，童心悠悠。0 1 7所有人看清楚了这个小可爱的面容。五官稚嫩而又精致，晶莹的泪珠从他漂亮的大眼睛中滚落，眼眶红红的，挺翘的鼻尖微红，张着小嘴巴嚎啕大哭，双肩颤动，哭得很是伤心。这哭声好似被抛弃后，终于找到了亲人一般的可怜，撕心裂肺。他生得漂亮到极致，虽然才五六岁的模样，但浑身透着一股子灵气，是同样年龄的孩子没有的。同样的，他的容貌让现场多数人感到熟悉，直播间的观众更是觉得眼熟。只是这孩子哭得实在是太伤心了，让人第一时间没有注意到他的长相。只是看得让人怜惜，这是个什么情况？鹏鹏有点没反应过来。白天三个小朋友抱着叶先生的腿哭，现在又来了一个小朋友，哭得比三小只还要伤心。张子枫很疑惑，但更多的莹润的眸子里满是心疼之色。黄老师、何老师两人已经是第二次面对这场景，显得娴熟的很多。那就是齐齐看向叶芳，叶先生，这叶芳也是无奈。如果自己说不认识这个小朋友，应该没人相信吧？他只能无奈的耸耸肩，微微摇头，表示不知是什么情况。白天三个小朋友喊爸爸，这下又来一个小朋友。哭着喊爸爸，这让他都怀疑自己是不是记忆错乱，和宇哥生下过孩子。若真是这样，他倒是希望是真的。这四个小朋友真是自己的女儿，至少那样能够证明宇哥没有走，还存在在这个世界上。但很可惜的是，这一切皆是叶芳的不真实的盼望罢了。看着抱着自己嚎啕大哭的小可爱，叶芳像以前安慰宇哥那样，手掌放在他薄弱的背上，轻轻的拍着、哄着，有种别样的感觉在他心中蔓延。那是和面对三小只时同样会有的特殊感觉。你可以和叔叔说说。怎么了吗？小可爱哭着摇头，不是叔叔，是爸爸。叶芳嘴角挂着无奈的笑容，而对方的执着让他没有再继续言语，只是轻轻拍着他此刻显得薄弱的背。他的面容上没有丝毫的不耐烦，哄着他，让小可爱逐渐的平静下来。过程并不短，但他丝毫不急，倒真有几分爸爸哄女儿的耐心模样。这一幕看在黄老师和老师眼里，让他们心中充满温情。叶先生真是一个温和的人啊！杨安安的小脸上是既羡慕又自责，要不是因为他忘了，悠悠又怎么会迷路呢？但又羡慕悠悠此刻能得到爸爸的安慰，镜头对准了这一幕，让直播间都变得安静起来。叶先生好温柔呀！啊啊啊啊！这一幕看起来太温馨了，爱了爱了！我已经幻想出我和叶先生生个宝宝的日常。叶先生很适合当奶爸哦，看得我都心动了。叶先生，我给你生个女儿吧。话说，你们没觉得这个小萝莉很熟悉吗？嗷、哦、呜！叶先生，我可以的。要真的是叶先生的孩子，我就给他当后妈。楼上的你可能是在做梦。与此同时，海边别墅内。几人站在一个容貌清丽脱俗、宛若天仙一般的女人身前，找到了吗？她眼眶有些泛红，微微肿，显然是刚刚哭过。她眼睛紧紧地盯着面前的人，希望从对方口中得到自己想要的答案。几人皆是摇头，给出否定的答案。她神情一阵失望，心里的恐慌不断的扩增。悠悠是她唯一的女儿，若悠悠不在了，她也不想活了。刘天仙在十多岁时出演的影视角色，让她惊艳华国，后来更是跻身一流女星的行列。但从巅峰时期以后，她似乎再难以突破曾经的自己，这让她慌乱、迷茫。随后做出了大胆的决定，借种生子。当初为了生下悠悠，他大出血，差点死在手术台上。后来更是将悠悠当做宝贝一样疼着、宠着。再后来，悠悠身上逐渐展现出的，好似源于血脉，急得令人演绎天赋，更是让他惊喜不已，弥补了他在演技方面的遗憾。他一心将女儿培养成未来的影后，可女儿突然消失了，这让刘天仙很慌乱。这时，手机短信提示音响起，他看了眼，立刻打开向往直播间。眼前的画面让他先是一喜，随后梦了。悠悠找到了叶芳。从嚎啕大哭到抽噎，小可爱渐渐的平息下来，一道低低的哼声
看着嘴角带着舒适微笑，低哼着旋律的叶芳。这个旋律听着好舒服，特别适合此刻宁静的夏夜。但他从未听过这个旋律，是地方民歌吗？热迪娜闭上眼，此刻远离了繁华都市，夜里的虫鸣蛙叫仿佛给他伴乐一般。渐渐的，大家都安静下来。关甜甜很激动，她喜欢爸爸唱的歌，也喜欢他哼的调调。这是他从未听过的音乐，但却让他无比的惊艳。渐渐的，渐渐的，小可爱安静下来。他眨巴着大大的眼睛，直勾勾地盯着叶芳，似乎是在打量对方的容貌，眼角还挂着一滴泪珠。然后他歪着小脑袋问道：“爸比，这是什么歌？”对方依旧叫自己爸爸，这让叶芳无奈地笑。叶芳正要开口，只听鹏鹏惊呼一声：“是悠悠！”刘悠悠抬起哭花的小脸，看向鹏鹏，吸了吸鼻涕道：“鹏鹏叔叔，你好夸张哦！”哈哈，热迪娜笑了起来。悠悠这话让鹏鹏尴尬的咳嗽。说的也是，他打小也是个明星，见到一个童星这么惊讶，有点过了。鹏鹏尴尬地抓了抓头发，我特别喜欢你，好像是夸张了点哈、啊。黄老师这才认出小不点正是童星刘悠悠，疑惑道：“悠悠，你一个人怎么跑到这里来了？你妈妈、经纪人呢？”黄老师的追问让刘悠悠心中心虚，面上却很淡定，立刻用自己刚刚想好的说辞：“我来拍戏的，突然迷路了，我可以留下来吗？”“当然可以。”还没等其他人回答，张子枫兴奋地回答了：“谢谢子枫姐姐。”刘悠悠飞奔过去，在张子枫的脸上亲了一口，这下是真的彻底俘获了张子枫的心。乐呵乐呵的，刘天仙看着这幕哭笑不得。女儿的演技太厉害，根本没人看出来她在撒谎。又看到了站在一旁的杨安安几个小丫头，立刻明白了缘由，却又开始后怕。第十八章，争宠的小萝莉。五年前，她的事业再度遭受危机，而曾经年少时的巅峰笼罩了她整整六年，从十六岁到二十二岁，她渐渐的不敢随意出现在公众视野里。年少时的成就曾是她骄傲的资本，但到后来才明白，那是她的巅峰，也是她永远无法逾越的山峰。无论是外界的言论。还是他自己本身，他开始意志消沉，甚少的出现在外界活动上，拍戏也是谨慎选择。但尽管如此，他知道自己此生恐怕都很难再有突破。没人知道他的内心世界，他的孤独，他的颓败。他依旧是公众眼里的女神，因为足够保持神秘。但曾经还能让他消耗多久？他不知道。唯一开心的时刻就是和闺蜜们的聚会，正是这次的聚会，他和闺蜜们做出大胆的决定，切中生子。这个大胆的想法，借着酒精的作用，他贯彻到底。按照大秘密的话，大号练废了。还可以练小号。他在查看提供种子的选择中，一眼看中了其中一人，履历为京都戏剧学院毕业，且拿过各类的奖项。对方提供了一半的基因，他对这个人的履历非常满意。但鬼知道，几个闺蜜居然选中了同一个人。借着酒精，他答应了大秘密给出的选择。大家都共同进行手术，谁怀上谁就生。失败的人就不能再用他的种子。等成功怀上时，得知闺蜜们居然都怀上，他才生出几分后悔。这事情发展下去有些严重啊！可想到自己的目标，对方优秀的基因，他实在是不想放弃。最终咬牙生下。事实证明，他的选择是对的。悠悠年仅五岁就已经是粉丝过千万的童星，与生俱来的演艺天赋让他在表演上面展现出惊人的实力。这也让刘天仙很庆幸当初做对了选择。再加上女儿继承了对方和他的高颜值，融合在一起，生得漂亮又可爱，这更让刘天仙对女儿疼爱不已，势必要将女儿培养成未来的影后。可五年前的选择本身就存在利弊。现在事情发展到这样的状态，刘天仙知道这件事可能藏不住了。但悠悠是他的女儿。这点他绝不放弃。看着镜头里抱着女儿哼歌安慰、温柔如玉的叶芳和又哭又笑的女儿，刘天仙的心里酸酸的。女儿是他从小养到大的，可以说和对方没有丝毫的关系。可不得不承认，血浓于水，这是如何也无法抹去的。而女儿需要一个父亲，也需要父爱，这是自己怎么做也无法代替的。刘天仙此刻心里很复杂。他第一次当母亲，以前认为给女儿最好的教育、生活、自由就足够。可现在才发现，他这个母亲当的并不够格，他还算不上合格的母亲，就连女儿如此依恋，需要父爱都不知道。擦掉眼泪，刘天仙起身，来到女儿的卧室里，看着屋子里熟悉的一切，突然注意到，在墙上挂着的母女二人的合照后面，露出了纸张的一角。纤细白皙的手指轻轻将纸张取出来，是一张蜡笔画的画，上面是简单的涂鸦，应该是女儿三岁时的作品。上面画着一男一女牵着一个戴着蝴蝶发卡的小女孩的简笔画，小女孩背着书包。显然，这是接送孩子放学的一家三口的画面。悠悠从拍的第一部戏人气逐渐上升，成为童星后，为了保护她的安全，刘天仙请了国内顶尖的家教在家教学。他已经很久没有去过学校了。这幅画是他真正想要的吧？父亲像个普通孩子一样上学，以及一家三口温馨的画面。可这傻孩子不敢让他看到，偷偷的将这幅画藏在照片的背面。吧嗒吧嗒，一滴滴泪水从秋水般的明眸中滴落而下，砸在这张已经有些泛黄的画纸上。是妈妈错了。他低声喃喃自语着，声音带着微微的鼻音，愧疚，心中无比的愧疚。他一心想着将女儿培养成为影后，以为自己给了她最好的一切，就是对她好。可女儿的梦想，不过是每个普通孩子都能够拥有的。自己对悠悠
又何尝不是残忍呢？剥夺了他的像个普通孩子一样生活的权利。深呼吸一口气，刘天仙再度抬眸，看向手机里的画面，悠悠的叹息一声。这次，他决定放开女儿的手，让她追求自己想要的。不管如何，他都会给悠悠兜底，任何事由他这个母亲来扛。刘悠悠的出现，让蘑菇屋的氛围又高涨了许多。刘悠悠有国民闺女的称呼。无论普通人还是明星，喜欢他的十分之多，也包括张子枫和鹏鹏这对兄妹。看到刘悠悠本人，张子枫瞬间被他俘获，成了刘悠悠的姐姐粉。看着刘悠悠在蘑菇屋瞬间混得熟络起来，杨安安心里有些羡慕嫉妒恨。悠悠好厉害啊！关甜甜宛若迷妹一般，眼睛闪闪发亮的称赞道：“傻甜甜，悠悠是来抢爸爸的。”瑶瑶戳了戳关甜甜的额头，一句话点醒她。关甜甜如临大敌，瞬间就警惕起来：“是啊，大家都是来抢爸爸的，悠悠这么讨人喜欢，那他不就要输给他了吗？”想到这里，关甜甜立刻腻歪在叶芳身边，决心要展示一番自己的优势。悠悠的优势是乖巧可爱，人气高，那自己的优势也一定要拿出来。关甜甜暗暗下定决心，奶声奶气又一脸认真道：“爸爸，你弹钢琴好厉害啊，可以教教我吗？”秘籍，撒娇。好，但钢琴很复杂，一两天学不会。叶芳轻拍关甜甜的小脑袋，笑容温和道：“没关系，我会。”关甜甜眼睛闪闪发光，这就是她擅长的，真的。那等会儿吃完饭，弹给我看看。这么小的孩子会弹钢琴，这点让叶芳很意外，微笑颔首的说道：“好，得到了表现的机会。”关甜甜那叫一个开心，扭头对刘悠悠抛过去一个得意的小眼神。刘悠悠暗暗的咬牙，关甜甜这个软糯的臭妹妹，什么时候还会争宠啊？而始作俑者瑶瑶微笑的看着这一幕。第十九章打脸了呀！而瑶瑶的小动作，叶芳尽收眼底。她不太清楚这四个小朋友找到曼远村，并都称他为爸爸的原因是什么，但叶芳敏锐的看出，这四个孩子性格各不相同。却都不似曼远村那些普通的孩子，他们身上有着一股子灵气，与众不同的东西。这些东西却给叶芳很熟悉的感觉。究竟为什么熟悉？叶芳自己心底也疑惑着。刘悠悠饿了一天，成功用自己的软萌魅力俘获了在场人心。大眼珠子滴溜溜的看向了桌子上的饭菜，色香味俱全，让一天没吃饭饿得小肚皮咕咕叫的他，流下了羡慕的泪。哦不，口水。他早就注意到这一桌子色香味俱全的菜了，尤其是中间的包烧鸡脚筋。闻着香味就勾起了他的小馋虫，但他并没有着急想吃东西，而是和大家混熟。混熟以后，这桌子上的菜还不是他的囊中之物吗？现在应该收获成果了。刘悠悠小手搭在叶芳的肩膀上，腻歪在叶芳的怀里，和关甜甜这个娇滴滴形成了一左一右、暗中较量的姿态。随后，他嗓音软糯糯，迷惑的指着桌子道：“爸比，这些是你做的吗？”对于对方再度叫他“爸比”，叶芳显得非常淡定了，笑着道：“这是我和黄叔叔一起做的。”这样呀。刘悠悠喃喃自语了一句，又扭头看向黄老师，眼睛里流动着期盼。黄叔叔，我可以吃吗？可以，一起吃吧。黄老师笑着颔首，他可是老狐狸。悠悠的演技再好，他可是表演系的老师，年龄、阅历就比刘悠悠丰富，自然看穿刘悠悠最初的心思，可不就是在这一桌子美食上面吗？但这孩子虽然五岁，却很聪明。先和鹏鹏、子枫互动一番，又展现出他的乖巧可爱，收获了直播间的观众无数颗少女心，这才展露出自己的小目的。这孩子的演技了得啊！就算是教出了不少演技一流的顶级演员徒弟的黄老师，也不由得啧啧感叹。曾经和小家伙合作过的朋友对他称赞、惊奇过，说刘悠悠是他见过最有天赋、年龄最小、演技却远远超越同龄人，甚至是成年演员的天才。这孩子的演技强到可怕的程度，镜头一对准就开始入戏，上一秒还能撒娇要糖吃，下一秒就进入戏份中，眼眶一秒就红是他轻松就能做到的。他的那双眼睛非常灵动，能够准确的表现出各种情绪。没见过刘悠悠时。黄老师还不以为然，只觉得是个演技不错的小朋友罢了。此刻一看，小家伙的演技是真的惊人，厉害！这就是天赋吗？这是多少演员日以继夜的拍摄、提升、钻研也无法比拟的东西啊！作为表演老师的黄老师更清楚，天赋这东西是多强悍，让人嫉妒到发狂的东西。而这孩子不过五岁就已经展现出来，若是以后长大了，思维、逻辑、学识伴随着年龄增长后，他的演技天赋又会开发到什么样的程度？黄老师不敢想象。所以，对刘悠悠这个精灵的孩子，他打心眼里喜欢，他想吃什么都没问题。谢谢黄叔叔。刘悠悠欢呼一声，表现出同龄孩子的喜悦。其实内心十分淡定，早就猜到自己会成功。演技方面，他可从没有失手过。叶芳看着，嘴角只是淡淡的微笑，心底拂过一丝疑虑。黄老师能看出的东西，他也能看出来。但除了惊讶之外，他反而觉得这不是件好事情。他才五岁，就擅长用表演去达到自己的目的，显然这是对演技的过于依赖。前世。叶芳见过一些演员的个例，因为入戏太深，无法从角色中脱离出来，反而失去了自我，后果最终都不太理想。因为患上抑郁症而香消玉殒的，或是入戏太深，失去理智，断送了演艺生涯，更是连正常生活都无法维持的。皆有悠悠年龄还这么小，就将表演当做日常的手段，不是好事。叶芳心思微动。
，随后没有再多做纠结。虽然这孩子叫他一声爸爸，但自己毕竟不是对方的父母，不能为对方的人生方式做评价。说到底，叶芳今天只是来蘑菇屋做客，仅仅只是客人罢了。刘悠悠加入餐桌，众人这才开始品尝起来。鸡脚筋的香味伴随着芭蕉叶的香气柔和在一起，飘入众人的鼻翼里。随着黄老师一声招呼，大家举起茶杯碰了碰，欢呼一声。叶芳微笑的看着眼前这幕，在曼远村隐居了五年。这样热闹的场景还是五年来的头一遭。想起曾经的日子，他心中怀念起来，嘴角勾起淡淡的微笑。刘悠悠最先夹了一筷子鸡脚筋放进小嘴里，用力咀嚼，那双大大的眼睛绽放出惊喜。好好吃啊！关甜甜早就馋得不行，也不落后的尝了一口，味道让娇俏可爱的脸蛋露出惊喜来。瑶瑶和杨安安先后动筷，瑶瑶起初还算淑女，最后也不管以前学的那些俗礼，立刻吃起来。爸爸的厨艺太厉害了，杨安安由衷的称赞，心里已经幻想着和爸爸住在一起的美好生活。以后他可有口福了。热迪娜看四小只夸张的吃相，好笑的摇了摇头。这些小朋友一看就没吃太好的，像姐姐我什么山珍海味没吃过，我可是圈子里出了名的吃货。热迪娜心中暗暗得意着，决定用她的神之舌来品尝一下叶芳做的鸡脚筋，也认定自己绝不会有这么夸张的反应。热迪娜捂嘴笑道：“小朋友们太夸张了，哈哈哈。”说完，夹了一块鸡脚筋放入口中。他吃的格外优雅，缓缓咀嚼，势必不能破坏自己的女神形象。但很快，他的表情发生了变化。皱眉、闭眼、享受，良久，他才咽下口中的食物，看向叶芳的神情带着几分复杂。他的神情，大家尽收眼底，不用评价也知道这鸡脚筋到底好不好吃，有没有俘获热迪娜？打脸了，打脸了呀！热迪娜尴尬的心中大叫。第二十章，他已不在，现在大家都看着他呢，尤其是叶先生，嘴角微微勾起的弧度。这个男人，他在憋笑。热迪娜心中窘迫不已，耳根红的宛若粉宝石一般，脸颊也有些微的滚烫。但他身为一个演员，自然能够挥洒自如地掩藏自己的情绪。他努力地让自己不要表现出来当下的窘迫，轻咳一声，调整好了自己的表情，脸上露出了适当的、恰到好处的赞赏。纸巾擦了擦嘴角，微微挑眉，用非常专业的口吻微笑评价道：“叶先生做的鸡脚筋鲜嫩弹牙，其中加的柠檬汁让味道得到了升华。叶先生的厨艺比得上米其林三星。没错，他要狠狠地吹一波叶芳，但又要非常淡定地吹他，这样才能完美地解释自己刚刚的失态。”又不失优雅的大方承认对方的厨艺好，哼哼，完美的挽救局面。他突然正儿八经的话，让黄老师、何老师哭笑不得。鹏鹏也是憋笑憋得挤眉弄眼，哈哈，一阵爽朗的笑声骤然响起。热迪娜脸颊一顿，看向笑起来阳光俊朗的叶先生，一时间有些晃了眼。这男人真该死，笑起来太好看了。不对，这男人是在笑自己。随着叶芳的笑声，其他人也都纷纷笑起来。蘑菇屋一阵欢乐，热迪娜却脸颊红了个透，低垂眼眸，心里慌乱起来。小迪，你太可爱了。黄老师笑容满满，无情戳破热迪娜最后的倔强。直播间的观众也笑抽了。<笑>小迪太可爱了，小迪的脸都红透了。<笑>小迪为何如此倔强？这专业的口吻差点让我以为我上了美食节目。小迪，大家早就看穿你的掩饰，掩饰就是解释，解释就是事实。我笑抽了，小迪不会是个吃货啊！看来叶先生的厨艺是真的牛逼啊！这样的男人，给我来一打！热迪娜不好意思说话了，侧头向杨安安求助。结果这丫头可好。挡住脸，一副不认识自己的模样，仿佛在说：“小迪姐，你也太丢人了！这个臭丫头自己特意跑来蘑菇屋，还不是为了她。现在窘迫时刻，就装作不认识。”热迪娜白皙的脸颊更加红了，只能低垂眼眸，当做啥也不知道。话说回来，何老师看出热迪娜的尴尬，转移话题，笑看着叶芳：“叶先生，我很好奇，你的厨艺为什么会这么娴熟？现在年轻人谁不是天天外卖、下馆子的？就算是女生，会做饭的也没有多少。”更何况叶芳是一个大男人，一个大男人会做饭，除非是黄老师这般有妻有女，给家人做饭吃之外，一个单身的男人为什么会常年做饭到厨艺如此好的程度？这是其他人也很疑惑的。热迪娜和张子枫不由自主地竖起了耳朵，想一解心中的好奇。四小只也好奇地眨巴着眼睛看向爸爸。爸爸为什么会做饭呢？是因为爱好吗？直播间的观众也很疑惑，认真地听起来。说到这件事，叶芳露出了一抹微笑，停顿片刻，低沉的嗓音缓缓地说道：“其实我并不喜欢做菜。”这话。让大家目瞪口呆，更加狐疑。一个不喜欢做菜的人，却能够将菜做到堪比一流厨师、国外大厨的水准，但他却说自己不喜欢做菜，这莫名有种吹牛的嫌疑。但以叶先生沉稳儒雅的性格，他不像是会吹牛的人啊。只听叶芳继续说道：“因为我的女友很爱吃，和热迪娜小姐一样，是个吃货。”说到这句时，热迪娜不由得抬眸看向叶芳，表情满是否认。她才不是吃货，是拥有神之舌的品尝美食的大师。但没有打断叶芳的话，叶先生有女朋友。热迪娜不由得看向杨安安，果然，四小只的神情都紧张起来。如果爸爸有女朋友，那接纳他们的可能性大大的降低。毕竟爸爸根本不知道他们的存在。若爸爸有女朋友，想和女朋友结婚过自己的小日子
，又怎么能接受天降的几个闺女呢？张子枫眸光微动，神情有些许失落，但此刻没有人注意到他的表情和小心思，所以叶先生是因为女友才学会做菜的，真温柔啊！何老师神情温和，赞许的称赞道。直播间的弹幕飘荡起来，哇，叶先生也太浪漫了吧！老天爷啊，为什么好男人都是别人家的？羡慕死叶先生的女朋友了，为什么没看到叶先生的女朋友啊？哇，这就是好男人阿姨，太温柔了吧阿姨！我想挖墙脚了。叶先生，你介不介意三个人生活？叶先生，你介意多一个男朋友吗？楼上的你太恶心了！一黄老师疑惑道。不过，刚刚怎么没看到你女朋友？让她也来咱蘑菇屋做客。其实，内心是想看看究竟什么样的女生，能够让叶先生如此着迷。这话让叶芳的神情停顿了，没有回答。这样的停顿，让聪明的黄老师和老师察觉到了不对劲。难道两人已经分手了？大家的目光都变得担心起来。叶先生的状况看起来不太好。他抬眸。看向不远处，夜色里显得格外寂静的向日葵花园和花园中那个空着的秋千，他缓缓道：“他在五年前去世了，没办法来做客，抱歉，去世了。”大家的呼吸都是一致。张子枫心中微微一痛，无比心疼着这样的叶先生。不是因为去世的女友，毕竟他和对方毫无交集，也不可能有太多的情绪，只是能从叶先生微妙的变化中看出他的心中的苦楚，因此而心疼。热迪娜神情僵住，他没想到会是这样的。杨安安眼中的惊慌消散，但却没有开心。四小只的心情都是一般。爸爸没有女朋友。他们还有机会，本应该开心，可是爸爸看起来好难过呀。如果能用这个机会换取爸爸幸福，他们绝对愿意交换。对不起，我不知道。黄老师语气带着歉意，他真没想到会无意间说出叶先生的伤心事。第二十一章，瑶瑶的聪慧。谁都没想到，叶芳看起来如此年轻，他的女友却已经不在人世。五年前的话，叶先生才多大？而过了五年的时间，提及去世女友时，他的目光已经泛着温暖的光芒，可见他有多爱那个逝去的人儿啊！也不知道是什么样的女孩。能够让优秀的叶先生对他念念难忘，并且在对方去世后还钻研自己并不喜欢的厨艺。不是他们不懂得安慰人，黄老师和老师两人已经度过了半生，经历了许多，懂得悲欢离合。此刻叶先生看起来很平静，虽然他眼底里是掩藏过后的悲伤，他的声音带着不易察觉的颤抖，但他选择平静，就是并不希望得到谁的安慰。他们又何必去安慰一个不想要安慰的人呢？每个人的悲欢并不相通，旁人再怎么安慰也无法直达悲伤者的内心，因为这世上从未有人能够切身体会其他的情感。黄老师只是为自己提及了叶先生的伤心事而感到抱歉。已经过去整整五年，叶芳从未遗忘过宇哥的存在，但他早已习惯被突然的人事物触及到对宇哥的怀念、不舍、悲伤。他对黄老师和老师没有丝毫的责备，嘴角露出微微笑意，柔和的声音淡淡笑道：“不用道歉，我没事。”简单的“我没事”三个字终止了这个话题。其实每个人对这位还有些陌生却又展露出才华的叶先生，以及能让他念念不忘的离世的女友，充满了好奇。但这是人家的私事，伤心事。他们也不能继续询问下去，而叶芳也没有吐露心事的欲望，便就此接过。直播间的观众不由得叹息道：“太可惜了吧？为什么不在了呢？啊，居然不在了！叶先生看起来好伤心啊！往往深情的男人总是被情伤啊！才二十多岁就失去了最爱的女人，这以后的日子怎么过呀？好心疼叶先生，如果女友还在的话，孩子应该都很大了，真可惜了呀！希望叶先生能够早日走出来，遇到好的爱情。什么样的女人能让叶先生为他单身到现在？五年都没找到女朋友，叶先生很爱女朋友吧？”一个帅气有才华的男人，却失去了最爱的女人，这是观众都感叹老天不公的事情。而热迪娜眼眸带着心疼的凝视着叶芳，真没想到叶先生还有这样的过去。虽然他是单身，对安安会更好，但热迪娜还是忍不住替他感到难过。张子枫眼中是意外、惊讶，还有几分闷痛。叶先生的女朋友不在了，那应该是对他非常重要的人吧？张子枫年龄还小，能够理解几分叶芳的心境，但却无法完全体会，只是纯粹看到叶先生沉默、勉强微笑的模样。心里难受，但他没有意识到自己为什么会为一个刚刚见过面的异性情绪起起伏伏，黯然神伤。大家没有再谈论这件事情，就连情商略低的鹏鹏也看出了氛围的不对。四小只的内心更是疼得不行，血脉相连，他们能不心疼吃了爱情苦的爸爸吗？娇气的关甜甜还红了眼眶，眼泪在眼眶里面打转，小手紧紧地捏着爸爸的厚实的手掌，希望小小的手掌温度能够给爸爸一些温暖。对表情非常敏锐的刘悠悠也读懂了爸爸不对的情绪，嗯，这个好好吃呀、啊。这时，一个稚嫩的声音提高了音量，夸张的说道：“大家正尴尬着，侧头看去，见一直安静、小大人般的瑶瑶吃着叶芳做的其他菜。臭瑶瑶，不准偷吃！”杨安安看到这幕，回过神来，他们刚刚不是在品尝爸爸做的美食吧？爸爸做的菜，他想当第一个品尝的人。可是瑶瑶这个臭姐姐，居然偷偷的吃。杨安安很懊恼，不甘示弱的也夹起菜来品尝起来。刘悠悠、关甜甜都有同样的小心思，毕竟是情敌，立刻争夺起谁先吃的权利来。你一口，我一口。争着要先吃爸爸做的菜，看到四个小朋友的抢夺，黄老师被逗得失笑，大家也纷纷笑了起来。再不吃就得被几个孩子抢光了。鹏鹏懊恼不已，加入了战斗。
，因为瑶瑶的带动，大家可舍不得美食还没品尝就被其他人吃完，纷纷动筷。瑶瑶偷偷看了眼爸爸，发现他状态看起来没什么，这才暗暗的松了一口气。果然，关键时刻还是需要聪明的他来转移话题。三个臭妹妹，真以为他瑶瑶喜欢争抢吃的，又不是三四岁的小屁孩了。瑶瑶为自己的聪明得意时，却看到叶芳给他递过去一个些微感谢的眼神。瑶瑶小心脏颤了颤，有些惊了，难道爸爸看出来了？不敢深想，立刻低头吃菜。导演老王看着他们吃美味的菜，狠狠地吞了吞口水，暗暗吐槽：这还让不让他们工作人员活了呀？此刻工作餐到了，饥饿的工作人员们领了盒饭，开始吃起来。看着黄老师他们吃，自己吃一口，副导演默默落泪，突然觉得盒饭变得更好吃了。导演老王丢过去一个白眼，真是没出息啊！然后眼珠子恨不得钻进黄老师的碗中。老狐狸黄老师注意到了老王的眼神，瞬间起了歪心思，他突然端起碗，来到导演老王的面前，将鸡脚筋凑到他的脸上，好香啊！刻意拉长的音调，让导演老王期待起来。鸡脚筋在他面前转了一圈，最终落到了黄老师的嘴巴里，真好吃，但没你的份。得意的神情显得有几分顽童的模样。导演老王恨得牙痒痒，哪有你这样的？我是导演，不要尊严的吗？哦，那你想不想吃？黄老师挑了挑眉，暗暗得意，让你一开播就折磨我们，搞那些乱七八糟的规则来。现在不得让你吃吃苦头啊！我是那种人。导演老王一副正经模样，眼珠子望着碗里的菜，咕咚一声，狠狠的咽着口水。<笑>第二十二章，关甜甜弹奏。听到这实在是忍不住的咽口水声音，大家爆笑起来。导演老王一张老脸瞬间通红，闭上眼，这次打死都不看，不吃了。可这该死的香气，就是在鼻翼之间飘着。老黄这家伙真是缺德啊！暗暗在心里发誓，日后必定要让他把苦头给吃回来。直播间的观众都笑抽了，哈哈哈哈，最喜欢看黄老师和导演斗智斗勇了。果然，这就是得罪了老狐狸的下场啊！有这么好吃吗？看导演老王的口水都快流出来了，一，哎呀，给我都看饿了。完了完了。导演老王记恨上了呀，黄老师也是胆大。刚刚导演老王给的规则还不够他害怕的，哎呦，笑得我肚子疼，肚子好饿啊！立刻给自己点了一份外卖。吃饭时，黄老师和何老师聊起了过去，大家有说有笑，很是欢乐。关甜甜为了抢先吃，很快就吃得饱饱的，靠在座椅上有些后悔。她也是爱美的孩子，这突然吃这么多，也不知道会不会长胖呢。热迪娜和张子枫两个女孩子主动承担了收拾碗筷的活，两人洗着碗，吹着漫远村的夜风。我发现叶先生的院子真漂亮啊！何老师看向远处，注意到了月色之下，显得宁静神秘的叶家小院。几位老师如果有兴趣，可以到我家小院坐一坐。正巧我酿了几坛酒，埋在院子里，可以尝一尝。他们邀请自己在蘑菇屋做客，礼尚往来。叶芳自然也想着邀请对方一回。算了算年份，院子里埋的几坛酒正是开封的时候，还有酒。黄老师眼睛亮了起来，提到酒就来了兴趣。他虽然不是酒鬼，但到了这年纪，喜欢喝酒不是什么奇怪的事情。都说酒能解百愁。活了大半辈子，偶尔也需要酒来消解消解心中的烦闷。再者说，以叶先生的儒雅气质，他酿的酒肯定不差。这样想着，黄老师已经有些迫不及待地站起身来，笑得红光满面。正巧刚吃完饭，走走路、散散步也好。叶先生的邀请，我们肯定不能不给面试不？回头看向何老师和其他人，何老师笑着点头：“是啊，我刚刚还没有好好欣赏一下叶先生的小院子呢，我要去。”关甜甜立刻举手回答道：“他想仔细看看爸爸生活了五年的地方。”刘悠悠也立刻站起身来：“我也要去。”他都没机会看呢，原来爸爸就住在附近啊！张子枫心中暗暗期待着那漂亮的小院子，他还来得及仔细的看呢。热迪娜很好奇，叶先生的院子是什么样的？只有叶芳酿的酒，大多数人没什么兴趣。除了专业的酿酒师酿出来的美酒，普通人只是凭借兴趣酿的酒也不会太好喝。毕竟酒这个东西，得花时间好好钻研才能学到真东西。不过，即使叶先生酿的酒一般般，但在他厨艺这么好的基础之上，还会简单的酿酒，已经是加分项了。好，那等他们洗完碗一起去吧。叶芳微笑颔首，很欢迎。听到这里，张子枫洗碗的速度肉眼可见的加快，心里已经开始期待起来。热迪娜负责清碗，都快跟不上张子枫的速度了。子枫不愧是洗碗小达人，速度娴熟啊！热迪娜好笑的说了句，让张子枫脸颊微红，小心翼翼的瞄了眼热迪娜，怕她误会自己，慌乱道：“是是呀、啊，我帮不上什么忙，只能洗碗了。”这样呀？热迪娜微笑颔首，似乎没看出什么。张子枫暗暗松了一口气，不过注意到不能表现的太明显。洗完碗后。摘下围裙，大家跟随着叶芳的步伐向向日葵小院走去。路上，路灯摇曳，淡淡的微风吹拂着果田里的香味飘过来，空气里都是香香甜甜的。热迪娜深深的吸了一口香甜的空气，伸了个懒腰。张子枫和往日一样的安静，默默的跟在长辈们的身后。很快来到小院子的篱笆前，刘悠悠好奇的踮起脚尖往里面看，看到精致漂亮的院子，不由得惊叹起来：“爸比的小院子好漂亮啊！”叶芳笑着揉了揉刘悠悠的乌黑长发，打开篱笆，将众人请进去。踏进院子里。淡淡的花香飘入鼻翼，精致的小亭流水在月光下
。院子里有个花藤缠绕的秋千，刘悠悠惊喜的跑过去，坐在秋千上晃荡着。叶芳询问黄老师等人是想在院子里乘凉，还是在屋子里待着。这小院这么漂亮，我们不得好好欣赏一下，就不进去了吧？没得鞋子换，免得踩脏了木板。最主要的是，他是冲着酒来的，其他的并不重要。好，叶芳微笑颔首，也不强求，走进屋子里去。大家纷纷在小亭子中落座，看着古色古香的小亭子，人工小湖里，还有鸡尾锦鲤，欢快的摇曳着，心情不由自主的沉稳下来。几人都刚刚远离都市，来到遥远偏僻的乡野，还没能切换过来，但一踏进叶芳这小院子里，不由自主的安静下来。四小只兴奋的在小院子里走来走去。已经想着以后留在这里生活的幸福乡野生活，热迪娜美丽的眼眸环视一圈，不得不感叹叶先生的品味很好。这样的男人确实不错啊，也难怪蜜姐和那些女神闺蜜们一眼就选中他的基因。这样的男人不仅有才华，也超有生活品质的，即使住在偏僻落后的小山村里，也能过出让他羡慕的模样。张子枫仔仔细细地观赏着每一处，心中惊艳叶先生的一个大男人的精致。要是给他这么一处地方，他肯定打理不好。关甜甜来到了那架钢琴前。胖嘟嘟的白嫩手指触碰着黑白的钢琴键，这是爸爸弹奏过的钢琴。他的骨子里冒出一种兴奋之感，心随意动，食指小手指敲击着钢琴键，一阵悠扬的钢琴之音响起，吸引了小亭子歇凉的众人，也吸引了拿着小铁铲走出来的叶芳。第二十三章，妇女合奏。悠扬的钢琴声响起，所有人都循着声音抬头看去，只见月光之下，向日葵的花丛之中，那个被花藤缠绕的精致秋千上，坐着一个漂亮的小姑娘，穿着粉色的公主裙，在夜色之中，还真像从童话故事里小公主。他十根胖嘟嘟的手指灵活地在黑白钢琴键上敲击着，他的身体随着手指的动作来回的摆动着，好似在跳舞一般。那双灵动的眼睛此刻轻轻地闭上，脸上是淡淡的恬静的笑容，仿佛沉浸在了音乐的世界里。弹奏的手法娴熟认真，仿佛一个小精灵一般，在音乐的世界里徜徉着。这一幕让所有人都看得愣住了。那是关甜甜，他们能够认出来，可又觉得这孩子很陌生，因为他弹奏的非常好，已经超越了同龄人甚至成年人的好。刘悠悠早就习惯了关甜甜在音乐方面的厉害之处，看到爸比目光停留在关甜甜的身上，心中冒着些许酸意。甜甜这就是在和自己争宠吗？可大家说好公平竞争，刘悠悠除了吃醋也没有别的办法。不过甜甜的钢琴水准好像又提升了，惊讶之余，大家的心都平静下来。直播间的弹幕飘起来，哇，甜甜还真的会弹钢琴啊，弹得真好，一点都不像五岁的小朋友的水准，仿佛全世界都安静下来了。好喜欢甜甜啊，哇，像个小精灵一样可爱，这也太可爱了吧。这是在骗我生小孩啊！我想给甜甜当后妈。随着前奏结束，他开口唱了起来。听说白雪公主在逃跑，小红帽在担心大灰狼。听说风帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。听说彼得潘总长不大，杰克他有竖琴和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋。关甜甜一开嗓就惊艳了所有人，黄老师等人瞪大了眼睛，谁也没想到，看起来娇柔四小只里面最像个普通孩子的关甜甜，能够如此熟络的演奏钢琴，还拥有这样动听的歌喉。他的歌声让大家的心跟随着安静下来。杨安安三个原本蹦蹦跳跳的小丫头不由自主地坐了下来，安静地听着。关甜甜继承了叶芳的音乐天赋，再加上关老爷子的熏陶教导，在华国圈子内小有名气，被称之为音乐神童。但也仅仅是在圈子内，关于关甜甜的身世被隐藏得很好，对外界也只说是关老爷子收养的一个远房亲戚的外孙女。此刻，他弹唱着当下正火的这首歌《童话镇》，勾起了些许人的思虑。这歌声。好熟悉，何老师喃喃自语着。大半个娱乐圈的明星他都认识，起初他没有认出来，但此刻听过关甜甜的声音，渐渐勾起了记忆。怎么熟悉？唱的可真好啊！黄老师侧耳称赞着，看向何老师。我想起来了。何老师恍然大悟，眼神里渐渐浮出惊讶，意外来。大家都看向了何老师，疑惑何老师到底想起了什么。乐坛里有位曲艺传承关老先生，你们知道吗？何老师在看了两眼关甜甜，再加上姓氏，已经无比确定了，开始吊大家的胃口。我知道。黄老师毕竟在圈子里混了二十多年，提到关老先生，他最先想到的是他那位当红小花的大孙女。但鹏鹏和张子枫两个年轻一辈的孩子还不知道，好奇的歪头吊足了胃口。关驼儿是关老爷子的大孙女，黄老师透露了部分。这下大家都认识了，现在人气居高不下的当红小花啊，早就知道一切的热迪娜，笑望着黄老师和老师。然后捏，张子枫眨巴着大眼睛，好奇问道：“关老爷子还有一个小孙女，年仅五岁，已经精通多种乐器。”跟着关老爷子学习传统曲艺，音乐天赋特别强，被称为音乐神童。黄老师说话间，目光停留在弹奏的欢唱的关甜甜身上，百闻不如一见，这孩子的音乐天赋确实强得吓人。黄爸爸，你的意思是，甜甜就是那个音乐神童？鹏鹏还有些没明白，张子枫已经读懂了黄老师的意思，惊讶地看向那娇俏可爱、宛若蝴蝶飞舞般弹奏的关甜甜，应该没有错了。对比姓氏以及京城音乐神童关甜甜消失的新闻，一切都对上号。黄老师不愧是老狐狸啊！何老师对黄老师
。而直播间的观众从惊讶中回过神来，弹幕爆炸了：“卧槽卧槽，甜甜就是那个失踪的音乐神童。”对啊，早上我就收到了音乐神童消失的讯息，想起来了，早上同时看到音乐神童和童星失踪的消息，这两孩子怎么都跑到曼远村来了？这嗓音太空灵，太好听了吧！爱了爱了，甜甜居然是个神童。这是那首网上匿名原创歌手的歌，超级火的。没想到甜甜也喜欢这首歌和甜甜，我都爱了。哇，向往帮着破案了呀！这也太可爱了吧！关甜甜本就生的可爱，这下来的才艺展示，不知道又俘获了多少观众的小心脏。搞清楚了关甜甜的身份，黄老师和何老师也暗暗的松了一口气。等明天联系到甜甜的家人，也能让他们安心。关甜甜必定是关家的掌上明珠，若真的失踪，关家人该多着急。一直都没搞清楚四小只的来源，这件事也是两位老师心中的心中大石。石头落下。他们也能安心的欣赏关甜甜的弹唱。呼的，钢琴之音多了一重，两道音乐声音交叠在一起，音乐的质感得到了升华。正讨论着的众人纷纷抬头看过去，只见到一副无比温馨的画面：一个高大挺拔的背影靠坐在那娇小身影左侧，目光温柔，宠溺的凝视着身侧的小公主，嘴角勾起淡淡的微笑，修长骨节分明的食指落在钢琴键上，配合和小公主的节奏弹奏着，为她和音。两人对视一笑，配合的融洽自然。仿佛上演过成千上万遍一般。第二十四章，匿名唱作人。月光洒落在这一高一矮的身影上，仿佛为他们镀上了一层淡淡的光辉一般。高大温柔和娇小可爱，形成一幅美好的画卷。白天里还没觉得有什么，可此刻看看这两人，长得有六分相似，气质却有八分相似，就连弹奏的习惯动作都如此的相似。若不是杨安安三小只早就看惯了关甜甜弹奏时候的模样，都要怀疑是关甜甜这个臭妹妹故意模样的。这相视一笑，配合的严丝合缝，让黄老师等人看的都呆住了。这么一看。这不就是一对可爱帅气的亲父女吗？而再度看到弹钢琴时认真洒脱、帅气的叶先生、张子枫和直播间的女观众都内心激动不已，直播间的弹幕都要被女观众们霸占了。哈、啊，叶先生真的好帅啊！白天只看到叶先生的背影，现在终于能够看到侧脸了。叶先生的侧脸实在是太帅了，这场景也太美了吧！哈、啊，要是我这辈子能有这样的老公和女儿，该多幸福啊！一作为一个手控，我感觉我幸福死了。叶先生的手就是为了钢琴而诞生的。一说真的，叶先生的加入。音乐得到了升华，热迪娜眸光流转，神情顿住，看得有些呆愣，目光从叶芳完美的侧颜、挺翘的鼻梁，滑落到她弹奏的修长食指。这男人真是帅的毫无死角啊！弹钢琴的样子也好帅啊！热迪娜坚信自己不是花痴，但面对这样的叶芳，她也会在内心称赞几句。关家老宅，关老爷子面色安静地注视着直播间的画面，而关幽兰不敢言语，乖乖地陪坐在一旁。当看到父女合作的场景，关幽兰的眸光里闪着微光，心间颤动，鼻尖一酸。敏感的眼眶又红了起来，这臭丫头，这才见了对方不到一天的时间，就已经完全将对方当做爸爸一样亲密。想想自己这五年疼她、爱她，还比不上这男人的一点好。关幽兰心里发酸，但目光不由自主的停留在叶芳的身上。这个男人不愧是她和其他闺蜜选中的人，颜值、才能、气质都是上上乘的。原本甜甜才是所有焦点，但此刻让人不由自主的看向她。关老爷子注视着两人的合奏，这个名叫叶芳的年轻人。钢琴弹奏的水准很高，以关老爷子毒辣的眼光，能看出他的游刃有余，绝不仅仅因为他的钢琴弹得好。乐感、节奏、天赋缺一不可，这些和甜甜与生俱来所展现的相似点非常之多。两人就连弹奏的习惯都如此的相似。果然，甜甜身上的天赋都来自于这个男人的基因啊！再侧头看看，女儿目光紧盯着对方，关老爷子神情露出些许沉思。虽然对叶芳他还未接触，但仅仅从直播间的表现来看，对方是个可靠的年轻人。或许幽兰。耳边响起父亲的声音，关幽兰慢半拍，等回过神，心肝都颤抖着。今天的事让年迈的父亲几乎都差点气晕过去。关幽兰心里愧疚的很，你也该成家了。关老爷子一声叹息，让关幽兰一脸茫然。怎么突然提到他该成家了？不是从甜甜出生以后，父亲就再也没提过让他成婚的事情吗？不，我不想联姻。关幽兰心里一跳，难道这次自己彻底激怒了父亲？他要给自己安排联姻？关幽兰柔柔弱弱的站起身，向后退了一步。关老爷子没有多说什么，谁也猜不透老爷子的心思。关幽兰的内心开始忐忑不安起来。向日葵小院内，钢琴声依旧响起，关甜甜的童音再度唱了起来，又卷入一帘时光入水，让所有很久很久以前都走到幸福结局的时刻，总有一条蜿蜒在童话镇里梦幻的河，分隔了理想，分隔现实，又在前方的山口汇合，川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光入水，让所有很久很久以前都走到幸福结局的时刻，又陌生。而叶芳也微笑开口，低沉的嗓音用低音配合着关甜甜的空灵嗓音。突然的和音，听得众人一阵战栗。热迪娜垂眸，手臂上的鸡皮疙瘩居然冒了起来。叶先生的唱法明显是为了突出关甜甜的清亮嗓音。黄老师神情沉静，闭上眼欣赏着这堪称完美的和音。何老师目光炯炯的注视着这对弹唱、合唱的妇女，受感染的脸上露出灿烂笑容。热迪娜微微侧头，脸上是倾听的神情，眼中闪着微光。
。张子枫双手撑着脸，手臂靠在小亭子的大理石桌面上。他中午已经听过叶先生的歌声，可这何英惊艳了他。两人此刻就好似夜空中最明亮的那一颗星星，就算月光明亮，也无法掩盖他们的光芒。对视的笑容，指尖的合拍，歌声的融合，都让人沉浸在音乐之中。直播间的弹幕很少，但依然热闹啊！再次听到叶先生的歌声，好开心啊！这和声真的绝了啊！现在说他们不是父女，我都不相信。爱了爱了，好喜欢啊！这画面就像是在童话里面出现的一样。叶先生这样的男人，真是人间绝有。你们难道不觉得这歌声和原唱好像啊？虽然叶先生压低了嗓音，但和原唱好像。这歌声，难道叶先生就是匿名大神？渐渐的，直播间的弹幕里开始出现“叶芳就是匿名大神”的讯息。导演老王敏锐的察觉到其中的东西，吩咐收音师将叶芳的歌声调大了几分。瞬间，叶芳的歌声无比清晰的出现在所有观众的耳朵里，有观众惊呼起来：“没错，这就是原创的歌声。”绝对不是模仿，这就是原唱本人啊！这歌声很有辨识度，一般人模仿不来。难道叶先生就是匿名大神？啊！我下午就觉得歌声耳熟，现在真的听出来了。叶先生就是歌坛特别火的那个匿名唱作人，留言真的少得可怜。我已经努力加快更新了，心好痛哦。第二十五章，身份暴露。这个消息在直播间迅速的蔓延起来，炸开了锅。直播间所有人都在议论这件事，也翻出了这位匿名低调的歌坛唱作人的身份。五年前，一首歌由一位名字为空白的账号。发在了全国最火爆的原唱音乐网站，在短短的一周时间里，这首歌从默默无闻到火爆整个网站，直接将网站原本的大神们从榜单上挤下去，荣登火爆榜的榜首。随后，这首歌又在各大网站上传播开来，成为当时最火的、流传速度最快的网络红歌。最初是人气主播、网红们在自己的平台上翻唱，最后居然连国内的顶尖歌手们都开始翻唱，最终荣获不少奖项。而这位匿名的用户对于获奖的事情，只是在平台上淡淡的做了回应，既没有趁此机会翻身。成为一个真正的唱作人，也没有蹭热度露露脸、捞金。他依旧安静、神秘，除了偶尔会上传星座，什么都没有。显然，他既不想吸粉，也不想捞金，只是纯粹的想要在平台上分享自己的歌。而让人称奇的是，他的每首歌都能掀动火爆的潮流，发布当天就会登上各大音乐网站的榜首，并在极其快的速度里在整个网络火爆。他的歌被顶级歌手翻唱是常有的事。再后来，就连天后、天王都表明想要和他合作，奈何对方依旧保持神秘。毫无回应，一个连资料都懒得更新的唱作大神，连天后、天王的邀请都不回应，这让网友、粉丝都对他充满了好奇，甚至有黑客尝试过通过账号人肉他，最终也一无所获。他的账号系统就像是铜墙铁壁一般，如何也无法突破。童话镇就是他曾发布的作品之一，也曾风靡一时。白日里，叶芳唱那首《无人知道》时，还没人能够听出他的歌声，但现在他在唱童话镇，哪怕唱的调不同，也能被忠实歌迷瞬间听出来。没办法，他的歌喉太有辨识度。再加上死忠粉早就将他的每首歌循环听了千万遍，可能叶芳自己都没有这些死忠粉熟悉自己的歌喉。导演老王看到这些消息，立刻查询了观众口中的这位大神的信息，随后脸上止不住的震惊。这位匿名大神知道他的人不多，但知道他的歌的人却不少。总共十数首歌曲，那都是大红大火过的。而匿名大神更是一个拿奖拿到手软，却从不去领奖的奇特存在。这个作风来看，还真有点像叶先生的风格啊。导演老王抬头看向那低声弹唱的帅气男人，马德。心里好酸是怎么回事？有这样的才能，却不拿来吸粉捞金，可以说是视金钱、名利如粪土的程度。要是换成其他人，巴不得借机出道，从此大红大紫。哎，这就是天才吧？他老王注定是个俗人的思维。而其他人听着听着，渐渐也听出来些东西。鹏鹏是个资深宅男，平时除了拍戏、拍节目，就是宅在家里打打游戏、看看小说、听听歌。这歌声越听越熟悉，越听越熟悉。鹏鹏渐渐的意识到了，惊呼道：“我想起来了，叶先生就是匿名大神。”什么匿名大神？黄老师正欣赏着这动人的合唱，对于鹏鹏的大呼小叫有些不悦，皱着眉头看向他。鹏鹏激动道：“他，他，他就是这首歌的原唱，那个从不领奖的匿名大神。”张子枫经过鹏鹏的提醒，瞬间张大了那双晶莹的眼眸，闭上眼，仔仔细细的听了听。没错，就是他。黄老师和老师对视一眼，完全不知道他们说的是谁。叶先生是这首歌的原创，子枫和鹏鹏又是怎么知道的？纵使黄老师和老师两人认识大半个月娱乐圈的人。但不怎么混年轻人的网络圈子，自然跟不上他们的思维。鹏鹏大致的解释了一番，两位老师才知道这位匿名大神有多牛。难怪《白日里》那首歌大家都没听过，看来是叶先生的原创歌曲啊。何老师看叶芳的目光多了几分欣赏，想起《白日里》那首好听却又充满悲伤的歌曲啊，那是匿名大神的新歌，我成了第一个听的人。鹏鹏想到这一点，整个人都兴奋起来。作为忠实粉丝，这对他就是莫大的幸运。不为别的，只因为匿名大神太神秘，谁也没见过他，能够看到偶像创作的过程。是每个粉丝都梦想的事情吧？张子枫还有几分婴儿肥的圆脸上也是止不住的开心喜悦，而叶先生就是那位匿名大神呢、啊。张子枫本就对叶芳带着几分崇拜
，此刻直接转变为尊敬、敬佩。这个发现让大家都振奋起来。热迪那眸光流转，静静的看着叶芳的侧颜。拿奖拿到手软的原创创作人叶先生果然不简单，但比起自己知道的那个秘密，叶先生这个身份还不至于让热迪娜太过吃惊。歌声渐渐淡去，指尖敲击出最后一个音符，叶芳和关甜甜的手指停顿下来，两人相视一笑。关甜甜此刻的心情是幸福又激动，她和爸爸完成了人生第一次的合唱，她好喜欢，好喜欢这样的感觉啊！真希望以后能够时常和爸爸一起合奏。关甜甜虽然今年已经考过了九级钢琴考试，但她一直认为自己的演奏水准还有很蛮多的提升之路，可这次和爸爸的合奏。无意之间，曾经困扰他的演奏问题，居然得到了答案。就连演唱时，他也对很多地方豁然开朗，达到了从未有过的层次，最佳的状态。爸爸在潜移默化的改变了他错的地方，正确的引导着他，得到了提升。这是就算曲艺传承人的爷爷也做不到的程度呀！关甜甜心底暗暗吃惊，兴奋于自己今天的收获，同时对这个第一次谋面的父亲更尊敬、喜爱了几分。爸爸，我弹得好吗？关甜甜又恢复了往日的娇柔模样，扑进叶芳的怀里撒娇求夸奖，弹得很好，很有天赋。叶芳微笑颔首。毫不吝啬地称赞着，他说的是实话。关甜甜的年龄能够达到这样的程度，已经能用天才来形容。第二十六章，满满的祝福。嘻嘻，关甜甜开心的脸颊都泛着兴奋的红光，手舞足蹈的看着这幕的关老爷子，摇了摇头。甜甜这孩子看起来娇气了些，但在音乐方面，纵使他这个爷爷怎么称赞，都没见过他如此高兴的模样。按照女儿幽兰的话，甜甜的音乐天赋太强，小小的进步对他来说是意料之中，没有惊喜。自然也没有得到称赞后的高兴，可这孩子面对陌生父亲的称赞，流露出了从未有过的喜悦。关老爷子心里有些许酸意，这毕竟是他从小亲自培养、教导，看着成长到大的孩子。他对一个只有一面之缘、仅仅是血缘上的父亲如此亲密，但关老爷子的心思比关幽兰要通透得多。人这一生应该收获多种多样的感情、亲情、友情、爱情，而父爱与爷孙情是完全不同的东西，也并不相悖。一个健康成长的环境里，必然少不了父亲的存在，也不应该缺少父亲的爱。热迪娜眸光温柔地凝视着，第一次见到关甜甜这孩子这么开心。再看看身侧的杨安安，那脸上写满了羡慕。这孩子也想得到父亲那样的亲密，夸奖吧。刘悠悠看得轻声一哼，甜甜就是会撒娇，哼，看着臭妹妹得到爸爸的称赞，刘悠悠能不羡慕吗？可毕竟是血缘上的亲姐妹，看到她开心，刘悠悠的羡慕嫉妒也淡了几分，嘴角是隐藏的微微勾起的弧度，还真够傲娇的呀、啊。热迪娜旁观三小只的反应，摇头好笑起来。刘悠悠这个小丫头，什么样的称赞话语没听过？但偏偏对叶先生称赞甜甜这件事情心里发酸，这就是父亲的存在啊！相比较之下，瑶瑶就显得很淡定了，双手环胸，凝视一切。还是这丫头看得透彻些。热迪娜心中暗暗评价着，却没看到瑶瑶粉嫩的小手都握成了拳头，暗暗咬牙。我不酸，我一点都不酸。呜、哦！瑶瑶默默抹泪，一颗小心脏变成了柠檬。啪啪啪啪！好一会儿，现场的掌声纷纷响了起来。黄老师和老师纷纷站起身来，脸上是欣赏的笑容。目光里满是肯定。面对掌声，叶芳起身，淡淡微笑的向众人走过去。关甜甜牵着爸爸厚实的手掌，心里暖洋洋的，脸上的笑容也甜甜的。大家的掌声并不让她兴奋，她的高兴只因为爸爸那句称赞。直播间的弹幕骤然爆发，合唱的太好了，甜甜不愧是音乐神童，太厉害了，能够看到匿名大神本人，我好兴奋啊！一楼上的还不能确认是不是本人啊，说不定只是歌声相似呢，不存在的，他的技巧别人是模仿不来的。反正我就笃定是匿名大神，要是亲父女就好了。这默契，绝了。这首歌是你写的吧？黄老师面带笑意，故作神秘的望着叶芳，突然问道。叶芳神情微顿，这才想起自己居然遗漏了这个弊端。他在网络上将自己的信息保密的很好，而他的电脑对黑客来说更是铜墙铁壁，谁都无法黑进来。可以说，他是一名比黑客更加牛逼的顶级黑客。所以，他确定这世上除了自己，没人知道他是匿名歌手的身份。显然是刚刚自己的歌声透露出了这个秘密。不过，隐藏身份的原因也仅仅是他并不缺钱，不需要靠卖歌。或是歌手身份捞金，至于那些奖项以及奖金，对他来说更是毫毛，还不至于因此暴露自己。另一层原因是找他合作的歌手实在是太多，叶芳喜好安静，更何况那时候他还沉浸在失去宇哥的痛苦中，哪有心思发展自己的事业？因此，没有人知晓这层身份。但今天藏不住也无伤大雅。叶芳只是短暂的思忖后，便笑着点头，大方的承认道：“是的，这是我19年的发布在清音音乐网的歌。”果然是叶先生。鹏鹏已经控制不住了，立马站起身来。快速的握住叶芳的手，那双浓眉大眼里仿佛绽放着星星光一样，这就是粉丝看到偶像的眼神啊！但叶芳却有些不太适应，神情有些微的尴尬。是，是我。鹏鹏先是兴奋，又有些不好意思的脸红了起来，竟然有种娇羞的感觉。鹏鹏毕竟是个大男人，这一副羞涩的模样，着实让黄老师等人的鸡皮疙瘩都冒了起来。一把拉开鹏鹏的手，嫌弃道：“鹏鹏，你正常点，怪让人瘆得慌。”鹏
，你的每首歌我都听。鹏鹏看起来委屈极了，那神情让何老师的鸡皮疙瘩也冒了起来。鹏鹏这孩子平时一副糙老爷们的样子，怎么遇到叶先生变了副模样，还会委屈了？怕不是？谢谢。叶芳自然又不失礼貌的微笑感谢。一直安静的张子枫低垂眼眸，声音软软轻轻的说道：“叶先生，我喜欢你的歌，希望以后能够听到你更多的好歌。”他这句话也算是代表直播间前广大歌迷的内心话了。好，叶芳笑望着张子枫。这目光让张子枫的耳根都红了起来，头低得更深了。简单的一个字的回答，让张子枫不由自主的勾起嘴角，心里泛着甜蜜。叶先生和他说话了，直播间的观众兴奋不已，承认了，承认了，真的是匿名大神。啊、没想到有生之年能够看到匿名大神本人，太好了，总算是看到了偶像的模样。我的偶像原来这么帅啊，激动啊！子枫说的就是我的心里话，想哭。希望叶先生能够遇到美好的未来。我是叶先生的歌迷，喜欢叶先生的歌已经七百多天了，叶先生的每首歌我都喜欢。期待更好的作品。喜欢叶先生整整五年，从第一首歌开始就是你的歌迷，爱你，叶先生，一定要走出去啊！望叶先生能够拥有美好未来。第二十七章，酒的香气。不知不觉间，弹幕上全是叶芳忠实歌迷的心声吐露。导演老王看着这些文字，从星星点点到覆盖整个屏幕，几乎看不到直播间的画面，他的内心是震颤的。这就是由歌入心，将歌唱进了人们心底的偶像的力量吧。他用手机拍摄了几张弹幕的截图，随后发送到了黄老师的手机里。黄老师感受到手机的震动。本来没打算点开讯息，毕竟还在拍摄节目。但看到提醒来自导演的微信消息，他疑惑的点开。消息里是几张图片，他好奇的点了开来。他的目光在这些图片的文字上浏览着，渐渐的眼神变了，很柔和。叶芳正在回答鹏鹏和张子枫两个小粉丝的问题。黄老师看了眼叶芳，开口打断道：“不好意思打扰一下，我这里有些东西想给叶先生看一看，是什么？”何老师好奇的凑过去，大致的扫了一眼，目光也变得温暖起来，脸上是被感染的笑容。叶先生确实得看一看。何老师点了点头。赞同黄老师的行为，叶芳接过黄老师递过去的手机，目光停留在那些点开的图片上，那密密麻麻的文字上，这一条条都是来自于忠实歌迷们的祝福。他们通过弹幕表达对他的喜欢，激动的心情也为他带来了美好的期盼。这些文字化作点点光芒，透过屏幕跨越千里万里，穿透进叶芳的心脏里，形成了一股暖流，心底一片温暖。叶芳那总是含笑却深邃不见底的目光，染上了温暖的光芒，她的眉眼柔和了几分，认真的浏览每一条。许久之后，才缓缓抬头，将手机还给了黄老师。他看向摄像师的镜头，笑容温暖的开口道：“大家的祝福我都看到了，谢谢你们陪伴了我五年，希望还能继续陪伴我第二个五年、第三个五年。”谢谢。说完，他笔直的被弯下腰去，标准的90度鞠躬，并停顿了数秒。他的举动让黄老师和老师都十分惊讶。这样的才华拥有粉丝是再正常不过的事情，并且叶先生几乎不和粉丝互动，他们以为叶芳丝毫不在意粉丝。名利这些东西，可他此刻态度认真，重视的感谢方式出人意料。就算是其他的明星，嘴里说着感谢粉丝，也没有几个有这样大的动作的。叶先生是发自内心的感谢歌迷们啊！这标准的鞠躬表达了他的谢意。叶先生，这是真心感谢歌迷啊！黄老师目光沉重的注视着，感叹道。何老师微微颔首，这样重视的歌迷的偶像不多了。现在的娱乐圈鲜肉爆火，但鲜肉年轻，甚至很多都是凭借包装出来的帅气造型圈粉，这让娱乐圈的整体职业素质有所下降。像叶先生这般重视粉丝的不多，这也是两位老师越发欣赏叶芳的原因之一。这一鞠躬也让直播间的忠实歌迷感动不已。我可以骄傲地说，这就是我的偶像。这个鞠躬相当的标准啊！偶像以后一定要更好，期待新的作品。偶像不会让我失望的吧？我家偶像有才华，还有素养，不愧是我的喜欢的人。爱了爱了，叶先生真是儒雅，进退有度啊！这才是娱乐圈那些鲜肉应该学习的榜样。想想娱乐圈有些鲜肉，叶先生和他们比起来，简直就是神仙。不用感谢。我们爱的是你的才华。奉天娱乐大厦顶楼总裁办公室，坐在真皮沙发上，慵懒斜靠在沙发的高雅、美而媚的女人，她漂亮的狐狸眼静静地凝视着直播间里的画面。她刚刚忙完会议，便支开所有人，回到办公室，打开了直播画面。叶芳和关甜甜合奏时的《风华》，让她对对方刮目相看。而回应粉丝的这一丝不苟的鞠躬，更让杨幂看叶芳的眼神彻底变了。身为顶尖娱乐公司的总裁，一手捧红的当红明星不在少数。但他所经手的那些年轻明星之中，像叶芳这般重视粉丝的明星并不多。当他们登上了高人气的位置时，总会忘了一个根本，那便是谁可载舟亦能覆舟。他们能够将你捧上现在的位置，便能摧毁你所拥有的一切。而叶芳和那些忘了本的明星并不一样，他不在乎名利，不在乎金钱，也不在乎能被多少人喜欢。但他也清楚，和自己毫无关联的人能够对喜欢他的作品，对他送出祝福，他应该感激，而非是做本该。从这件事能够看出一点，叶芳的人品可靠，能够对歌迷如此重视。尊敬他，自然而然不会对自己的血脉女儿太差。也是因为这点，杨幂的心底更心安了些。若她能够接受安安，将安安暂时交给她照顾，也不是一件坏事情。甚至安安能够跟在爸爸身边，学会很多东西，比如为人处事
，比如他谦逊的品德。杨幂儿虽然能够给予女儿最好的东西，但教育和陪伴因为工作缘故注定缺乏。正好叶芳这位不知情的爸爸能够填补这方面的空缺。思及此，杨幂儿关掉了直播间画面，继续忙碌她的工作。小亭子旁的土地里，叶芳用小铁铲挖了个小坑。四小只好奇的跑过去看，渐渐的，土地里露出了一个小小的褐色坛子。这是一个小酒坛，还没取出来，一股子淡淡的酒香味就飘散了出来。飘入黄老师等人的鼻翼之中，这是酒香味。黄老师嗅了嗅，只觉得口中唾液分泌，惊讶道：“按道理说，这酒还没有开封，酒香就已经溢出来。等会儿开了封，酒香会有多浓郁啊？”这让黄老师差点忘了喝酒的事情的心越发的期待起来，眼睛紧紧的盯着那刚刚崭露头角的小酒坛。我都快忘了喝酒的事情，何老师这才想起他们来的重点。他本不怎么在意，但此刻嗅到香味，诱发了好奇心。第二十八章，好酒。这突然散发的香气，引发了大家强烈的好奇心。在场的都不是好酒的人，也只有黄老师会偶尔的喝点小酒，那也是自己酿的酒。但这闻起来十分舒适的淡淡酒香气息，让他们也起了心思。对酒最没有兴趣的张子枫眨了眨乌溜溜的大眼睛，好奇的踮起脚尖，视线越过所有人，看向那个小土坑。隔得这么远就能闻到香气，不知道打开来是什么样子。热迪娜那双充满异域风情美的眸子，也静静的、好奇的凝视着。爸爸，我来拿。杨安安踊跃的举手，叶芳笑着颔首，侧开了身。杨安安兴奋的小手小心翼翼的伸向那小酒坛。叶芳则站在他的身后，目光仔细的看着，避免这孩子出现手滑的情况。但因为真是爸爸的酒，杨安安非常注意，小心的将酒坛取了出来。大家的目光也都随着那小酒坛紧张的高高提着，真怕小安安一个不小心，他们就没得酒喝了。酒取出来后，那淡淡的酒香浓郁了几分，能够清晰的闻到它的味道。还没打开，光是闻到就让人有种沉醉的感觉。咕咚，一道咽口水的声音响起，大家都看向眼珠子都快掉进酒坛里的鹏鹏。黄老师好笑的摇头，鹏鹏。你不是不喜欢喝酒吗？我酿的酒可没见你这么在意过。全能的黄老师在往期的向往里酿过酒，但鹏鹏当时表示自己不酗酒，是个好男人，就算称赞过，也没有对着他的酒咽口水过呀。鹏鹏生怕黄老师记恨自己，忙的解释道：“我那不是要显得沉稳点吗？当时还有客人在呢。”站在身后的热迪娜指着自己问道：“难道我不是客人吗？”啊！鹏鹏完全忘了还有热迪娜的存在，尴尬的咳嗽两声，眼睛都不敢直视黄老师，这逗得大家纷纷笑起来。氛围变得柔和了几分。此刻，小安安将酒拿到了小亭子的大理石桌面上，大家的注意力又立刻被吸引过去。那双白嫩胖嘟嘟的小手，伴随着大家的高高提起的心，一同落在了桌面上。呼，张子枫暗暗的松了一口气，这就是叶先生酿的酒吗？黄老师已经有些迫不及待，暗暗的搓了搓手，但还是要客气的询问一下。叶芳点头道：“是的，这是我无意间在一个树洞中发现的，采集之后又加工酿了一段时间，现在正是喝的好时候。在树洞里发现的。”黄老师眼神露出了几分惊疑。就连眼睛都瞪得大大的。是的，叶芳颔首回答道。这下黄老师沉默了。何老师对黄老师吃惊的模样感到疑惑。怎么了，老黄？有什么奇怪的地方吗？黄老师没说话，而是望着酒坛，嗅着味道，仔细的观察。这吊足了大家的胃口，而直播间的观众也纷纷好奇起来。黄老师的表情好奇怪啊！有什么奇怪的地方吗？为什么是从树洞里采集的？有点听不明白。这个酒有什么奇怪的地方吗？等等，树洞里采集的？难道是传说中的那种非常罕见的酒？楼上的。你是不是知道什么？快点说出来！我拿枪抵着你！快点，从实交代！小朋友，你是否有很多问号？许久，黄老师才看向叶芳，神情显得非常严肃，还隐隐的有几分颤抖。这反应让大家世纪好奇又发懵。黄老师到底知道些什么？难道这酒还有什么学问吗？黄老师对叶芳开口问道。这个酒，难道是传说中的猴儿酒？叶芳看向黄老师，神情里是赞许的笑容，缓缓的颔首，低沉的嗓音道：“黄老师有眼光，这就是正宗的猴儿酒。”得知这个答案。黄老师的脸上充满了震惊，不可思议的目光看向那小坛子酒，随后眼中绽放着疯狂的喜悦，音调都拔高了。居然真的是猴儿酒，我可太幸运了！猴儿酒是什么？不知道黄爸爸喜悦的原因，也从未听过猴儿酒的张子枫歪着脸蛋好奇问道。其他人的心里也都是大大的问号，他们听过很多酒的名字，但猴儿酒还是第一次听说。可是从黄老师的反应来看，这个酒肯定不简单。猴儿酒知道的人不多，但知道他的人此刻都不会淡定的。黄老师的声音响起，声音有些发抖。开始给大家答疑解惑。猴儿酒是山中诸侯采白果于一洞，始为贮藏越冬粮食。但若当季不缺越冬粮食，猴儿们便会忘记曾储藏过一洞白果，然后这一洞白果便逐渐发酵，而后酿成一洞百果酒。所以，这是猴子储藏的白果发酵以后的酒。鹏鹏大概听明白了，问道：“是的。”黄老师立刻点头，给予肯定的答案。就算这样，黄老师你也没必要这么激动啊！鹏鹏天真的笑着说道：“看来他还不明白猴儿酒的真正价值啊。”黄老师摇了摇头。目光从未离开那坛子酒过，这类野酿非常罕见，能够被采集到就更是需要机缘。现在市面上的猴儿
，这是有价无市、可遇不可求的。真正的猴儿酒仅存一季，而且随着时间的流逝，酒业渐少，想取猴儿酒难上加难。若能有机会喝上一口，那都是爱酒之人的梦想啊！说到这里，大家这才明白猴儿酒真正的价值在于，它十分罕见，是可遇不可求的存在。这都是传说中的东西，几乎没人喝到过真正的猴儿酒。若真的存在，那也是无价之宝，能够喝到无价之宝。这可不是无比幸运的事情吗？难怪黄老师这么激动啊！第二十九章，慢点喝。直播间的弹幕更是疯狂起来。卧槽，这是传说中的猴酒啊！以前听爷爷说过，他以前住在山上，有幸得到了一点，那味道几十年难忘啊！哇，全是猴酒，无价之宝啊！我要是得到这玩意儿，我都舍不得喝。叶先生居然拿来和别人分享，这就是叶先生吗？视金钱如粪土啊！卧槽，我这就飞到漫远村去，把这坛酒抢过来。我好羡慕黄老师他们啊啊,啊！我也想尝一尝，求你了。给我喝一口吧，一滴也行啊！妈耶，猴儿酒，传说中的猴儿酒。叶先生其实是个隐藏的富豪吧？这传说中的猴儿酒就是无价之宝，根本现实中少有的东西。若真的出现这么一坛子真的猴儿酒，想要卖出天价，估计分分钟被那些爱酒的富豪们抢破头皮。偏偏这样价值不菲的酒，叶芳拿来招待这些初次见面的普通朋友。原本大家最主要的目的是过来欣赏叶芳的小庭院，现在倒好，这猴儿酒一出场，直接震撼了所有人。这份情，他们承不起啊！看着叶芳要动手开封那坛酒，黄老师的喉头咽了咽，将口中泛滥的口水咽了回去，眼睛都快粘在了酒坛上，但还是抬手拒绝道：“别，别开封，这酒一旦开封就不能保存了。”黄老师虽然馋得很，但这酒是什么价值？他们和叶先生也只是初次见面，喝这么贵重的酒，这人情可就欠得大发了呀！何老师也很心动，可听到黄老师的解释，即使心动也不敢行动。鹏鹏的馋虫全被这酒勾起来了，都打算拿起酒杯等着盛酒。一听黄老师的话，手中的动作顿住了。尴尬的收回来，目光念念不忘的。哎，为什么不早点认识叶先生？真是懊恼啊！叶芳对黄老师的拒绝喝酒，淡笑道：“没关系，这酒我还有，还有。”黄老师不敢相信自己的耳朵，瞪大了一双眼睛。这样一小坛子，别的不说，至少也是六位数往上走吧？叶先生居然还有，这运气也太好了吧！说话间，叶芳修长的手指将封布打开，顿时小亭子里的酒香无比的浓郁起来。那伴随着果子气息的清爽酒香弥漫在鼻翼之间，这酒香让所有人都沉醉其中。咕咚，咕咚，接连的吞咽声响起，大家都忍不住开始咽口水。此刻可没人敢嘲笑鹏鹏急不可耐，因为这香气实在是太太太诱人。张子枫从不爱喝酒，可闻到这酒香气息，心里就和猫爪一样的难受，好想尝一尝。这酒香闻到就有种沁人心脾的舒适之感，果然不是普通的凡俗之酒能够比拟的。热迪娜彻底被勾起了馋虫，捂住嘴，努力让自己的口水不从嘴里流出来。好香啊！刘悠悠惊呼一声，双眸里闪耀着光芒。他也被勾起了馋虫，其他三小只也都一副想尝一尝的可爱神情，这让直播间的观众都羡慕不已。啊，我也想喝呀、啊，真的这么香吗？我挺喜欢喝酒的，我也想尝一尝。刚刚是用美食诱惑我们，现在又用美酒了吗？这个节目到底是田园节目还是美食节目啊？别人一坛酒都难找出来，叶先生居然还有很多，谁有兴趣？我们组团去叶先生的后院偷酒吧，让我尝一口好不好？这可是传说中的猴儿酒啊，能不好喝吗？坐在监控室里的导演老王狠狠地咽了咽口水，这老黄他们的运气。也太好了吧！先是吃到美食，现在又喝到了传说中的猴儿酒。原本节目的核心是让他们自给自足，顺便吃吃苦。这一下到底是让他们来享福的，还是来吃苦的？导演老王心里酸的要死，盘算着要和叶先生搞好关系，以后说不定还有机会喝到猴儿酒。一坛猴儿酒让无数观众艳羡不已。叶芳拿来了玻璃酒杯，给每个人都倒上一杯，但因为人数太多，每个人能够喝到的酒量不多。虽然只有小小一杯，但也让他们心满意足了。张子枫端起酒杯，嗅了嗅香气，白皙的脸蛋上多了几分粉红之色。这个酒光是闻一闻，就让他已经有了几分醉意。没办法，他不爱喝酒，酒量自然不太行。这猴儿酒的酒精浓度不算低，他闻着酒气就能犯迷糊。热迪娜美眸注视着杯子里淡黄色的酒液，这融合了水果的清香气息，闻着沁人心脾。黄老师目光正是，小心翼翼地拿起酒杯，生怕这酒洒了，哪怕是洒了一滴也是浪费啊。何老师看着杯中酒，惊叹道：“这就是天价之酒。”四小只也一人分到了一小杯，毕竟是白果汁酒，就算是小孩子也能喝。这酒孩子喝了对身体没有坏处，还能暖胃、温暖身体。彭昱畅迫不及待的抬手，就要将这杯酒一饮而尽，品尝其中滋味。黄老师却在一旁急忙大喊：“喝慢点，喝慢点，你这是暴殄天物啊！”然而黄老师已经喊得晚了，彭昱畅一杯酒已经喝了下去，只感觉到一阵暖意，然后就是各类水果的糅合在一起的香气在口腔中爆发。这酒的味道真好啊！彭彭赞叹了一句，又遗憾道：“就是太少了。”要不是这酒太贵，他不好意思，不然他都想大喊一声，再来一杯了。黄老师看到鹏鹏火急火燎喝酒的样子，气得差点吐血。鹏鹏，你不会喝酒就别喝，真是浪费啊！说完，
，留下一阵温暖之感，充斥着胃部。本来刚刚吃的有点撑胃，不太舒服，但此刻一杯酒下肚，反倒是舒服了不少。这酒真不错呀、啊！黄老师闭上眼，满脸的回味沉醉，神情有些荡漾。其他人也纷纷尝起酒来。第三十章，新的歌。热迪娜也学着黄老师的方式，小小的喝了一口，那浓郁的酒液在口中绽放着香气。咽下去后，一股暖流通过胃部扩散到了全身。原本被蔓远村夜晚有些泛冷的风吹得发寒，身体。此刻暖洋洋的，浑身一种说不出来的舒适之感。这酒，热迪娜讶然的看了眼剩下的酒液，体会到了它为什么价值不菲的原因。确实是好酒，即使他不懂酒，也能品尝出来。四小只也纷纷品尝美酒，只觉得比果汁还要好喝，眯起了一双双眼睛，脸上浮现出粉红之色，已经有了几分醉态，但神情享受，好似偷腥的猫一般。何老师随之也喝起来。鹏鹏见张子枫一直嗅着酒香，舍不得喝，忙的开口道：“妹妹，你是不是不能喝酒？不如让哥哥我帮你排忧解难吧。”不要。张子枫躲开鹏鹏抢夺酒杯的手，立刻喝了一口酒，骄横地瞪着他，表示这酒他要喝，但喝了一口后又是满脸的不舍，很香，还有点甜，酒精味不浓，很好喝。张子枫形容这猴儿酒的味道，但发现言语也形容不出十分之一。他小口小口地抿着喝，不像鹏鹏那么心急，一边享受着，一边不舍着。叶芳微笑地看着大家品酒的模样，自己将剩余的酒液倒了个碗，细细地品味起来。猴儿酒他还有一些，但也是在附近寻了五年的时间，慢慢地攒下来的。平时他也舍不得喝。只是今天氛围好热闹，他便想着和大家分享分享。叶芳习惯了五年来总是一个人的生活，但这并不代表他不喜欢与人交流，反而他很喜欢今天的氛围。月色如水，大家凑在一起喝喝酒，聊聊天，氛围恰到好处。叶芳看了眼高高挂在天边的弯月，忽然有些思念起和宇哥在一起的日子。这种热闹，有烟火气息的时刻，很久没有体味过了。喝着酒，大家聊起天来。直播间观众只能纷纷咽口水。啊，我好酸啊！什么时候我能够喝上一杯？鹏鹏可真猴急。还是子枫最珍惜这杯酒啊！啊、哦，我我羡慕的眼睛都发绿了，嫉妒使我执臂分离。黄老师好喜欢喝酒啊！叶先生在想什么呢？总觉得叶先生看起来很悲伤，是怎么回事？喜欢这种氛围，工作以后很少有和朋友聚的机会了。导演老王羡慕眼睛冒绿光，只能疯狂的咽口水，羡慕嫉妒恨着。这时，刘悠悠想起了白天里叶芳哄她的时候，哼的那个调调，当时非常喜欢。她扬起笑脸，好奇问道：“爸比，白天你哼的那个是什么歌呀、啊？是你的歌吗？”白天，叶芳回忆了一下，恍然大悟的笑道：“是一首歌，你要听吗？”刘悠悠连连点着小脑袋：“要听要听，爸比要为他唱歌，他能不乐意吗？”叶先生要唱歌，大家都立刻来了精神，就连已经醉得迷迷糊糊的张子枫也清醒了几分。唱吧，我们都喜欢听叶先生唱歌。黄老师表态道，语气里全是欣赏。见大家都想听，叶芳微笑起身，缓缓走向月光照耀下的那台价值不菲的钢琴前，活动活动手指关节，骨节分明的漂亮手指落在黑白钢琴键上。下一秒。刘悠悠熟悉的曲调响了起来，叶芳一弹奏，那水准就立刻出来了。音乐一出，大家都闭上眼，欣赏着，倾听着。关甜甜目光炯炯的望着爸爸弹钢琴，心情也雀跃起来，摇晃着短短的两条莲藕小腿。这是欢快、简单的节奏，还有几分顽皮的风格。黄老师听着听着，脚步不由自主的跟着踮起脚尖来。何老师闭上眼，跟随节奏点着头。刘悠悠白嫩的小手撑着小脑袋，听得认真。杨安安心里羡慕的不行，爸爸刚刚和甜甜合唱，现在又为悠悠唱歌。他也想拥有这样的待遇，瑶瑶心里也冒着酸气儿呢，但他不会表现出来，毕竟跟随妈妈学会了隐藏自己的情绪，否则怎么管理家族的企业？直播间的观众都激动起来，没想到今天能够第三次听到偶像唱歌，这首歌也没听过，难道也是偶像的新作吗？偶像弹钢琴的样子真帅啊，好幸福！别拦着我，我要嫁给这个男人，真好听，这一定是新歌。激动，前奏结束，他开口唱道：“小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？”别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 A B C。我说我要一台大大的飞机，但却得到一台舅舅录音机。为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂了这段话。哼，他的声音低沉而充满磁性，节奏简单轻快，不需要什么唱功，但他却唱出了好特有的感觉，让人不由惊叹。现在的华语歌曲大多都是口水歌，即使能火也只能火一段时间，没有什么内涵。但这首歌听着很不一样，歌词风格独特，细细品味有些内涵，倒还真有些童真童趣的感觉。还真符合孩子的视角，一如既往让人惊艳的歌声。但这歌听起来也很不错呀，不愧是匿名大神。鹏鹏跟着音乐摇晃着身体，脸上满是激动的神情。这是偶像的新歌。张子枫皓白的手腕撑着婴儿肥的、泛着醉意的红光的小脸，眼神里浮现出崇拜之色。热迪娜眸光低垂，侧耳倾听，很是认真，醉意更浓了几分。刘悠悠拍着小手，少有的孩子的娇憨模样，脸上是兴奋的红光。四小指听的那叫一个认真呀。他们发现自己越来越喜欢这个陌生的爸爸。他的歌好好听，关甜甜跟着节奏哼着，超强的音
看得认真的刘天仙，眸光里浮现出异样之色。悠悠很喜欢他的这位血缘爸爸。第三十一章，刘天仙的放弃。花园里的歌声继续唱着，温暖的食谱在他心里面。有空就多多握握他的手，把手牵着一起梦游。听妈妈的话，别让他受伤，想快快长大才能保护他。美丽的白发，幸福中发芽。天使的魔法，温暖中慈祥。叶芳的唱腔特别，既唱出了歌曲中童趣的感觉，又勾起了旁人对母亲的回想。张子枫想起了许久没有见过的妈妈，因为从小就成为童星的缘故。他除了要完成学业之外，还要满世界的跑，自然而然和父母见面的时间要比其他的人少很多。现在回想起来，和母亲上次见面的时间是几个月前，而那次见面，他似乎看到母亲的鬓角有了几丝银色，是岁月在他身上留下的痕迹。想到这里，张子枫心中有些愧疚，想着等这期节目录制结束后回家看一看妈妈。热迪娜也想起了许久未见的母亲和童年依偎在母亲身边的时光，应该抽个时间带母亲出去旅旅游了。热迪娜心里盘算着，这件事情结束后就能向蜜姐请个假了。黄老师倒是想给闺女听听这首歌，让这个渐渐长大、有些许叛逆的孩子提个醒。妻子全职在家照顾孩子，这本身就是一种牺牲。瑶瑶忽然听到旁边有吸溜鼻涕的声音，疑惑的侧头看去，竟然看到关甜甜这丫头眼眶红红的。你哭什么？瑶瑶惊住了，这首歌不是欢快的吗？关甜甜大大的眼睛红着，鼻尖也有些泛红，小脸上是愧疚之意。我对不起妈妈。关甜甜莲藕般的白皙小手擦掉了珍珠一般晶莹的泪珠，奶声奶气的回答道：“这话让其他三小只都有些猛然。”我不管，偷偷的跑到这么远的地方找爸爸，妈妈肯定很担心我。他抽抽噎噎的说着，看向正在弹奏演唱的爸爸。原来是叶芳这首歌勾起了他对妈妈的愧疚，这才想起自己偷溜出来会担心的妈妈。这下让其他三小只也都想起了自己的妈妈。三小只一阵沉默。瑶瑶是他们之中年龄最大的，因为不是足月出生，所以算是他们的姐姐。她的性格也是最成熟、沉稳的。她没有哭鼻子，只是想起顶着家族压力将自己一手养大的母亲，心中很是愧疚。杨安安鼻子一酸，眼眶也有些泛红。想到自己不听话的偷溜出来，没有告诉妈妈一声，而一向雷厉风行的妈妈得知这件事，没有按照她想象中的让人直接将她接回去，反倒是让小迪姐姐亲自前来测试爸爸的为人。若爸爸通过测试，妈妈会给他留在爸爸身边的时间。强势的妈妈这么为自己思考，这让杨安安有些后悔，自己肯定伤了妈妈的心吧。刘悠悠晶莹的眼睛弥漫着雾气，她想起了为了培养自己倾尽全力的妈妈，这次是她人生中最最叛逆的一次。爸爸唱的歌词里是要听妈妈的话。别让他受伤，但这并非他的本意，他只是想要找到爸爸，和其他的小朋友一样，也能有爸爸宠爱。不知道妈妈发现没有，他此刻也有些懊悔，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。这次他再也无法隐藏自己的情绪，控制自己的表情。三小指哭得伤心不已。刘天仙看到女儿眼泪如同断线珠儿往下掉，心里一阵闷痛。为人父母最无奈的，便是看到孩子伤心难过时，自己却没有丝毫的办法。若女儿在他的面前，他必定要抱起来，好好的安慰一番。可现在隔得千里万里的，他也手足无措，他眼眶也泛了红。美眸里满是心疼之色，抬手轻抚屏幕，多希望能够透过屏幕安抚女儿啊！悠悠这孩子向来会用演技掩饰自己的情绪，比如这次女儿谋划了这么大的一件事情，她却没有察觉出丝毫来。但这次女儿面对着镜头，却流露出了最真实的感情。悠悠像这样面对镜头哭的，难以自己是从未有过的。刘天仙一直担忧的心中得到了一丝安慰，女儿知道在意她的感受，这是成长，是一件好事情。刘天仙若水的眸光停留在叶芳身上，陷入了思考，或许。让女儿和父亲待一段时间的决定是对的。父亲能够给予她这个母亲无法给予的东西，虽然只是第一次见面，但女儿面对叶芳的歌声时，会流露出从不会流露的真实感情，并且她也能更在意身边人的感受。唉，屋子里是一声悠悠的叹息。刘天仙关掉了直播间的画面，就当做不知道这件事情吧。希望悠悠能在叶芳身边待得开心些。同样的，他也在内心承认了叶芳作为悠悠父亲的身份，他的人品、才华、对孩子的态度都很称职，更何况。还是在他并不知道悠悠是他亲生女儿的这件事情之上，他便能疼爱、宠爱悠悠。若知道，想必也不会对悠悠太差吧。歌声在这里缓缓的归入平静，最后一段钢琴音也敲击结束。黄老师目光里是欣赏之色，抬手鼓掌。何老师等人也跟随鼓掌，掌声唤醒了还在哭泣的三小只。瑶瑶也跟随黄老师起身，拍手鼓掌，脸上的愧疚之色淡去，取而代之的是开心。三小只回过神来，杨安安擦掉眼泪，拍着胖嘟嘟的小手。关甜甜眼泪还止不住呢，哭的小身子微微发颤。热迪娜轻拍他薄弱的肩膀，安抚着。张子枫开心的眼睛笑成了月牙，在月光下亮晶晶的，和热迪娜相继鼓掌。刘悠悠也停止了哭泣，顶着红肿的眼睛，拍着小手。他不知道的是，因为刚刚的眼泪，他的妈妈决定暂时任由他留在漫远村叶芳的身边。直播间弹幕纷纷，这首歌也好好听啊！这首歌是不同的风格，好适合甜甜这样的小朋友。小朋友，你是否有很多问号？喜欢这首歌，想起了童年时光，想我妈妈了。这次假期一
。直播间里还在热烈的讨论着这首新歌有多好听。而叶芳看着眼眶泛红的三小只和格外沉默的瑶瑶，蹲下身子，轻拍四小只的头顶，关心询问道：“小家伙们怎么哭了？”关甜甜眼泪还在掉，抽抽噎噎的回答道：“我想起妈妈了，我不听话，让妈妈很操心。没关系，甜甜妈妈要是看到，肯定会原谅你的。”叶芳柔声安慰，又看向刘悠悠和杨安安：“你们为什么哭？”杨安安红着眼睛道：“我和甜甜一样，想起妈妈了。”刘悠悠哽咽回答：“我太不乖了，没能成为保护妈妈的孩子，还伤妈妈的心。”说到这里。眼泪都掉落下来。这四个孩子的身份都很特殊，一个是童星，从小就会用演技隐藏自己的所有情绪；一个是音乐神童，从小养在深闺里，几乎不和外人接触；一个性子宛若女汉子，妈妈又是女强人，从小教会她一切要靠自己；一个从小生长在富裕的家庭中，少年老成，小小年纪承受着成年人都不一定能承受得起的压力。他们都很特别，各有所长，超越常人。而他们又都是单亲家庭，成长的环境特殊，导致他们的妈妈只想给他们最好的。但同样的，他们的妈妈比其他的母亲要累很多倍。想到妈妈为自己付出那么多，宠爱、疼惜自己，自己却不乖，突然失踪，这种环境成长下的他们，注定母亲们是不容易的。所以，听到这首歌，四个孩子也更有感触，四颗稚嫩的心中充满愧疚。不过，四小只没有将具体的原因说出来，毕竟私自跑出来这种事不好对外说。悠悠和甜甜毕竟是公众人物，叶芳明白四小只哭的原因，知道这首歌听到了四小只的心底里，神情浮现出温暖之色。轻拍低垂眼眸的四小只，明白了妈妈们的不容易，这是好事情，以后乖巧一些，听妈妈的话就好了，不用哭，你们的妈妈会很欣慰的。叶芳温柔的话语带着莫名的力量，让四小只纷纷抬头，眼神愣愣的看着爸爸。妈妈真的会欣慰吗？但爸爸肯定不会骗他们的。四小只心中肯定的想着，瞬间放下了心底的大石头，解释破颜而笑，一张张圆嘟嘟的脸蛋上露出天真烂漫的笑容。好，安安一定听爸爸的，以后听妈妈的话。杨安安举起胖嘟嘟的小手，乖巧道。甜甜也听爸爸的，悠悠也是。刘悠悠难得露出孩童的微笑，瑶瑶显得安静些，但脸上也露出些许释然的笑容。以后她会好好的回报妈妈，但她更希望能有爸爸的陪伴，得加把劲，早点将爸爸骗回家才行啊。瑶瑶的心底默默的盘算着。夜色渐渐深了，但星光依旧璀璨，月儿依然明亮。欣赏完了月色，也品完了酒，黄老师看了眼时间，已经是夜晚的十点半，都这个点了，我们也该回去睡觉了。明天还得有客人来，是啊，早点回去睡觉吧。何老师打了个哈欠，一股微寒的风吹拂而过，他还穿着薄薄的衬衫，打了个寒战。还别说，漫远村的夜晚有些冷。说话间，两位老师起身，鹏鹏和张子枫也纷纷起身，热迪娜也起身，准备和大家一起回蘑菇屋。叶芳跟随相送，送到了院门口，微笑矗立着。直播间也即将关闭，但直播间的观众很是不舍，怎么一天过得这么快啊？啊呀，居然十点半了，每天十点半直播间就要关闭。晚安，叶老板，希望以后的每天还都能看到你。哇呀！好希望以后能够看到叶先生，别走啊！黄老师再多待一会儿，我想多看看我偶像。舍不得，也不知道以后还能不能看到叶先生。今天真是幸运的一天，美滋滋的睡觉去，时间过得真快。叶先生晚安，希望能梦见你，嘻嘻嘻。楼上的，你别做梦了，叶先生只会在我的梦里出现。卧槽，这都要吃醋的吗？黄老师等人往外走，突然，张子枫注意到不对劲的地方，回头一看，哭笑不得。安安，走啊！张子枫队还站在叶芳身边。好似送客人一般的小主人姿态的杨安安、黄老师等人也注意到奇怪的地方，回头一看，只见四小只并没有跟随他们的步伐走出小院子的意思，反倒是站在叶先生的身后对他们挥手，好似他们原本就住在这里一般。这怎么能行？啊？爸爸在哪里？我们就在哪里。杨安安理直气壮地说道，这让众人都哭笑不得。他们至今不明白为什么四小只非要认定叶芳是他们的爸爸，可他们的心中，叶芳并非他们的亲爸爸。这几个小姑娘和陌生人住在一起算怎么回事啊？乖安安，和我们回去吧，叶先生也该休息了。何老师语气温柔地哄着，但杨安安四小只都摇了摇头，一脸的坚定。他们好不容易找到爸爸的，肯定要住在爸爸的小院子里啊！他们又不想录制什么节目，他们要和爸爸在一起。见此，何老师也觉得头疼，因为这四个小萝莉是真的倔强。他们来叶芳的小院子也是为了安抚四小只的情绪，可现在四小只打死都不愿意离开叶芳的身边，让他们头疼。关甜甜和刘悠悠的身份，他们已经知晓。其他两个孩子看起来也不是普通孩子，他们既然遇到了四小只，也有责任照顾他们，保护他们的安危。更何况。叶先生本就帮了他们不少的忙，还大方分享了昂贵的活酒。黄老师和老师真不好意思，继续给他添麻烦。可四个孩子倔强的很，他们也着实没有办法了。难道强硬的将四个孩子抱走？何老师、黄老师一阵头疼。第33章吐露真相。直播间的观众感到奇怪，到现在也不明白四小只为什么认定叶先生是爸爸啊？这可有点意思了，这到底啥情况啊？难道叶先生真的是四小只的爸爸吗？这个情况有点难搞。哦。黄老师和老师也不好继续麻烦叶先生吧？哎，果然再聪明的孩子。也有叛逆的时候啊！正当
，贴在杨安安的耳边，轻声的说了两句。杨安安看了眼热迪娜，软萌可爱的脸蛋上的坚定出现了迟疑，皱了皱眉头，又低头和三小只低声细语了一番。黄老师等人正奇怪杨安安怎么突然态度转变时，便见四小只纷纷抱了抱叶芳的腿。爸爸，今天我们先去蘑菇屋住了。瑶瑶乖巧的说道：“我会很想念爸爸的，希望明天就能看到爸爸。”刘悠悠满眼不舍，我们不能让黄老师和老师为难。关甜甜奶声奶气的说着：“爸爸，我们明天再来找你。”杨安安一改态度，十分听话。热迪娜到底和孩子们说了什么？刚刚倔强的态度瞬间改变了主意。不过听到杨安安的话，看着四小只乖巧可爱的模样，黄老师和老师松了一口气，脸上挂着欣慰的笑容。不管怎么样，这个问题是解决了。好，欢迎你们来。叶芳缓缓蹲下身子，目光温柔宠溺，声音温和的笑着道，轻拍四小只的头顶，骨子里流淌着一股暖意。虽然和四小只今天刚刚见面，但叶芳打心眼里喜欢这四个聪慧的小朋友。若雨哥还在。他能和宇哥拥有一个或者几个这样乖巧的孩子，该是多么幸福的人生！叶芳的心底划过一丝酸楚，随即起身，两只手牵着四只小手，将四个孩子交到黄老师、何老师的身边。晚安，叶先生，叨扰了。黄老师礼貌的感谢道：“没关系，这个小院子还是第一次这样热闹。”叶芳侧眸看着月色洒落的这片小院子，脸上是淡淡的笑意。五年以来，只有他自己一人居住在这里，曾经坐在每个角落里弹琴、煮饭、生活着。今晚的热闹他并不讨厌，相反的，勾起了大学时期的回忆。那时，他从高三和宇哥在一起后，他追随着宇哥考入了同一所大学，渐渐的也热爱起了生活来。身边的朋友越来越多，生命也越发的完整起来。这五年，他将自己一个人封闭在不肯遗忘宇哥的世界里，不愿意领导外界的声音，接触外人，就连村子里的人都鲜少能见到他出现在村子里过。今晚的畅聊、品酒、热闹氛围，让他一直沉静的心情清朗了许多。或许对自己一直沉浸在同一种情绪来说。今天是件好事，可对于要走出去，开始遗忘宇哥开始，这是他所害怕的事情。思绪漂浮而过，叶芳回到现实中，和黄老师、何老师等人挥手告别后，院子里又恢复了往日的宁静。他抬头看着皎洁的弯月，发出一声淡淡、机不可闻的叹息声，孤独似乎又笼罩在了他的身上。垂眸，抬起脚步，准备关上院子的门休息，背后却传来热迪娜清越的声音：“叶先生，有些事，我想和你说明。”你没走。叶芳回头，看到站在身后几米远的热迪娜，他怎么没和黄老师等人离开？叶芳曾经也算是半只脚踏进过娱乐圈，但那是五年前的事情。那时候娱乐圈里还没有一个顶流女星热迪娜的存在，她不记得自己认识这位热迪娜小姐。不过对方也无恶意，叶芳除了些许疑惑，也没有过多的惊讶。好，进来吧。叶芳微微颔首，侧身让热迪娜走进院子里。而此刻走在大家最后面的张子枫，突然发现小迪姐姐没有跟上来，回头一看，她居然单独一人走进了叶先生的院子里。什么情况？难道小迪姐姐私底下认识叶先生？情窦初开的张子枫。心中突然警铃大作，强烈的好奇心和危机感提示着他停下脚步。他回头看了眼黄爸爸他们，似乎没有注意到他停下脚步，还在往蘑菇屋走去。没有人注意到他落队了。鬼使神差的，张子枫悄无声息的迈着步伐回到了小院子外，躲在了向日葵的花丛中。向日葵足足半米多高，张子枫蹲下身子，将自己藏在其中，再加上夜色正浓，没人能发现他的存在。月色如水，热迪娜再度走进小亭子中落座，叶芳也走到他对面坐下，微笑道。热迪娜小姐想说什么？热迪娜看向叶芳，心眉渐目，轮廓硬朗，温润如玉。将安安暂时交给她，作为看着安安长大的热迪娜也算放心。但这幕看在张子枫的眼中，尤其是他对叶先生小有好感的情况下，居然浮现出几分暧昧的氛围。小迪姐不会喜欢叶先生吧？这对是，他不会是要这个时候告白吧？张子枫一颗心脏高高的提着，担心着，害怕着。很重要的事情，热迪娜缓缓开口道，又继续道：“叶先生喜欢小安安吗？”他没有直接说出自己夜谈的目的。而是对叶芳提了一个问题，这个问题是什么意思？叶芳心中有些疑惑，但没有问出口，只是微笑颔首。安安很可爱，心地善良，只是很缺父爱。他不是小安安的父亲，但小安安对他一口一个爸爸，也非常在意他的任何行为。叶芳能看出，小安安不知什么原因，是真的把他当做亲爸爸，似乎生怕他会突然消失，或是不喜他，所以他的一举一动都带着一种讨好他的意味。应该是单亲家庭长大的吧？热迪娜充满异域风情的平静神情上，浮现出些许吃惊之色。叶先生能够看出小安安很缺父爱，这男人或许已经看出了什么。看穿热迪娜的细微表情，叶芳笑了笑，缓缓道：“我能看出热迪娜小姐很在意安安，两人的关系似乎不是陌生的吧？”这句话让躲在向日葵花丛中的张子枫联想到了什么，惊讶的捂住了嘴。难道第三十四章年少的赌约？叶芳的话突然给了张子枫大胆的猜测。回想起来，小迪姐似乎和安安格外的亲近，两人还时常低声私语。还有刚刚，谁都说不定安安和三小只。但小迪姐低声私语了两句话，小安安就改变了想法。还有，小迪姐为什么要在大家都离开后私下和叶先生夜聊？小迪姐现在可是娱乐圈的顶流女星，多少双眼睛盯着她啊！
，若是不小心闹出点绯闻，都能引发不小的轰动，可以直接登上热搜的程度。私底下等所有人离开，偷偷和异性夜聊，这事情若是被有心人看到发不出去，对小迪姐的影响绝对不是一星半点的。可即使这样的情况下，小迪姐还是要和叶先生单独聊天，并且开口提及的就是小安安。难道难道小安安是小迪姐的私生女儿？可能是因为事业、明星身份的缘故，小迪姐没有将这件事情公布出去；也可能是因为感情不顺、未婚生子，小安安被小迪姐隐藏了存在。而今天，小安安对叶先生一口一个爸爸，显然很喜欢叶先生，甚至希望叶先生当他的爸爸。小迪姐莫非是想要给自己的女儿小安安找个后爸？这是看中了叶先生，毕竟叶先生长得帅、有才华，小安安又很喜欢他。若说小迪姐对叶先生心动了，张子枫丝毫不怀疑，毕竟这样的男人。随时随地都在散发着魅力，让他这个不知情为何物的小姑娘都情窦初开了。这张子枫心中十分震撼，惊讶的捂住嘴，怕自己吓出声来。他有种无意间窥探了小迪姐私生活、天大秘密的心虚之感，有点后悔偷听这件事情了。况且他都不知道小迪姐和叶先生还会说些什么私密的话，他心虚不已，身形慌乱的从向日葵花丛中溜走，一颗心脏狂跳不止。回到蘑菇屋后，发现黄老师他们已经睡着了。再看看正在他旁边熟睡的四小之中的小安安，这么仔细端详，硬生生的看出小安安的眉眼和热迪娜有几分相似，心里更是慌乱的不行。这一夜，他注定要睡不着了。慌乱之余，却还会担忧叶先生会答应小迪姐给小安安当后爸吗？不不不不！热迪娜先是一顿，意识到这个误会大发了，立刻摆手。白皙的脸蛋上是一抹窘迫的红，这误会可让他有点尴尬了。且不说他还没有谈过恋爱，他还是个黄花闺女，奶奶安安这么大个女儿呀，这话要是被有心人听到。明天直接上热搜第一，他窘迫的模样让叶芳反倒是疑惑。那热迪娜小姐是什么意思？可嗨嗨，尴尬的咳嗽两声，热迪娜恢复了神色，面色郑重道：“如果我和叶先生说，安安就是你的亲生女儿，你相信吗？”此话一出，整个小院子陷入了寂静。叶芳没有言语，只是望着心情忽然变得紧张的热迪娜。她说出了这个秘密，其实心里也有点小恶趣味，就是想看看一贯淡然的叶先生会不会有什么夸张的反应。结果对方十分安静，没有任何表情，让他有些失望。果然。叶先生就是叶先生，不是普通人啊！要是其他人面对这种情况，早就反应巨大了吧？叶先生是个当演员的料子。热迪娜心里暗暗的评价着，暗暗想着：难道叶先生已经察觉出来什么，所以丝毫不惊讶？热迪娜小姐，我不当接盘侠。突然，低沉的嗓音轻声道，语气是轻松的，但却带着不可否认的认真。噗！热迪娜差点吐血，忙的摆手：“不是当接盘侠，小安不是我的孩子。”叶先生都误会他两次了。哦，叶芳微微颔首，喝了一口茶水，微笑道。那热迪娜小姐到底想说什么？我只交往过宇哥一个女朋友，她去世之前并未怀孕，生育过。话中深意就是，她没有孩子，更别说安安这么大的女儿。她喜欢小安安，也心疼小安安敏感的内心，但并不代表她可以接受无中生有、凭空多出来一个女儿。热迪娜紧张的擦了擦额头的汗珠，清了清嗓子。比起氧气功夫，她自然比不过已经安静的休养生息五年的叶芳。还是不抱着捉弄叶先生的心思，将实话说了出来。叶先生，您是否还记得，您曾经捐过一次？嗨嗨，种子。热迪娜实在是不好意思将那两个字说出口，用一个差不多意思的词汇替代。这话让叶芳神情微微变化，思绪飘远。大二那年，寝室里几个哥们弄了个赌约，最终叶芳输了。而赌注是输的人需要去免费捐赠自己的基因。叶芳愿赌服输，找到了一家私人机构，完成了自己的惩罚。而那件事仅仅只是四年大学生活的一点调味剂，叶芳早就抛诸脑后。现在热迪娜提到了这件事情，她才想起当年的事情。她的目光变了几分，神情严肃了些。你的意思是，安安是？总算是说清楚了。热迪娜拍着胸口松了口气，用力的点了点头。没错，就是这样。热迪娜小姐选择了我的，生下了安安。噗噗噗！热迪娜真想一口血直接喷出来。叶先生，不带你这么开玩笑的！他气恼的大喊：“不是我那，是我的老板蜜姐。”蜜姐。叶芳微微侧眸，是毕业于京戏的杨面吗？你认识蜜姐？热迪娜美丽的脸蛋上浮现出讶然之色，惊讶问道：“不认识，但她曾是我同校的师姐。”叶芳解释道：“当年她入校时。”杨面已经正式事业上升的时刻，虽然就读京戏，但忙于工作，甚少出现在学校中。是他们这些年轻一辈学弟学妹的偶像，谁都希望能够成为下一个杨面，所以叶芳对他有些印象。蜜姐现在已经是奉天集团的总裁了，早就主攻幕后了。提到蜜姐，热迪娜骄傲的说道：“第35章，希望我怎么做？”原来如此，我太久没关注圈子，很多事我都不知道。叶芳了然的点点头，只觉得时间恍惚。他将自己封闭在小院子里已经五年的时间，关于外界的东西他几乎不曾关注。娱乐圈鲜肉横行，当年还是明星的杨面，已经是身家数百亿的公司老总，心中暗暗感叹：五年时间里，圈子里变化太快，他已经彻底游离在外。不过他对这些并不太在意，而是说出心中疑惑：杨面为什么要借种生子？一句话问到了重点，热迪娜想到什么，脸上的神情暗淡下去，叹息了一声，缓缓道。
，蜜姐不想结婚，她就是工作狂女强人。记得有一年，她签下一份数额巨大的对赌协议，为了完成协议，她拼了命的工作，每天只休息几小时，终于一年后完成了规定的数额，这才为奉天拉到了投资。事业发展的越来越好，但蜜姐总觉得生活有些空缺。她这个性子你也知道，世界上很难找到她愿意放弃工作、结婚生子、投入家庭的男人。所以啊，她花钱借种生子，拥有了安安这个女儿。叶芳听得微微颔首。这倒是合情合理。越是成功的女人，越是难以找到让她心动、愿意放弃一切的男人。很多成功的女性一生不婚，但身为女人，大多都会希望成为母亲。但作为五岁的小孩子，安安从出生开始就在女强人的母亲、单亲家庭中长大，必定是缺失父爱的。这样看来，一切都合情合理了。见叶芳的脸上浮现出理解的情绪，热迪娜趁热打铁，继续开启卖惨模式。但可怜的安安从小就特别坚强、自主，却还是想有个爸爸。所以啊，这次安安瞒着蜜姐。跑到了山远水远的曼远村，来找你这个亲爸爸。蜜姐都快急死了，得知安安的下落，立刻让我过来看着安安。她自己不方便出现，毕竟身份不同了。热迪娜的话让叶芳理解的点头，是，确实不方便。但我有两个个疑问：安安如何知道我在哪里？还有悠悠三个小朋友为什么也叫我爸爸？这两个问题命中重点，让热迪娜嘴角扯了一个无奈的笑容。哎，到了这个地步，也只能将这个天大的秘密彻底和叶芳这个当事人说清楚了。思及此，热迪娜将全过程都解释了一遍。原来。安安从小就显示出黑客一般的能力。随着时间的推进，安安居然成了一名全球都排得上号的黑客，几乎没有他黑不进的系统。热迪娜也不知道安安是怎么黑进那家私人机构的系统的。总之，安安知道了自己身世的来龙去脉，又不知道用什么法子得知了叶芳的地址。听到这里，叶芳已经能推测出大致的原因，只是没想到安安不过五岁就能黑进大马哥的集团系统，这可不简单啊！不过想想自己的黑客能力，叶芳又释然的笑了。虎父无犬子，看来安安继承了他这方面的基因啊。随后，热迪娜又说出一件让叶芳都惊讶的秘密：甜甜、悠悠、瑶瑶其实都是你的孩子。四胞胎？叶芳愣住，疑惑问道：“不是。”热迪娜摇了摇头，神情有些为难。这可不仅仅是关于蜜姐的秘密，其中还牵扯了其他人啊！但没办法，事已至此，瞒不住了。他摇了摇银牙，闭上眼，语速很快的回答道：“其实，当年用了你的种子的不只是蜜姐，还有瑶瑶、甜甜、悠悠等等，他们的母亲都是蜜姐的闺蜜。你一共有七个女儿。”这答案让叶芳愣在当场，这次是真不能淡定了。七个，七个不同的女人同时选择她的种子，而且这七人是好闺蜜，这事情让任何人得知都会觉得难以理解和惊讶吧？更何况是叶芳，饶是有深厚的氧气功夫的她，也没有办法淡定了，甚至觉得有些荒唐。这七个女人是怎么想的？我知道，叶先生你难以理解。热迪娜也有些为难，这件事和她无关，但必须从她的口中告知叶先生。记得自己刚得知这件事情时，也是难以相信。蜜姐成熟。工作上从来是一丝不苟的，这样高雅、智商超高的成功女性，居然会做出这样的荒唐事情。可现在见到叶芳本人被她的气质、才华所折服后，热迪娜甚至觉得，如果自己也必须选择一个人借种生子的话，她一定会毫不犹豫地选择叶先生的基因，因为这男人真的太完美，就好像是那些言情小说里的男主一般。更难得的是，他还深情，对不是自己的孩子也非常照顾。这样的男人哪里找啊？甚至。热迪娜觉得，若是能有一个男人让她放弃事业和现在的地位，投身到家庭中，那也必定是叶先生这样的男人。也难怪，安安几个孩子从有意识起就异于常人，各有所长。这样的男人，人间仅有啊！但您的资料太完美了，任何女人看了都会选择您。热迪娜绝美的脸蛋上浮现几分红晕，羞怯地说出这句话。这其实也是在变相的表达了自己的择偶观。叶芳十分符合。事已至此，我不能理解，也已经发生了。叶芳无奈地笑了笑。抬眸看向热迪娜，那双黑白分明的深邃瞳孔里是超越常人的智慧。他即使惊讶，也是一瞬间的事情。但现在四个孩子已经出现在他面前，他也知晓他们就是自己的血脉，不能理解又能如何？那热迪娜小姐将这些秘密告知我，是希望我怎么做？叶芳没有继续深究当初七个女人选中她的基因的缘由，而是回归到这个话题的根本，对热迪娜问道。被叶芳古井无波的眼神直视着，热迪娜的眼眸挪开了些，不敢和他对视，心脏跳动的速度会加快，眸光流转。他挤出了一丝笑容。第36六章，夜深了，该回去了。月色之下，小桥流水，鸡尾锦鲤在清澈的水中惬意摇曳。小亭子中，一男一女坐在月色之下，男子神情淡然，目光笔直的看向女人。热迪娜神情有些窘态。叶先生早就看出他想要表达的重点了吧？即使让他知晓，他添降了七个女儿，安安是他的亲生骨血。可按道理来说，他没有抚养安安的义务，毕竟孩子是蜜姐以及闺蜜们自己决定生下来的。当然，杨面也从未打算找到安安的生父。让他负什么责任？只是现在的情况是，孩子长大了有自己的主见，也有追求父爱的权利。而按照安安的倔强的性格，不找到还好。现在他已经找到了叶先生，必定不会轻易的离开。身为母亲的，就算是女强人也会心软啊。
，看着孩子哭着喊着的往叶芳的怀里钻，他能强硬的让热迪娜将孩子带走，让安安承受骨肉分离的痛苦吗？没办法，现在杨面只能通过热迪娜出面对叶芳给出请求。叶先生，热迪娜从衣服口袋里掏出了一张银行卡，放在叶芳的面前，这是蜜姐交给我的，里面是一千万。说到这里，他有些不好意思。原本蜜姐让他帮这个忙的时候，还觉得蜜姐可真大方，不但不找对方麻烦，还出一千万让对方照顾。原本也是他的女儿。可见到叶先生本人后，他拿出这一千万，总觉得有些糖吐了叶先生的感觉。但没办法，已经到了关键时刻，他还是得继续说下去。这是什么意思？叶芳眉毛微扬，语气带着一丝寒意。钱他不缺。得知安安是自己的骨血，叶芳并无厌恶，虽然也算不上多喜悦，但还不至于用钱来让他达成对方的目的吧？且不说他是不是真的缺钱，但父爱这东西，用钱去驱使。热迪娜清了清嗓子，此刻脸已经红透了，硬着头皮将蜜姐让他转达的话说完。蜜姐希望，希望叶先生。能够暂时照顾安安，让孩子感受到父爱，这一千万是谢礼，也算是叶先生照顾安安这段时间的补偿。话说到最后，越发没有底气，最后声若文呐，脸皮发烫。我应该拿吗？叶芳语气里带着几丝冷意，将银行卡推了回去。啊！热迪娜错愕回头，猜不透叶先生的意思。他缓缓道：“假设我拿了，然后我让安安感受到了父爱，你觉得那是真的爱吗？虚假的父爱，用一千万换来的。”杨小姐虽然是总裁，但是不是认为任何东西都能用钱来解决？叶芳起身，双手附在身后，望着星光璀璨的月色，低沉的嗓音徐徐说道：“我虽然没有养过孩子，但有些道理我还是懂得。”这话让叶芳背后的热迪娜低垂着脸，耳根都在发烫。窘迫，真的太窘迫了。可不得不承认，叶先生说的才是最正确的。如果叶先生拿了这笔钱，热迪娜能肯定自己必定会低看他。再换个角度，得到了这样虚假的、充满铜臭味的父爱，安安以后会幸福吗？假设知道了这个真相。安安的世界观都会崩塌吧？难以想象这些成真以后，安安那倔强的性子会对他的内心造成什么样的影响。他白皙若玉的手连忙将银行卡拿了回来，此刻只觉得他太碍眼。他立刻起身，走到叶芳身后，诚恳道歉：“对不起，叶先生，是我唐突了你，我不该将这张卡拿出来。”没事。叶芳的语气缓和下来，转身微笑道：“背后是星光璀璨。”他逆着月光，笑意浅浅，却悄无声息地温暖了热迪娜的心。叶先生没有在意，这让他松了一口气。但这也代表自己的任务失败了。他不知道该怎么回去和蜜姐交代，神情失落的叹息一声。为什么叹气？叶芳好笑的看着他，觉得他情绪转变的毫无缘由。叶先生拒绝了我的请求，我不知道怎么和蜜姐交代，我也不知道怎么面对安安。毕竟刚刚自己可是说服了倔强的不肯离开的安安，让他放心回蘑菇屋，自己会负责说服叶先生。这下倒好，任务失败了，还差点唐突了叶先生。我没说我拒绝。叶芳望着热迪娜的眼睛，带着几分笑意，含笑道：“是啊，我知道你肯定会拒。”啊，叶先生，你的啥意思是？您答应了？热迪娜还在自言自语的，突然停顿，眼神惊疑的看向叶芳。嗯，我答应了。啊，这热迪娜笃定叶芳会拒绝，这下也不知道作何反应。虽然生下安安的事情和我无关，但安安的身上流淌着一半我的血液。我已经知道了安安的存在，也不能当做不知道般相待。但我只有这一方小木屋、小庭院。若杨小姐不介意，安安可以在这里住下。叶芳语气中肯，神情温和，不似作为，反而自谦的说自己条件只有这样。杨安安是杨面从小宠到大的，衣食住行都是最好的。而叶芳只有这一方小木屋、小庭院，吃穿用度也都很朴素。他不介意将小安安带在身边照顾一段时间，但孩子能不能接受这样的条件？热迪娜终于回过神来，充满异域风情的脸蛋上浮现出激动之色。没问题，安安这孩子从小就生活自理，更何况叶先生这里一点都不差，这里简直就是他向往的田园生活的现实版本啊！风景优美，一切都应有尽有，哪能嫌弃？热迪娜甚至也想着，等自己赚够了钱，年纪大了。也照着这里建造一个小木屋生活，我想安安知道一定会高兴的睡不着觉。热迪娜又语气激昂的说道：“她看着安安长大的，自然心疼缺乏父爱的这个孩子。现在她的梦想实现了，她替孩子高兴。”叶芳看了眼手表，但笑道：“时间不早了，热迪娜小姐也该回去休息了。”第三十七章，耳朵出了问题啊！好的，热迪娜看了眼手机，发现已经是夜里的十一点钟，这个时间点估计和自己睡一个房间的子枫已经发现她没回去了。要是再待九点回去，可就不好解释了。况且自己事情已经说完了，再继续待下去反而不合适了。他快速的站起身，迈动大长腿往外走去。叶芳起身，一同走出去，将他送到了院子门外，确定热迪娜安全的走到蘑菇屋后，这才转身回到屋子里，洗漱一番，沉入梦乡中。卧室里，张子枫看了眼手机时间，已经11点的时间，他还是没睡着。小迪姐怎么还没回来？张子枫的心情有些忐忑，情窦初开的他并不清楚此刻复杂的心情是因为什么，但很不舒服。忽的，门外传来了脚步声。张子枫立刻闭上眼，假装睡觉，眼睛微微的眯了一条缝，看到热迪娜轻手轻脚的走进了卫生间洗漱，随后蹑手蹑脚的上床睡觉。
。借着微弱的月光，他看到热迪娜脸上挂着笑容的神情，还有淡淡的粉色浮现在脸颊上。小迪姐看起来似乎很开心。难道叶先生已经同意给安安当后爸了？想到这种可能，张子枫的心底深处有些泛酸，闷闷的感觉很不舒服。他无法描述这种感觉。他闭上了眼，不敢再看热迪娜带着笑意沉睡的模样。一夜而过，第二天清晨，张子枫还没睡到两小时。就听到孩子们吵吵闹闹的声音，他睁开眼，顶着黑眼圈，便见四个小布丁齐齐的坐在床上，精神奕奕的模样。昨天找到了爸爸，还和爸爸相处了一整天。四小只的心情非常的好，自然是一夜美梦，睡得好。第二天自然是精神好，再加上孩子精力本就好，这才刚刚天亮的时间，就迫不及待的睁开眼。四人商量着，等会吃了早饭，就去爸爸的小院子找爸爸玩。如果不是担心爸爸此刻还没起床，他们都恨不得现在就去向日葵小院子里荡秋千呢。关甜甜特别喜欢向日葵小院。那里又漂亮，还有一台价值不菲、弹起来特别舒服的钢琴。当然，最最重要的是那里有爸爸。热迪娜还想睡懒床，毕竟每天的拍摄都太累了，日程排得满满的，她都好久没有休假了。这次想着到蘑菇屋来了，能起得晚点可是四小只的叽叽喳喳彻底吵醒了她，揉了揉惺忪的睡眼，热迪娜迷糊的拍了拍小安安的肩膀：“小安，给姐姐安静一点，让我多睡一会儿。”小迪姐姐快起床呀，太阳都晒到屁股了。杨安安蹦蹦跳跳的开始捣乱，毕竟才五岁，还是有孩子的心性的。热迪娜皱紧了眉头，小声道：“安静点，等我睡醒了，告诉你好消息。”“好消息？什么好消息？”杨安安聪明的想到昨晚，小迪姐姐说会去和爸爸谈他的事情，瞬间安静下来，还对其他闹喳喳的三小指做了个安静的手势，一副懂事的语气。“我们还是安静一点吧。”小迪姐姐和子枫姐姐还要睡觉呢。三小指安静下来，摇摇疑惑的歪头道：“平时你最不乖，今天好奇怪哦，谁说的？”杨安安脸颊发红，心虚的反驳道：“我们都不是三四岁的小孩子了，不能不乖。”嗯。是的，最娇柔的关甜甜认可的点了点小脑袋。她是四小只里面最乖顺的。四小只蹑手蹑脚的往外走，决定去外面玩耍，不吵两个姐姐。张子枫迷迷糊糊的又困的睡了过去，热迪娜也继续睡回笼觉。清晨时分，黄老师已经晨跑回来，将身上的运动衫换掉，洗干净，在院子里晒衣服。四小只一涌而出的跑到院子里，让平日里这个时分总是安安静静的院子显得热闹了许多。黄老师笑看着这四个天真烂漫的小朋友，想凑近看看小孩子们都在聊什么。刚凑近，便听到小安安说道：“昨天我黑了小马叔叔的系统，查到了好多爸爸的资料。你真的吗？小马叔的公司系统这么差？”摇摇摇头，神情里略带嫌弃：“还是我家集团的系统强一些。妈妈请了国外的顶尖安全师维护。”哼，那我等会儿就黑了你们集团的系统，让你看看谁厉害。”杨安安不服气的双手环胸，准备大干一场。等会儿我要去爸爸家里练钢琴。昨天爸爸的两首新歌我都学会了。关甜甜兴致勃勃的说道：“好似自己学会了一加一等于几一般随意。”刘悠悠语气冒着酸气道。我星星拿到了最佳演员奖，到时候我把奖杯拿给爸爸，让他高兴高兴。孩子们还在互相比较着，这一幕对他们来说看起来十分日常，好似以前孩子们的每次谈话都是这种阵仗一般。站在一旁竖起耳朵听的黄老师，脸上的笑意僵住了。黄老师果断转身离开，还揉了揉耳朵。这年纪大了，耳朵也出毛病了。这些怎么可能是五岁的孩子聊天的日常吗？不应该和自家闺女一样聊一聊最近又看了什么动画片，学校老师布置了什么作业，拿了多少朵大红花才对吗？直播间的观众正陆陆续续的进来，看到孩子们的对话，都惊了。我靠，总觉得这四个孩子在装逼是怎么回事？告诉我，这是普通五岁孩子们的对话吗？悠悠又要拿奖了呀！甜甜不愧是音乐神童，这么快就学会了那两首歌。黑系统是什么鬼？安安是不是在扮演电视剧的角色？孩子们在扮家家园集团，我没听错吧？瑶瑶的妈妈是谁啊？黄老师别走，继续偷听啊！完了，我觉得我脑子不太好使了，一定是我理解错了，对吧？一定是这样，对吧？啊、呃！第三十八章，关头儿来了。黄老师选择性的屏蔽掉了刚刚听到的。且不说孩子们说的是不是真的，如果是真的，这不符合常理啊！除了悠悠和甜甜两个小家伙是确定的天才之外，其他两孩子说的又是啥？黑系统、自家集团。黄老师还是想在蘑菇屋好好的休养生息，突然觉得做饭挺简单的，非常简单。嗯，还是给孩子们做个早饭吧。黄老师突然很享受做饭时候的清闲，并且改掉了偷听的想法。这时，蘑菇屋里的电话响了起来。听到电话声，黄老师正忙着抽不开身，其他人又还没醒过来。便对四小只笑道：“小朋友们，能帮叔叔一个忙吗？去接一下电话。如果是客人的话，问问他们要吃什么。”“好的。”关甜甜乖巧举手，起身，吧嗒吧嗒的迈着两个小短腿跑进屋子里。三小只也好奇的跟上去：“这可是蘑菇屋的第一位客人呢、啊！”小朋友的好奇心都很强。关甜甜胖嘟嘟的小手掌握住显得有些大的电话柄，放到耳边，奶声奶气的问道：“你好，这里是蘑菇屋，请问你是谁啊？”对面传来一个同样稚嫩的声音：“你好，我是今天要来蘑菇屋的客人。”瑶瑶见关甜甜这个小傻妞居然自己接电话，不知道他们也想听吗？立刻将
。负责接通电话的关甜甜一语不发，没有开口回答对方。瑶瑶奇怪的看向关甜甜，她这是怎么了？这小傻妞也不知道在想什么，干脆帮她接话。你好，请问你想吃什么呀？瑶瑶清脆的声音询问道。这是黄老师交给他们的任务。若是和老师来接电话，还会猜测一下对方的身份，但瑶瑶可没兴趣，只当对方是个小朋友。那边的稚嫩声音又响起，让我想一想啊，那就来个锅包肉、大盘鸡、咖喱排骨。原以为对方只会点一两道菜，听到蔡明正打算说好的没问题时，后面一连串仿佛停不下来的蔡明，让瑶瑶都愣在当场。这谁记得住呀、啊？直播间的观众都震惊了。我的妈耶，这么多菜是认真的吗？这声音听着像小孩子，又觉得不像真的小孩子。这个小朋友可真能吃啊！我操，这小朋友太牛了吧！我记都记不住，瑶瑶能够记住吗？牛皮，这怕是来个满汉全席。哦，佛跳墙都出来了！嗷、哦、呜，这是在报菜名吗？杨安安和刘悠悠也是目瞪口呆，听着菜名，突然觉得好饿，不由得咽了咽口水。听着听着都饿了，但是这个小妹妹也太馋了吧，比我还过分。作为吃货的杨安安咂吧咂吧嘴，摇头道：“直到对方嘴巴说干了，这才润了润嗓子，轻松惬意的笑道：‘没问题吧？’对方心底显然是得意的。我说了这么多菜名，你能记得住吗？”正当直播间观众也认为瑶瑶不可能记得住时，瑶瑶张口就来：“你确定要吃锅包肉？”大盘鸡、咖喱排骨，这么多吗？我怕黄叔叔做不过来哦。瑶瑶一个不差，几乎没有停顿的将那些菜名报了出来，神情淡定，气也不喘的，礼貌询问对方。这次换对方沉默了。瑶瑶嘴角勾起一抹淡淡的笑意，从小就一目十行，几乎过目不忘的他，记忆力非常的强悍。再加上年仅五岁就已经开始接管家族部分的产业后，他的记忆力更是得到了很好的训练。记菜名这种小难度的事情，对他来说并不算什么。但直播间的观众不淡定了，是瞎蒙的，还是真的能够记住啊？我没听错吧？这都能记住的吗？这还是人吗？太牛了！这也，我靠，强悍啊！瑶瑶到底是什么神仙啊？这都可以？对方都懵逼了，故意捉弄，结果反被震撼了。这四小只都是神仙下凡吧？是不是天山童姥？其实有个几十岁的灵魂。我的妈耶！要不是现在是二十一世纪的现代，我都要怀疑四小只是穿越者。这着实太震撼了一些，但也并非难以接受的程度。毕竟当下也有最强大脑之类的节目，能证明世界上是有大脑开发过多、各类强悍的孩子存在的。只是和普通人比较起来，瑶瑶这记忆力着实强悍。但杨安安三小只就显得很淡定了，这是他们日常的东西，没什么好惊讶的。你好，还在吗？瑶瑶见对方不说话，又询问了一遍。啊,啊呀，好的，那就前面两个菜吧。对方好似刚刚回过神，语气尴尬的说了句，挂断了电话。瑶瑶准备将对方点的菜转告黄老师。吧嗒，泪珠砸落在桌子上，关甜甜的哭了起来，甚至可爱的脸蛋上浮现出害怕之色。怎么了，甜甜你怎么突然哭了？注意到这点的悠悠疑惑问道。关甜甜，这孩子泪腺发达，平时就爱哭，但刚刚听到电话那头的声音就不对劲，一言不发的，现在突然落泪，让三小只都担心起来。四小只虽然平时互对，但姐妹情还是在的。我我好害怕。关甜甜带着哭腔，细声细气的说道。瑶瑶能察觉到重点，侧耳对关甜甜道：“你小声和我说什么情况？刚刚打电话过来的是我姐姐关彤。”关甜甜抽抽噎噎的，在瑶瑶的耳边小声说道：“是你姐姐。”瑶瑶精致的脸蛋上浮现出一丝惊讶，难怪甜甜会哭，她的姐姐突然来了。极有可能是要将他带回去的，毕竟他们不一定都像安安那么好运气，能够得到妈妈的支持。这下子一向最有主意的瑶瑶也不知道怎么办好了。第39章黑眼圈，关甜甜哭得伤心，瑶瑶将这件事耳语给了杨安安和刘悠悠。这下三小只都替关甜甜担心起来，他们都是心有灵犀，同样遭遇的。除了已经安心的杨安安之外，其他三小只都很害怕会被他自家妈妈发现。可现在看来，透过向往的直播间，妈妈们已经渐渐的发现了他们的位置。昨天热迪娜刚来。今天关彤儿就打过来电话，还特地的隐藏了自己的声音，显然是怕关甜甜发现。但关甜甜身为音乐神童，对声音多敏锐啊！就算关彤儿带了变声器，她也能一瞬间就听出自家堂姐的声音。堂姐是当红小花，每天拍不完的通告，突然跑到遥远的漫远村参加向往。关甜甜在带萌，也不会觉得是巧合。就算真的是巧合，堂姐看到了她在这里，也会立刻通知家里人，将她带走。关甜甜为什么性子养得柔柔弱弱的，和她妈妈关幽兰一样？就是因为整个关家。几乎后辈们都对关老爷子的话唯命是从，这样的家庭环境长大，会形成对关老爷子一人畏惧、害怕的程度。而关老爷子又是雷厉风行、古板的性子，他鼓足勇气离家出走，爷爷肯定会震怒，知道他的下落，也肯定会立刻派人带回去。毕竟就连他的身份也从未对外公布过，世人都道他是关家收养的孩子，而非关幽兰未婚先孕的存在。说到底，关甜甜害怕的还是他的爷爷。关老爷子得知他所住处后的反应，三小只面面相觑，都有些不知道怎么办好。只能低声耳语的商量对策。直播间的观众一脸猛然，也听不到三小只刻意压低的声音。甜甜怎么突然哭了呀？看得我好心疼啊！甜甜别哭了，和姐姐说说怎么回事，
，好像是在商量什么哦。这时候应该来个人偷听。好一会儿，三小只商量出了对策。瑶瑶轻轻的抱了抱哭的伤心。我见尤莲的关甜甜，先别哭，我们想到了办法。瑶瑶作为最年长的孩子，这时候宛若知心姐姐一般，轻声细语的哄着，但她声音也稚嫩的很，这样哄关甜甜的模样。简直萌死人！关甜甜抽抽噎噎的，渐渐安静下来，宛若小兔子一般泛红的眼睛，带着雾气无助的看着瑶瑶，等他说办法。你别哭了。瑶瑶看到这乖巧、可怜兮兮的模样，就心疼的紧。毕竟他们同病相怜，又是真正的血脉姐妹。好一阵安慰，关甜甜才彻底的停止下来。瑶瑶这才附在她白玉的小耳朵边，小声的说道：“等会儿你姐姐来了以后，你就躲到爸爸那里去，我们替你挡着。万一他发现，我们也不会让他把你带走的。”这就是瑶瑶他们想到的办法。他们并不认为自己有能力说服关童儿这个成年人。但他们可以发挥熊孩子的顽皮、胡闹的劲头，拼尽全力将关甜甜留下来，耍赖、撒泼而已嘛。刘悠悠笑着点了点头，扮演熊孩子，他最擅长了。杨安安也拍了拍眼角挂着泪珠的关甜甜的小肩膀，放心交给我们。听到小姐妹们的话，关甜甜得到了莫大的信心，这才破颜而笑，用力的点了点小脑袋。好，我相信你们。嗯，相信就别哭了。瑶瑶擦掉她的泪珠，严肃认真的说道：“她这个做姐姐的会心疼的。”直播间的观众都是一脸懵逼，根本不知道发生了什么事情。什么情况？只见关甜甜一会儿哭一会儿笑的，果然神童的世界，他们是无法理解的吗？四小只走了出去，将关头抱得菜名的说给了黄老师，随后又将刚刚的事情抛之脑后，斗气狗狗，欣赏孔雀来。蘑菇屋有趣的东西太多了，转移了四小只的注意力。没一会儿，就又是清脆悦耳的笑声飘荡起来。半小时后，热迪娜醒了过来，看到揉着眼睛同时醒来的张子枫，刚想和他打招呼，看到张子枫眼底明显的青涩，愣住了。子枫，你昨天熬夜了吗？熬夜，张子枫瞬间心虚。早晨天快亮了，他才睡着，现在也还有些迷迷糊糊的，睡眠严重不足。但小迪姐是怎么发现的？难道小迪姐昨晚看到他偷听的事情了？张子枫有些心虚的观察热迪娜的神情。热迪娜好笑道：“你照照镜子看看。”张子枫起身跑进卫生间里，看着镜子里乌溜溜的圆眼下两圈明显的青色，这要是再黑一点，都能直接成一个熊猫眼了。啊、张子枫懊恼的贴着镜子，仔仔细细的看了看，这也太明显了呀！他恨死自己的皮肤了。他属于稍微熬夜就会出现黑眼圈的肤质，这下要怎么办哦？估计等会儿走下楼去，全世界都能知道他昨晚没睡觉。他低垂着眉眼走出卫生间，不好意思的对热迪娜道：“小迪姐，能不能把你的化妆品借我用用呀？你想遮住黑眼圈吗？”热迪娜疑惑问道：“这孩子倒是挺在意形象的。我”“我我是因为认床，所以没睡好。”张子枫硬着头皮解释道：“是是是，他在任何地方都能睡得很好，但熬夜需要一个合适的理由。”这样啊，热迪娜也没有多想，笑着道。那我把我的粉底液借给你，你会用吗？张子枫才18岁的年龄，不化妆很正常。热迪娜估摸着，他可能都不会用。我，张子枫婴儿肥小脸红了红，他还真不会用这玩意儿。他平时不是忙着拍戏就是学习，哪有时间打扮自己、研究化妆品啊？再过几个月，他就要高考了呢。平时参加节目化妆也有化妆师。第四十章，当红小花，坐过来吧。热迪娜温柔一笑，绝美的脸蛋上是理解之色，拍了拍床沿，对张子枫微笑招呼道。啊！张子枫一脸猛然，但还是乖乖的走过去，坐在了热迪娜的身侧。坐近一看，张子枫发现小迪姐的皮肤真的是吹弹可破，深邃的五官充满了异域风情，睫毛也长得吓人，自带卷翘的效果，真是任何女生都会羡慕、嫉妒、恨的一张完美的脸蛋啊！素颜有种干净、舒适的美，白天里化了淡妆的时候是让人惊艳的美。张子枫呆呆的望着热迪娜的素颜，满脑子都是对方好没好美。转念又想起昨晚热迪娜对叶芳邀请对方。成为安安后爸的事情，小迪姐这么漂亮，叶先生可能真的会很心动吧。毕竟叶先生的女友已经过世整整五年的时间，叶先生现在再恋爱也是正常的事情。张子枫的思绪飘得远远的，早就忘了自己坐在这里的目的是什么。忽的一阵冰凉凉的感觉从皮肤传达过来，让张子枫整个人都颤了颤。抬眸一看，便见到近在咫尺、十分认真的热迪娜的脸蛋。他这才发现，小迪姐正在给他涂抹粉底液。热迪娜一边涂抹一边笑道：“等你高考结束以后，也可以开始学化妆了。你的皮肤底子。”五官都很好，但镜头吃妆还是稍微化点淡妆，能够美化、提升气色，在镜头前更显好看些。热迪娜清脆的声音温柔的说道，给她涂抹的动作十分轻柔，生怕弄疼了她。张子枫心底很是感激，也有些颤动。他以往和热迪娜也有过见面，但没怎么合作，私下也没接触过。现在发现小迪姐真的是个温柔的大姐姐，细致体贴。想到自己昨晚偷听，窥视了她的私生活和秘密，张子枫心里浮现出愧疚、心虚，闭上眼，任由热迪娜给她涂抹。一分钟后，热迪娜手挪开，仔细端详，满意的点了点头。好了，你再去照照镜子。张子枫陶冶似的快速转身，远离热迪娜，钻进了卫生间。看着卫生间里的镜子，他的黑眼圈神奇般的不见了，整个人看起来气色不
，看到的都当做没有过，不能伤害这个善良、知心的好姐姐。至于叶先生，张子枫决定将自己的那份情愫深藏心底，就好似从未情窦初开过一般，怎么看自己都没有可能。他的那点心动，并非认为自己一定要对喜欢的人到手才可以，只是远远的看着，望着他获得幸福也挺好的。想到这里，张子枫的心情好了许多，对着镜子整理了一下自己的表情，这才惊喜的走出卫生间。太好了，真的看不出来了也。嗯，你满意就好。热迪娜笑着颔首，心里有些犯嘀咕，总觉得子枫这孩子今天有些奇奇怪怪的感觉。具体哪里奇怪，他也说不上来，毕竟不是他肚子里的蛔虫。两人收拾好后，一同下楼。这时，蘑菇屋的电话又响了起来。热迪娜顺手接了电话，那边是一个稚嫩的童声：“姐姐，我到村口了，来接我啊！”小孩子，热迪娜满脸疑惑地挂断了电话，将这件事告诉刚走出来的何老师。何老师笑着道：“走吧，一起去村口逛逛，顺便接下客人。”清晨的空气十分清新。热迪娜反正闲着也没事，就跟张子枫出发，跟着何老师开上车，往村口走去。很快抵达村口，镜头对准了村口，只见一个背对着镜头的高挑身影出现。热迪娜绝美的脸上是狐疑，是这个女生吗？看起来不像是小孩子。对方忽地转过身来，对热迪娜做了个可爱的鬼脸。小迪姐，你好呀！那稚嫩的童声通过她嘴角的一个话筒传出来，居然是变声器。清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇。嘴角一颗微笑痣，让观众熟悉的容貌一眼辨认出来是当红小花关童。她清亮的眼睛是狡黠，带着几分俏皮之感。看到关童，直播间的观众都激动起来。啊呜呜！又来了一个大大大美女关童啊！我怎么都没猜到是关童啊！好开心，当红小花都来了，太顽皮了！哈哈哈哈！突然明白甜甜为什么怕了，这是她的堂姐啊！甜甜的堂姐来了，怎么不来接一下？突然明白，早晨甜甜为什么哭了，是怕堂姐把她带回去吧？童儿还是这么漂亮啊！热迪娜看到关童，先是一愣。随后无奈的笑着摇头道：“你这个变声器，我都没听出来。”嘻嘻，给你们一个惊喜嘛！关团给了热迪娜一个拥抱，又和何老师、张子枫握手打招呼：“何老师你好，我是关团。子枫小妹妹长得真俊呀。”关团性格很活泼，二十出头的年龄，加上从小就接触各类导演、演员，在镜头前也丝毫不惧，落落大方。欢迎欢迎，听说你爆了一场串菜啊！何老师客气的笑着聊起来：“哈哈，我比较好吃，什么都想吃。”关团大方笑道：“好。”先回蘑菇屋吧，黄老师做好了早餐，等我们回去吃。何老师贴心的帮关童儿拿行李，四人坐上车。关童儿欣赏着漫远村的田间风情，却没忘记自己来的主要目的，微笑道：“何老师，蘑菇屋昨天是不是来了四个小朋友啊？”热迪娜心思微动，早就猜到关童儿来到蘑菇屋的目的和自己类似，是为了堂妹关甜甜来的吧？是呀，四小只特别可爱。提到四小只，何老师脸上的笑容都温柔了许多。第四十二章，关甜甜失踪了。何老师还没想到关童儿和关甜甜的姐妹关系。笑着描述起四小只的热别和可爱，关童儿很直接，也很直白的礼貌道：“其实我这次来是想带我的堂妹甜甜回家的。”甜甜是你的堂妹？何老师神情微愣，透过后视镜看了眼关童儿，突然想起关甜甜的身世，关老爷子选中的曲艺继承人，虽然是关家的远房孙女，但当做亲孙女一般疼爱，教学着的。按照关系来说，也是关童儿这个当红小花的堂妹。何老师不好意思的笑了笑，看我这迟钝的脑子，才想起你是甜甜的堂姐来。车子里恢复了安静。何老师想起关甜甜对叶芳的各种亲近，估摸着现在让她回家，肯定会不舍吧。如果知道堂姐来带她回家，她都能想象关甜甜哭得梨花带雨，让人怜惜的模样了。虽然她没有为人父，但甜甜那样可爱的小朋友，谁看到她的眼泪都会心疼的。很快，车子到达花路尽头，将车停好后，何老师帮关头儿拿着行李箱，四人向蘑菇屋走去。远远的，关头儿看到了那个向日葵小院子，现实中看还真是美好的一塌糊涂啊，处处透露着精致。这就是叶先生的家吗？关童儿伸长脖子想着，或许能看到叶先生的身影，但可惜院子里并没有人。他这次来蘑菇屋，主要是将甜甜带回家去，完成爷爷交代的任务。当然，若是能顺便见到一眼这位让他好奇心强烈的叶先生，那就更好了。但他不可能为了满足自己的好奇心，刻意的去叨扰叶芳。那在直播间的观众看来，就变了味道。他现在正是事业的上升期，可不能出现绯闻，和异性也得保持距离才行。想到这里，关童儿失望的收回了目光，穿过花路，踏进了蘑菇屋。黄老师你好，关童儿一走进院子里，就看到厨房里忙碌的黄老师，大大方方的打起招呼。黄老师看到关童儿，有肉的脸上露出和蔼的笑容，欢迎欢迎，把行李放进去就可以出来吃饭了。因为蘑菇屋只有两个长长的卧室，将男女分开，所以关童儿会和热迪娜几个女生住在同一个卧室。上楼走进卧室，关童儿正奇怪怎么没有见到堂妹关甜甜，就看到三个粉雕玉琢的小萝莉坐在卧室的床榻上。小童姐姐你好，刘悠悠笑容甜美的摆手，天真烂漫的模样。你好，悠悠。你看到甜甜了吗？关驼儿可不希望自己来到漫远村的主要任务出现意外，开口问道：“甜甜啊，不知道呀，今天一早起来就没看到她。”提到关甜甜，刘悠悠皱紧了小眉头，
和无辜。杨安安也认真的点点头。甜甜是不是回去了啊？他说他特别想妈妈。回去了？不可能呀！关头儿被三个小朋友整懵了，愣愣的将行李放下，又狐疑掏出手机给家人打电话。接通了电话后，确定了关甜甜并没有回家。关头儿有些着急了，甜甜到底去哪里了？而在他的背后，刘悠悠三小只捂嘴得意的偷笑，却不会笑出声来，捉弄大人的感觉很刺激。很有趣。等关头儿回过神时，三小只又立刻恢复无辜担心的模样。而透过摄像头的直播间，观众将一切看在眼里。我的天，三小只的演技也太好了吧！这就是熊孩子吗？哇，这才是真姐妹啊！看看，人家五岁的小朋友都讲义气。想起我的塑料姐妹，气得吐血。甜甜早晨不是还在吗？楼上的你是不是傻？他们把甜甜藏起来了。甜甜到底去哪儿了？希望不要被童儿发现。哈哈哈哈，童儿怎么也想不到，三个小天使其实长着恶魔的尾巴。甜甜真的不在蘑菇屋吗？关坨儿又问了一遍。他是真的着急。关甜甜是他最喜欢的妹妹，也是家族的曲艺传承人。这孩子已经失踪过一次，这次要是又失踪了，他真的会手足无措。不知道耶。瑶瑶晃了晃小脑袋，双马尾也跟随摇晃。看他们似乎不像撒谎的模样，主要是关坨儿不认为自己的辨别能力会被三个小孩子蒙混过去。这一下彻底着急了。就在这时，黄老师在楼下喊他们吃早餐，三小只瞬间鱼贯而出，留下关坨儿一个人在卧室里干着急。不行，自己着急也没有用。他得让黄老师和老师帮忙找，于是又咚咚咚的急忙跑下楼。黄老师，大事不妙！关坨儿清亮的嗓音刚刚急急匆匆的喊出来，便见一个高大的身影走了过来。此刻清晨的阳光洒落过来，投射在他的身上，他逆光而来，宛若就是他身上所散发的细微光辉一般。他心眉渐暮，面容俊逸，轮廓硬朗，身形挺拔。关坨儿忽然看到一男人走过来，愣愣的站在原地，话到一半卡到了喉咙里。叶芳，叶先生，本人。关坨儿在心底暗暗的补充着。只觉得叶先生本人比直播间看到的更俊逸，更有气质，就像人们称赞一个美女都夸她有气质一样。男人帅也得有气质。他现在才明白什么叫做温润若玉，公子是无双。若是穿上一身古装，妥妥的古装剧大男主。小童，你说什么？黄老师见关坨儿话没说完，打断他的沉醉，问道：“啊？”关坨儿愣愣的回过神来，这才发现自己居然对着一个男的失神了。他关坨儿是谁啊？以他的家世、才华、娱乐圈的地位，想恋爱的话，什么样的异性不是任他挑选？他居然对一个有女之父晃了神，关坨儿狠狠地拍了拍自己的脑袋，暗骂自己不争气。叶先生，你怎么来了？黄老师这才注意到走进院子里的叶芳，笑着开口问道。叶芳露出一抹笑意，开口道：“第四十二章打屁屁零四二。042, 再度见到叶芳，蘑菇屋的人都很惊喜。虽然叶芳就住在附近，但毕竟不是蘑菇屋的客人，也不是明星。如果一个素人出现在镜头里太多次，必定会引发部分观众的不满。只有偶尔出现在镜头里，才符合所有观众的心意。但叶芳为人礼貌，谦逊。”大方，黄老师等人都很喜欢他。站在院子里的热迪娜和张子枫的神情都变了变。张子枫暗暗的捋了捋耳边的碎发，低垂眼眸，脸颊泛着微微的粉红之色。热迪娜充满异域风情的脸上，笑容更甚。只有关彤儿看得有些呆了。直播间的弹幕小小的火爆了一下。哇，又看到了叶先生！救命，这男人随时随地都散发着魅力啊！还以为以后都很少能看到叶先生了呢。好希望叶先生能成为蘑菇屋的嘉宾哦。叶先生这么早为什么来蘑菇屋啊？叶先生你好，呲溜呲溜。妈妈问我为什么疯狂的舔屏幕，叶先生好帅，哈哈，关坨儿都看吃了，大家都好喜欢叶先生嘎。刘悠悠三小指看到叶芳正高兴着，突然注意到躲在叶芳身后的娇小声音，都提心吊胆起来。完了完了，爸爸怎么把甜甜带过来了？原来早晨四小指借着在附近玩的机会，躲避了摄像师的镜头，将关甜甜送到了叶芳的院子门口。原本想着以爸爸对他们的温情，爸爸肯定愿意暂时的收留一下甜甜，让她能够躲避关坨儿的视线。这下倒好，他们刚撒谎说关甜甜失踪。让关童相信真的不见了，叶芳把关甜甜带回来了。关童儿也注意到了叶芳身后一个微微颤抖的身影，眼神狐疑的走过去。叶先生你好，我是关童儿。关童儿先是向叶芳介绍自己，叶芳并不知晓关童儿是谁，只是他突然凑过来，而身后的小人儿颤抖的更加厉害了。叶芳将关甜甜护在身后，深邃的眼眸打量着关童儿，你好，淡淡的回应，你身后是甜甜吗？关童儿直奔主题，他已经猜到了，只是还没看到小人本人，你是？叶芳神情略带疑惑，厚实的手掌握住身后关甜甜，捏着她衣角的小手，温暖的温度给予关甜甜些许安慰。我是甜甜的堂姐，我是来带她回家的。关童儿语气强硬的说道，丝毫不怂。虽然叶芳是甜甜的亲爸爸，但她才是甜甜养育家庭的姐姐，她要将甜甜带回去，叶先生是没有阻碍的权利的。甜甜，她是你的姐姐吗？叶芳侧头对身后颤抖的关甜甜问道。嗯，关甜甜声若闻呐的点了点头。叶芳蹲下身子和关甜甜目光平视，语气温和问道：“甜甜，你听爸爸的话吗？”听，关甜甜害怕的望着他，但语气毫不犹豫。好，那你不应该让姐姐担心，对吧？叶芳循循善诱的问道。嗯，关甜
。叶芳起身，退后半步，让关驼儿能够看到关甜甜。甜甜，过来！关驼儿语气严肃、强硬。他刚刚是真的吓坏了，这孩子居然明知道他要来，还偷偷的溜到叶先生的家里，这是笃定了不想见他。他怎么说也是他的亲姐姐，也没有害他的心思。关甜甜害怕他，畏惧他，这其实让他心里有些酸楚。关甜甜从小是被大家都宠爱着的。包括关驼，每次回家都会给他带一两样有趣的东西，好吃的零食。这孩子也天天跟在他的屁股后面。姐姐长姐姐短的，这下来了个叶先生，怎么就把他俩的感情都给阻碍了呢？关甜甜低垂着小脑袋，小心翼翼的走到关驼的面前，生怕姐姐会打他屁股。杨安三小只也是看得提心吊胆的，因为关驼看起来有点凶。直播间观众同样担忧着，我的天，关驼不会打甜甜吧？驼看起来是真的着急了，所以有点凶。要是我的妹妹丢了，我也能够急死。平心而论。关头的反应不算是过分，可怜的甜甜，哎，甜甜只是想留在叶先生的身边吧。这孩子，甜甜别害怕，你姐姐不会伤害你的。等关甜甜一步一步慢吞吞的走到关头面前，他一把将关甜甜抱起来，放在腿上，抬手就要打他屁屁。这举动吓坏了其他人。叶芳脚步微微向前，想出手阻止。关甜甜吓得紧闭眼睛，小脸发白。关头的手抬得很高，但落下的时候却出乎意料的轻。让你不听话！关头一巴掌拍在他的屁股上，关甜甜没感觉到疼。但在自己的小姐妹面前，太丢人了。她已经不是三四岁的孩子，有了自己的世界观，也会感到羞耻，眼眶哗的一下就红了，眼泪吧嗒吧嗒的往外掉。其他人见关童儿只是虚张声势，这才放下心来，只是看关甜甜哭得伤心又很心疼。叶芳没有出手阻止，确定关童儿不会伤害关甜甜，她便站在一旁。甜甜是她的女儿，但抚养她长大的人不是自己。说实在的，不过分的情况下，别人教育孩子时，她不能反对、打断，否则对方以后再教育孩子。会让孩子觉得他的教育是错误的，形成叛逆的思想，让你失踪，让你不回家，让你躲着我。关头儿拍下低喝一声，说到最后，关甜甜的哭声越来越响亮，他才停住手，将关甜甜放好站稳，捧着她的小脸，忍着心疼问道：“以后还听不听话？还躲不躲着我？”关甜甜一边掉着眼泪，一边连连摇头，哭着：“我知道错了，对不起，姐姐。”第43章，曾奇见他如此回答，关头儿严肃的脸上浮现出心疼来，抬手擦掉他如同断线珠子一般的眼泪。将关甜甜抱在怀里，好了好了，不哭了，以后听话，任何事情和姐姐说，和小姑说，知不知道我们会担心？关甜甜带着哭腔，吸溜着鼻涕，我知道，要听妈妈的话，姐姐的话，不能让你们受伤。听到这话，关驼漂亮的脸蛋上浮现出疑惑，你这孩子倒是会说好听的话了，从哪里学来的？关甜甜指着站在一旁的叶芳，爸爸教给我的，是吗？关驼抬眸看向叶芳，心里有些意外，关甜甜毕竟是全家的宠儿，骨子里是娇柔任性的。让他说出这些话几乎不可能，更何况他从没有离开过家人的保护，更加很难理解这些道理。这才见到叶先生一天的时间，这孩子居然能学会这些道理，不管是真的理解还是说的好听，这孩子都算是成长了。心中一阵欣慰，关童儿站起身，牵着关甜甜的小手，对叶芳感激道：“甜甜给叶先生添麻烦了，抱歉啊，也谢谢你教给甜甜这些东西。”没事，叶芳俊逸的脸上露出淡淡的微笑。甜甜怎么说也是他的血脉，对他好一些，叶芳认为是应该的。直播间的观众看关童儿没有真的打甜甜，都松了一口气。童儿也很心疼妹妹啊。说真的，孩子是要教育的，要是我孩子这样失踪，我也得着急的揍他。童儿对甜甜还是很心软的呀、啊，不是真的打就好。虽然是堂姐妹，但感情是真的呀。刚刚童儿是真的着急了，但下手也不重。甜甜以后可别乱跑了，也要为家人考虑啊。听说关老爷子都八旬了，不知道的着急成什么样子。甜甜真乖，别哭了哈。关童儿和叶芳接触的不多，但第一印象可以说非常好。这个男人。还真是个温润若玉、儒雅有礼的性子。来到漫远村，将关甜甜接回去是他的主要目的，但还有个重要的目的，是希望能够接触接触叶芳本人。这是爷爷交给他的第二个任务，当然也包含了他自己的好奇私心。说真的，以他的眼光，还真挑不出一点毛病来。刚刚自己打甜甜时，关驼敏锐地注意到叶芳有一个想要阻止的动作，但最后还是站在原地没有出手。大概是感觉他不会真的伤害甜甜吧？着急是真的，但对最心爱的妹妹动手，关驼还是头一次。一个是真的着急，另一个是想看看。叶芳这个作为爸爸的反应，第一印象能打个99分，不给满分的原因是关驼儿还想留点自己反悔，给出高分的余地。叶先生，你怎么来了？站在一侧的鹏鹏笑着问道，打破了两人的对话。关驼儿心中有些小小郁闷，他还想再说点什么的，被鹏鹏给打断了。叶芳的目光看向鹏鹏，回答道：“是导演让我来的。”导演，老王，黄老师从厨房里走出来，疑惑的看向被蓝山挡住的导演老王。这时，导演老王站起身来，笑呵呵的说道：“没错，是我把叶先生叫过来的，宣布一下。”以后叶先生也是我们蘑菇屋的成员之一了，大家鼓掌欢迎。导演老王突然说的这句，让大家都愣在当场。叶先生成了蘑菇屋的成员，鹏鹏第一个高兴的鼓起掌来。真的假的？导演你这次倒是做了贱人事。叶芳为人谦逊有礼貌，谁和他相处起来都很舒适。
鹏鹏自然而然的高兴。恰巧大华哥不在，现在又来一位哥，他也感觉踏实些。当然，最重要的是，现在蘑菇屋的主要劳力就是他一个。鹏鹏又不好意思让两位老师和几个女孩子做苦力，只能苦闷的吭哧吭哧的独自完成卖力活。现在来了一个叶芳，叶芳昨天展现出来的力气可不小，那手臂的肌肉，鹏鹏都看得啧啧称奇，羡慕得很。这有人能帮忙了，他开心啊！张子枫因而肥的圆脸是先惊后喜，跟随着鼓掌。热迪娜没想到叶先生一个素人会成为蘑菇屋的成员，不过他的才华可秒杀所有明星嘉宾。不过他来到蘑菇屋也好，这样蜜姐也能更好的通过镜头看到他和安安的相处。当妈的当然是不放心自己孩子的。黄老师和刚走出来的何老师都露出了惊喜的笑意，相继鼓掌。四小指听到这个消息，高兴的手舞足蹈起来。杨安安惊喜不已，太好啦，爸爸也要当明星了。蠢安安，爸爸只是参加向往，不是当明星。刘悠悠扶着额头，觉得安安对于明星的界定有点奇怪。关甜甜眼角还挂着泪珠，此刻破泪而笑。我能每天看到爸爸了。瑶瑶只是高兴的拍着白嫩胖嘟嘟的小手，没有言语。她心底只觉得奇怪，为什么爸爸在向日葵小院子里一个人待了五年，突然答应导演老王叔叔的邀请呢？爸爸想要出道吗？小脑袋想不明白，因为他并不知道叶芳已经知晓他们就是他亲生女儿的原因。关童儿心中有些惊讶，叶先生虽然才华出众，但能够成为向往的成员，那是多少明星挤破头皮都得到不得机会。说到底，他只是一个素人啊。直播间的观众更加惊喜，哈、啊，真的假的？那以后每天都能够看到叶先生饿了，好开心啊！期待以后每天见到叶先生的生活。以后我支持导演老王，因为他做了件好事情。欢迎叶先生，希望以后能够听到更多你的歌曲。想想以后每天都能见到我的偶像，我就兴奋。哇，真的假的的？叶芳一个素人也能成为向往的成员，这年头什么人都能当明星了。第四十四章，我是安安的亲爸爸。果然，直播间里出现了分歧，除了支持导演老王决定的部分观众，但也引发了更多观众的不满。毕竟看这个节目的观众里，不少都是喜欢各位新成员的粉丝，而叶芳不过是昨天突然出现的素人，在直播间里展露出才华来，刷了一波存在感，就要成为向往的常驻成员。对于那些不喜欢素人的观众来说，让他们很难适应。导演老王看着直播间的弹幕，面色很是严肃，他早就知道会引发这样的效果，但身为导演，目光不能只看当下，要放得长远。昨天夜里，他登门拜访，打扰了一下叶先生，先是将自己的请求和叶芳说了一番，然后又和叶芳聊了不少。若是以往，叶芳必定会第一时间就婉拒。他不在乎名利，也不缺钱。但就在导演见他之前，他从热迪娜的口中得知了四小只的身世。这四个乖巧可爱的女孩都是他的血脉，亲生女儿。若雨哥还在，叶芳知晓，心中也不会有什么波澜，更不会为了四小只做点什么。因为那时候，雨哥就是他的全世界。但现在，雨哥已经不在，他也将自己锁在这个孤独的世界整整五年的时间。向往众人的出现，让他渐渐地感受到了来自陌生人的温暖。以及直播间观众的鼓励，叶芳看似表面平静，但内心的波澜并不小。杨幂儿既然托她照顾杨安安，但她也不能大动干戈的将杨安安留在身边。她已经习惯了清静、孤独的生活节奏，但安安是五岁的、正值活泼好动的年龄，她能习惯向日葵小院的生活吗？叶芳看向导演真诚的神情，最终思考了一番，还是答应了。只有她成为向往的成员，才是最合适的。这样安安也能在蘑菇屋里生活，和大家一起热热闹闹的，而自己也并不反感这一群心善，带给她些许温暖的明星。换个生活方式吧，不为收获名利，不为出道成为明星，只是想让自己过得更好一些，更积极向上一些。若雨哥在天上看着，也会放心些吧。没想到叶芳会答应的这么快，导演老王兴奋之余，硬生生忍了一夜，等到此刻才将叶芳加入的消息宣布。看到黄老师惊讶意外的表情，导演老王的脸上浮现出得意来。直播间的骚动，导演老王只是让助理将一些过分的键盘侠设置了禁言，其他的言论只要不算过分，导演老王也就任由他们了。他可以拉黑、禁言、踢出直播间。但不能控制大众的言论。向往的嘉宾一直以来都是明星，各界的成功有名人士。叶芳一个素人出现，必然引起浪潮。但导演老王坚信自己的选择，并且很期待看到以后的反转。而直播间那部分喜欢叶芳，喜出望外。说的对，老王，你这次做了件人事。黄老师看了眼得意的老王，能让叶先生成为向往的成员，那就让他暂时的得意一下。导演老王颇为傲娇的哼了一声，脸上的笑意藏也藏不住。叶芳的出现给蘑菇屋的氛围达到了一个小高潮。随后，黄老师好奇的问道：“说真的？”我以为叶先生的性格不会答应，昨天我也有过这种想法，但又怕被你拒绝，没好意思提出来。叶芳在曼远村住了五年，力气不小，会做菜，还弹得一手好钢琴。最重要的是，他家里还藏着好多猴儿酒，猴儿酒极品的味道，现在都还难忘呢。如果叶芳能成为向往的家人，说不定自己还有机会再喝到猴儿酒。但叶芳儒雅中透着些许疏离，再加上他淡泊名利，黄老师怕被拒绝，没提出来。鬼知道，导演老王昨晚和自己心有灵犀的找到了叶先生，并且让对方同意了。他很好奇原因。毕竟用钱来说，服一个连天价猴儿酒都可以随意分享的隐藏土豪是不太可能的，既不为钱又不为名利。那叶先生
并且表示分文不取，只是喜欢蘑菇屋的氛围。黄老师见导演老王回答不上来，目光又转移到叶芳的身上，其他人心中同样满是疑惑，只有热迪娜心里已经猜测到了缘由，脸上是惊喜和感动。叶芳也不卖关子，微笑的走到三小只面前，走到了安安的面前。其实我是因为安安。杨安安被这突然袭来的幸福击晕了小脑袋。爸爸因为他选择留在蘑菇屋，他一直以为爸爸只是因为人好，所以对他好。可现在爸爸用温柔、宠爱的眼神凝视着他，他也太幸福了吧！杨安安莲藕般白皙手腕一把搂住爸爸的脖颈，撒娇似的钻进他的怀里。叶芳一把将杨安安抱起，恰好热迪娜站在叶芳和杨安安的身侧，此刻美眸里带着感激的笑意，笑望着叶芳。这一切看在张子枫的眼里，俨然成为了幸福的一家三口。他身子机不可查的微微的颤抖了几下。心脏突然被无数只手狠狠地捏着的疼。叶先生答应了小迪姐的表白，他们在一起了。虽然心中已经有这样的猜测，可是看到三人同框的画面，心里着实难受的很。黄老师还是不太明白叶芳的意思，等待他接下来的回答好。直播间的观众看到这幕，无法理解什么情况，为什么是因为安安？这和安安有什么关系吗？一脸蒙圈，不太明白什么意思。小迪的笑容好甜蜜啊！别的不说，三个人同框的画面，像极了幸福的一家三口。哇，这三人的颜值放在一起，看着真的养眼。突然觉得小迪和叶先生好般配是怎么回事？叶芳笑望着怀里笑容甜甜的杨安安，徐徐得开口解释道：“昨天我否认自己是安安的爸爸，但昨晚我通过一些资料得知我就是安安的亲生爸爸。”第四十五章，对甜甜公平吗？直播间再度炸开了锅。安安真的是叶先生的女儿？怎么会这样？叶先生难道不知道自己有这么大的女儿吗？我的脑子有点搞不清楚了。我昨天就说了，安安和叶先生真的长得很像啊，难怪安安一直抱着叶先生叫爸爸，原来真的是父女啊！哇呀，是真的吗？这也太让人震惊了！我哭了，我也要和叶先生生女儿。我靠！这句话一出，黄老师、何老师的目瞪口呆，确定自己没有听错。鹏鹏瞪大了眼睛，鼓掌的手停顿下来。张子枫晶莹的眼睛里一闪而过的酸楚、悲伤。他以前从不知情是何物，刚刚经历了情窦初开，就要承受失恋的痛苦，这种爱而未得，还眼睁睁看着别人在一起的画面，是真心难受。但他不明白，叶先生为什么将安安称之为自己的亲生女儿。转念一想，张子枫的心更是闷痛起来。大概是叶先生接受了小迪姐的表白，决定和她在一起，也会好好的宠爱安安。但考虑到小迪姐不能公布未婚有子的消息，叶先生便为她着想，将安安说成是自己的亲生女儿。这样，等小迪姐选中时机，再和公众宣布，其实她就是小安安的妈妈。到时候，俊男靓女和一个可爱软萌女儿的三口之家，一定会羡煞旁人吧？如果叶先生真的是这样，那必定在别人问起小安安妈妈是谁的时候，守口如瓶。黄老师回过神来，以他聪明的狐狸脑，也没弄明白缘由。以叶芳昨天的反应来看，她并不知道自己有安安这个女儿，但两人确实有几成相似，并且安安一个五岁的孩子跑到山远水远的曼远村，见到叶芳的瞬间就哭着喊爸爸，果然无巧不成书啊！现在叶芳当众说杨安安是她的女儿，没人怀疑真假，只是搞不明白这件事情的缘由。黄老师疑惑问道：“那小安安的妈妈是谁？”叶芳毫不犹豫地笑着回答道：“不是宇哥，他妈妈的身份我不方便透露，但能确定的是，安安就是我的女儿。虽然安安不是在她知晓。”并且同意的情况下出生的，但毕竟当年捐赠种子时是他自愿的，那他就应该对安安负责。只是暂时的照顾安安一段时间，叶芳自己也喜欢这个坚强可爱的女儿，她很乐意。果然，张子枫低垂眼帘，叶先生果然没有说出安安母亲的情况。这样看来，自己的猜测都是对的。一阵十分难受的感觉从心脏蔓延到全身，他想回到卧室里，将自己彻底的埋在被子里。明明早晨说服自己要祝福小迪姐，可事实发生的时候。他心底还是止不住的难受，没人注意到他的情绪不对。而黄老师和老师等人听了叶芳的答案，都是一阵沉默。但这毕竟是别人的私事，他不愿意透露说明，确实不方便。毕竟蘑菇屋还有很多镜头直播着。叶先生是想保护小安安的亲生母亲吧？奉天大厦顶楼，黑丝包裹着两条美腿交叠着，修长白皙的手臂斜靠在沙发上。这女人的身材堪称完美，而此刻她一双美而媚的眼眸直勾勾的盯着向往的直播间。叶芳没有透露出她的丝毫讯息，但却大大方方的承认。自己是安安的父亲，杨面绝美的脸蛋上神情微动，美眸之中是意外之色。叶芳在保护他的隐私，若这件事被其他的媒体得知，杨面用脚都能想象出来，必定一天之内登上微博的热搜。但这样惊人的消息，叶芳既没有隐藏，大大方方的说出来，也没有透露出来，反倒是让人理解他。叶芳的人品确实不错，杨面嘴角勾起一抹淡淡的笑意，心中泛起细微的涟漪。能理解何老师最先打破尴尬，赞同了叶芳的做法。不过能够猜测的是。安安的母亲既不是叶芳曾经的恋人，也不是一个普通人，只是没有恋爱，又是如何生下叶芳的女儿的？这个谁都不敢问，这是人家的私事。他们说到底，只是和叶芳刚认识一天的普通朋友。直播间的观众纷纷留言：“没错，就是我，我就是安安的亲生母亲。”老公，你为了保护人家的隐私，真是太帅了，不想隐藏了。其
，为了帅哥不惜接盘，接盘算什么？安安多可爱啊，我愿意接盘。说真的，突然觉得热迪娜和安安有几分相似啊。楼上的别乱说，热迪娜都没谈过恋爱。就是，你们不要胡乱猜测。其实叶芳是我的亲爱的，一切源于五年前的一次一夜情。我吐了，哈哈，我的偶像居然有女儿了，我好难过哦。一这个消息很劲爆，好一会儿直播间才安静下来。导演老王也没想到会是因为这个原因，简直就是个大爆点啊！看着不断上升的各类数据，导演老王乐呵呵的笑了。黄老师恢复常色，毕竟他们也不是村口的七大姑八大姨，天天八卦别人家的私事。黄老师笑道：“所以叶先生是希望陪伴在安安身边，所以答应成为向往的成员。虽然是部分原因，但确实如此。其次是他不反感蘑菇屋的氛围。原来如此，叶先生是个好爸爸啊！”黄老师感同身受，为了孩子，当父亲的做什么都可以。你这样对甜甜公平吗？呼的一声，带着质问的声音响起，惊得大家都循声看去。关童儿不知何时，苗条的身形微微颤抖着，那张娇俏的脸蛋上满是愤怒。什么情况？第四十七章，子枫的大胆猜测。这一声包含了愤怒、不敢置信、委屈的喊声突然出现，吓得大家一惊。鹏鹏差点原地跳起来，因为大家都轻声细语的说话，突然这么一声，是真的恐怖。而热迪娜脸上的笑容顿了顿，看向发出声音的站在一旁一直安静的关童。从刚刚开始，关童儿没有说话。一直很安静，大家都关注着叶芳和安安的事情，没人注意到他的情绪。但关甜甜能够清晰地感受到，姐姐从最开始的安静到惊讶，最后到愤怒。这一声吓得关甜甜娇小的身躯颤了颤，扬起小脸，害怕地看向自家姐姐。也没人注意到，就在刚刚叶芳和黄老师对话时，刘悠悠和瑶瑶的神情也有些古怪。他们很羡慕，羡慕安安是他们之中第一个能够被爸爸当众承认是亲女儿的小伙伴。但他们也明白，只是因为安安的妈妈通过热迪娜和爸爸对话了。爸爸知道安安是他的亲闺女，所以答应了导演老王的邀请，也大大方方的承认了。看到甜甜羡慕的模样，关童儿心里却很不愉快。同样是他的亲生女儿，小安安可以得到叶芳的大方承认，那对其他的孩子来说不公平呀、啊。关童儿不是圣母，她只心疼自家堂妹，不远万里的只身飞到曼远村，一心就只想找爸爸。爸爸是他们共同找到的，可凭什么只有杨安安一人得到这样的待遇呢？叶芳更是为了杨安安答应向往导演的邀请，这让关童儿感到难受。他这一生。让所有人都愣在原地，不明白缘由。关童儿虽然性格开朗活泼了些，但此刻他愤怒、激动的神情，谁看的都能感觉到不对劲。直播间的观众都蒙圈了。童儿这突然是怎么的了？童儿是在和叶先生说话吗？为啥对甜甜不公平啊？童儿现在看起来很不高兴的样子，发生了什么我不知道的事情吗？甜甜怎么了？关童儿这话是啥意思？不太明白啊。童儿怎么了？别生气，别生气，不明白啥情况，但感觉关童儿不太开心。大家都大气不敢出，目光在关童儿和叶芳的身上来回徘徊。但知晓真实情况的几个当事人都知道关童儿这句话的意思，只是没想到关童儿会在镜头前突然爆发。他也知道自己这样不分场合是不对的。他来到曼远村的任务是将甜甜安全的带回家去，但此刻他还是忍不住将心底的愤懑喊了出来：“姐姐！”关甜甜眼神里是恐惧、害怕，弱弱的叫了声“关童儿”。他的小脑袋还不能明白姐姐为什么这么愤怒。他不是来带自己回家的吗？叶芳的目光平静的看向关童儿。他知道“关童儿”这句话是什么含义，但他这么做并非偏心，而是有他自己的原因。杨妹托热迪娜表明，希望他能够暂时照顾杨安安，给予他父爱。他得到了杨妹的同意，所以对外公布了安安是自己的女儿。至于其他三小只，叶芳也是同样的喜欢这三个乖巧的闺女，但她毕竟不是他们的监护人，他们的母亲也并没有将他们托付给自己照顾。叶芳认为自己没有权利，也没有立场擅自将三小只的身份公布，更何况她也不了解他们的情况，不能随意胡来。但这并不代表。他没有将四碗水端平，关童儿此刻情绪上头，已经完全将爷爷交给他的主要目的抛之脑后。他要当众质问叶芳。黄老师见氛围不对，对关童儿露出缓和的笑意。童儿刚刚是不是误会了什么？这是给关童儿台阶下，只要他随口解释一下，就能将这个小插曲糊弄过去，也不至于闹出事情来。但关童儿微微的摇了摇头，目光笔直的盯着叶芳，明亮的眼眸是固执。叶芳神情坦然，没有丝毫的心虚，这让关童儿更加气恼。那我就统统说出来好了。热迪娜暗暗的惊奇着，难道关童儿要？我没有误会，关童儿理直气也壮的望着叶芳道：“甜甜，同样是叶先生的女儿，叶先生为什么对外公布安安的存在，却只字不提甜甜的存在？”他说完，挺直了腰板，想看叶芳窘迫的神色。然而，除了叶芳之外，大家的神情都变了。鹏鹏睁大了眼睛，不敢相信自己耳朵所听到的。刚刚叶先生爆出安安是他的女儿，怎么转眼甜甜也是叶先生的女儿？安安和甜甜明显不是同一个母亲所生，虽然长得有几分相似，但毕竟不是同，又是同龄。没有一个母亲能在一年内生下二胎吧？如果关童儿说的是真的，那只能证明一件事情：叶先生和不同的两位女性各自生下了一个女儿。可这和叶先生的人设不太符合啊！毕竟大家都知道，他对去世的前女友非常难忘。而五年前，不正是叶先生和去世女友还在一起的时候吗？按照时间推算，怎么想都不对劲啊！直播间的
，甜甜也是叶先生的女儿，还别说，甜甜确实和叶先生长得有点相似。童儿没有胡说八道，我的妈耶，这个消息也太劲爆了一点吧？真的假的？我怎么不太相信呢？如果是真的话，那这个叶先生的人设就彻底崩塌了吧？我的小脑袋瓜子已经昏了头。哇，难道叶先生是个风流男人？现场的大家都没有言语，但是内心各种波涛汹涌。这个八卦实在是太劲爆了点，他们一时间还不太能接受啊。这到底是个啥子情况？鹏鹏惊讶的直接蹦出了方言。热迪纳福娥果然和自己猜想的一样，关头儿这一上头完全忘了常理和逻辑。这件事突然爆出来，大家会怎么猜想其中的缘由？谁也不会想到，是因为借种生子，叶芳本人根本不知道两个女儿的存在这种原因吧？张子枫心中又是一颤，他被这句话吓到了。看着关童儿愤愤不平的反应，张子枫不知为何读出了一点幽怨的意思来。难道张子枫不敢相信自己所猜测的？难道童儿姐也喜欢上了叶先生，所以打算让叶先生接盘？或者？安安和甜甜真的都是叶先生的孩子，只是两个孩子是叶先生和热迪纳和童儿姐生下来的。他没记错的话，童儿姐今年是23岁，按照甜甜的年龄推算，那时候童儿姐已经成年。再者说，关甜甜是关家收养的远房亲戚的孩子，可关家有童儿姐了，为什么还要再收养一个孩子？这极有可能就是童儿姐亲生的，然后以此来掩藏这件事情。毕竟童儿姐生甜甜的时候和自己一般大。想到这里，张子枫整个人都陷入了一种不太好的状态。第四十七章叶芳的误会。大家一时间都说不出来，擅长调节氛围的何老师此刻也是哑口无言，因为这消息是实劲爆啊！关头儿不在意其他人的反应，他就是想看叶芳着急的模样。但这人为什么丝毫的不着急，好像一点都不理亏似的？摇摇胖嘟嘟的手掌挡住眼睛，脸上是无奈的神情。他早就知道童儿姐是一个帅气洒脱的性格，简单来说就是情商低。这件事情他一个五岁孩子都知道，不能随便的公布出来呢。毕竟他们的妈妈从不敢随意的公布他们的身份，而四个不同母亲生的孩子都是同一个爸爸。这件事情要是曝光，对爸爸多不好呀！他们虽然口口声声的叫爸爸，那也是想获取爸爸的亲切感，但都说童言无忌，只要他们不刻意公布确切的证据，也没人真的往那方面想。毕竟要让常人相信叶芳就是他们的爸爸的事实，还是童言无忌更符合常理一些。但童儿姐是个成年人，她的脸可就不是他们五岁小朋友的童颜了，可信度和劲爆度都很高。看看现场大家的反应，瑶瑶已经不敢看下去了，刘悠悠也有些着急，童儿姐怎么直接说出甜甜的身世啊？他们都是不能对外公布的孩子。毕竟妈妈不是普通人，这下爸爸要怎么办呀？就在这死寂的时刻，一道低沉的嗓音响起：“甜甜是我的血脉。”简单的几个字，让表面平静的几人的内心惊涛骇浪。是真的，甜甜也是叶先生的女儿，这到底是个什么情况啊？鹏鹏一张脸，只能用惊骇来形容他的表情。何老师、黄老师已经管不住自己的面部表情了，眼珠子都快掉下来。张子枫心里骤然一痛，这样看来，自己的猜测都是真的。甜甜是叶先生和童儿姐的女儿。安安则是小迪姐和叶先生的女儿。五年之前到底发生了什么？但他并不认为叶芳是个滥情浪荡的人，其中肯定有些复杂的原因吧。可让他情窦初开的人和两个女人都孕育了一个女儿，他心里的酸楚蔓延开来。想逃避，热迪娜绝美的脸上是惊讶、崇敬之色。叶先生果然是个洒脱、随性的人，当场就承认了。原本这件事情他可以选择不插手，也没有义务去管两个孩子。大家都不知道时，他帮助隐藏；当事发之时，他大方的承认。真是个真男人。说真的。热迪娜面对这样的男人，都不免有些心中颤动的感觉。但好可惜，这是安安的父亲。直播间的弹幕已经布满了整个屏幕。我的妈耶！叶先生承认了。我相信叶先生不是滥情的人。可这到底是怎么回事啊？甜甜和安安应该不是双胞胎吧？叶先生和不同的两位女性生育了两个女儿啊！我已经彻底不能理解了。甜甜不是关家收养的远房亲戚的孩子吗？怎么又成了叶先生的女儿？难道甜甜是关家包养的？是叶先生抛弃的？楼上的不知道真实情况，就不要乱说。一时间，直播间各种猜测。导演老王看着这些言论，心底也有些着急。本来叶芳公布安安是他的女儿，这是一件好事情，树立起了一个好父亲的形象。但现在出现了第二个女儿，并且叶芳毫不犹豫的承认，这就成了一件坏事了。叶先生，你这是做什么啊？导演老王心急如焚，再这样下去，可能成了他不能控制的状况。叶芳却丝毫不在意旁人的目光和言论。听到他大方承认，关童儿俏丽的容颜浮现出惊讶之色，神情微顿，有些发愣。关甜甜也呆呆的看向爸爸。他没想到爸爸会承认这件事情。爸爸是什么时候知道的？关甜甜以为爸爸只知道安安是他的女儿。关甜甜又惊又喜，圆嘟嘟的小脸上浮现出笑意来，此刻丝毫不害怕了，鼻尖一酸，眼眶微微泛红。他这是开心，遥遥捂住眼睛的手缓缓的放了下来，不可思议的看向爸爸。刘悠悠小脸上满是疑惑、担心，还有羡慕。什么时候他也可以得到爸爸的承认呢？但爸爸是怎么知道甜甜是他的血脉的呢？叶芳的目光温柔的看向又哭又笑的关甜甜，语气轻柔的徐徐道。原本我没打算对外说，毕竟没有甜甜家人的同意。但现在你提出来了，我也不用担心你们那边会受影响。看来甜甜的家人也是开明的，孩子想要得到父亲
。而关驼儿当众质问他，叶芳自然而然地认为关驼儿是代表关家，而关家对于这件事和杨妮儿的想法是相同的。关家不介意，他一个大男人，自然也没什么好介意的。叶芳从不在意名利，自然也不在意旁人的言论。甜甜听话，可爱，他想拥有父爱，那他便不介意给予他真爸爸的证明，这样他也能更好地亲近自己的女儿，没有那么多顾虑。叶芳的泰然自若和误会。反倒是让质问他的关驼儿愣在当场，这他娇俏的脸蛋上是心虚。鬼知道关家的意思是让他悄悄咪咪的将妹妹带回去，要讲这件事情大事化小，小事化了，不能随意的暴露甜甜的身份。他刚刚也是气不过，气得上了头才问出那个问题。现在倒好，反倒是被叶芳误以为关家是开明，遵循甜甜心愿的。这下子他的任务彻底搞砸了不说，还没办法圆回去了。关甜甜听了爸爸的话，扬起笑脸，惊喜的看向堂姐：“姐姐，真的是这样吗？甜甜好开心呀！”谢谢姐姐，谢谢爷爷，谢谢妈妈。他在心底暗暗的补充着，飞也似的一下蹦到关驼儿的怀里，狠狠的亲了他一口。关驼儿抱着妹妹，心情格外的郁闷，但又只能强迫自己挤出了几丝笑意。这画面看在旁人眼里，那叫一个姐妹情深。虽然不明白其中缘由，但看到甜甜笑得这么开心，旁人心里也是高兴的。关驼儿有苦说不出啊，他只能傻呵呵的大笑着，心里暗暗想着完蛋了，爷爷要是看到，肯定会很恼怒吧。关家宅院，关老爷子估摸着关甜甜递到蘑菇屋的时间。让关幽兰打开了直播间的投屏，目睹关驼儿是如何上头，叶芳又是如何大方承认和误会的。关幽兰柔弱美丽的脸蛋上是无奈。童儿，我的好侄女，你确定你不是坑我的？让你静悄悄的处理好这件事情。现在倒好，全世界都知道甜甜是叶芳的女儿，甜甜有和关家有这么一层关系。如果被有心联想起来，稍微调查调查这个秘密就无法隐藏。不过，对于叶芳的大方承认甜甜是他血脉的事情，关幽兰的心底是有触动的。第48章，大人物。关幽兰暗暗地观察着老父亲的神情，发现老父亲的脸上并没有什么表情。关老爷子毕竟年龄摆在这里，自然不会像年轻人一般什么都写在脸上。关幽兰心里有些发虚，这件事情没有按照他预期的结局好，反而发展的越来越糟糕。他一个大门不出、二门不迈的大家闺秀，也不知道如何是好。关老爷子安静地看着，不知道在想什么。见关甜甜抱着关驼儿的脸蛋亲了好几下后，又欢呼雀跃地奔到了叶芳的怀里。叶芳一手一个抱着两个同样粉雕玉琢、精致可爱的女儿。三人相视而笑，关甜甜将自己白洁的额头贴在叶芳的额头上，咯咯咯的清脆笑声飘扬在蘑菇屋里。看到这一幕，大家脸上都不由自主的露出感动的笑容。热迪娜见大家的反应，暗暗的松了一口气，也随之露出笑容来。她虽然只是为杨安安而来，但关甜甜毕竟是安安的同胞姐妹，她能够得到爸爸的承认，这是件好事情。希望其他的孩子们也能有机会得到叶芳的宠爱吧。她不怀疑叶芳会给每个孩子同样的爱，但能够大大方方的成为叶芳的女儿。这对孩子们来说是不可或缺的仪式感。杨安安和关甜甜是幸运的，但若七个孩子都得到证明，这娱乐圈、商界怕是要狠狠的轰动一番了。刘悠悠和瑶瑶小脸上都是羡慕之色，也期待着自己能够拥有这样的一天。但他们更希望爸爸内心接受自己，即使不能对外公布也没关系。现场，黄老师最先反应过来，连忙笑着道：“今天是个好日子呀！”叶先生加入蘑菇屋，又认了两个女儿，他用的，认了，笼统的涵盖了今天的事情，既不是否认，也不是承认。反正这件事情不能让他继续引发别人的重视，只能由他转移。他又笑道：“快进来吃早餐吧，都快凉了，童儿也该饿了吧。”关童儿神情微愣，明白过来，这是黄老师在给台阶，忙的笑着摸着纤细的腰肢道：“是呀，我早就饿了，吃饭吧。”何老师反应迅速，忙的往院子走，边走边招手道：“快来吃饭，都站在门口干嘛？”大家前前后后的走进院子里，在餐桌前落座。叶芳抱着两个亲闺女，微笑的将两孩子轻轻放下，他们一左一右的坐在叶芳的身侧，这画面。看起来格外的温馨。关驼和热迪娜看到两个孩子脸上的微笑，心里也十分高兴。关驼儿是有喜有忧，现在都有点不敢回家了。大家愉快地吃着黄老师做的过桥米线，光是小菜就是满满一桌。关驼儿天还没亮就赶飞机、坐车，早就饿得前胸贴后背。此刻看到美食也忘了烦恼，开开心心地吃起来。刘悠悠和瑶瑶显得没什么食欲，有些闷闷的。一双夹菜的手伸到梁小芝的面前，给他们碗里夹了放的比较远的菜。梁小芝抬起头来，看到叶芳温柔的笑脸，心里瞬间暖洋洋的。想吃什么和我说。叶芳声音温柔道：“好，谢谢爸比。”梁小芝瞬间笑容甜甜的，食欲也增加了不少。关驼儿看着这幕，心里有些不好意思，娇俏的脸颊浮现出淡淡粉色。他好像误会了叶先生呢。原以为叶先生是对杨安安偏心，可现在仔细一想，没有他们母亲的同意，叶先生也不可能擅自认女儿。毕竟这其中牵扯到很多东西。而刚刚自己的质问无意间让叶芳误以为关家透过他表露了意思。哎，关驼儿重重的叹息，果然还是自己考虑事情不够全面。还误解了人家的好意。张子枫看着关驼儿的目光，若有若无的停留在叶芳的身上，又一会儿叹气的，心里又开始胡乱猜测：童儿姐肯定很纠
，张子枫的小脑袋乱糟糟的，食之无味，美味吃在嘴巴里也变得不美味了。正吃着饭，忽然蘑菇屋的电话响了起来。何老师放下碗筷，小跑进屋子里接通电话。你好，这里是蘑菇屋。何老师打着招呼说道：“你好，我等会儿就到蘑菇屋了，请问能让叶先生来接我吗？”对面是一个声音慵懒、十分悦耳的女生。还带着些许磁性，这样听着舒适的声音，让何老师的神情变了变，露出了惊讶之色，似乎是猜到了电话那头的人是谁，但有些不敢相信自己的猜测。而对方丝毫没有隐藏自己的声音，不像关坨，还用上了变音器，似乎是不怕何老师猜测出来，也没有卖关子的意思。看到何老师的表情，直播间的观众纷纷猜测起来：这声音好好听啊，应该是个歌手吧？说不定是个主持人呢、啊。声音是真的特别，这个声音好熟悉哦，我在哪里听过来着？我也觉得这个声音熟悉。但是想不起来在哪里听的，好好听的声音啊！这是谁啊？何老师这么惊讶的样子，听不出来，应该是个歌手。这个声音不会是我的偶像吧？哇靠，听着和那位很像啊！但他不可能参加节目啊，不可能是他，可能是别的歌手模仿他。有部分观众大胆的猜测了，是一位大人物，但那位如今地位非凡，几乎不参加节目，他真的会来到山源水远的向往吗？而且，为什么他一定指名道姓的要让叶先生接他？无数个谜团浮现在观众的头顶上。不过等会儿就能见到本尊。也能够揭晓谜底了。何老师挂断了电话，走了出去，脸上是夸张的吃惊神情。黄老师看到，好笑道：“谁啊？你这么惊讶？我猜到是谁，但不太相信是不是那位。”何老师说道：“这引起大家的好奇，能让何老师这么惊讶的，肯定不是普通人啊。”鹏鹏竖起脑袋问道：“何老师是谁啊？不能说，等会儿人来了，你们就能看到。要真的是我猜的那个人，咱们蘑菇屋可就大发了。这么厉害！”这话吊起了所有人的胃口。鹏鹏主动站起身来：“我去接吧。”说完。眼睛不舍得看了眼没吃完的米线，不是他不想继续吃，而是好奇心驱使。何老师是谁啊？在娱乐圈里，几乎九成的明星都得尊敬他，能让他惊讶、不敢相信的，那肯定不是小人物啊！张子枫也连忙起身，我也去吧。他不是因为好奇，而是不想继续做下去了，心里难受的紧，眼睁睁看着这一家三哦不对，一家五口的恩爱场面，他心里酸楚，干脆离开算了。何老师摇头笑道：“很可惜，客人点名希望叶先生去接哦。”啊？为什么？鹏鹏满脸疑惑。叶先生才刚刚加入向往，客人就知道他的存在，看来是老观众了呀。第49章，天后驾到。对向往来说，叶芳是新的成员，按道理认识的明星应该不多，可为啥客人要让叶芳接呢？张子枫也是同样的疑惑，暗暗的想着，不会，又是哪位小朋友的妈妈吧？何老师微微耸肩，摆摆手，我也不知道呀。等会儿客人来了，你们问问吧。黄老师看向叶芳，客气道：“要麻烦麻烦你了，刚加入第一天就要去帮忙接客人。”没事，叶芳笑着起身，她既然成为向往的成员之一。就没有把自己的地位摆得很高，接客人这种事情又不麻烦。见他没有任何不悦，黄老师心里也松了口气。昨天和叶芳交流，毕竟是朋友一般的关系，又是刚刚认识没两天，再加上黄老师本身对叶芳也颇为欣赏，自然将叶芳看得有距离了些。他毫不犹豫地答应，无形间拉近了黄老师的心理距离，此刻才有了众叶芳成为了新成员的感觉。我也去。鹏鹏见叶芳离开，也跟了上去。张子枫没有离开餐桌，只觉得叶芳离开后心情放松了些许，但心里还是闷闷的难受着。一辆车缓缓地停在花路的起点。叶芳和鹏鹏此刻正好走到这里，轿车门缓缓地打开，镜头立刻对准过去。鹏鹏的心情也紧张起来，伸长了脖子，想要看得清楚些。一双休闲的小白鞋露了出来，对方走了出来。当鹏鹏看到对方的脸时，狠狠地抽了口冷气。直播间的弹幕也安静了，数秒。叶芳抬眼看去，看清楚了对方的模样，一阵淡淡的淡雅香气飘入鼻翼。那人气质慵懒，脸上画着淡淡的妆容，微微泛红的脸颊。他的一双眼睛很明亮，也很淡然，气质如兰又飘忽不定的感觉。他给人一种不食人间烟火的感觉，似乎对世间的一切都不在意一般。看到他本人，鹏鹏只觉得一种距离感油然而生，宛若出淤泥而不染的莲花。但最给他距离和震撼感的是，他如今在歌坛的崇高地位——天后王妃。看到他的出现，鹏鹏差点忘了呼吸。我的天，他的偶像怎么会来向往？会出现在漫远村？直播间的观众炸了锅。我没看错吧？这是我的偶像王妃吗？我的天，天后来了呀！我还以为我听错了，居然真的是王妃！我的妈耶！天后怎么会来向往？这样太惊奇了吧！天后从来没有参加过综艺节目，居然来了向往这么远的地方。我就说，我就说，这声音这么有辨识度，肯定不会认错的。震惊了，天后王妃，哈哈哈哈！我可是听着她的歌长大的。妈妈问我为什么跪着看电脑，鹏鹏一时间心底震撼的说不出话来。而王妃的目光缓缓的落在了叶芳的身上，叶芳面带礼貌的笑意，没有多余的惊讶，帮她从后备箱将行李拿了出来。而王妃那双淡然高雅的神情，显露出些许喜悦来。她道了声谢谢。不用谢，叶芳微笑着回应，恰到好处的笑容。要是换做鹏鹏，一句谢谢能够让他激动上一整天了，以后还能拿去和朋友吹一年。没办法，王菲近几年甚少出现在公众视野里，除了演唱会和一些活动，一直很
。当然，他也是叶芳的歌迷，毕竟没有多少人只喜欢一个歌手的歌。但他的心底，王菲的歌和叶芳的歌同样的厉害，只是王菲在歌坛的地位更高，才让他激动的无与伦比。但王菲对叶芳的态度，反而让鹏鹏感到意外，似乎天后很熟悉叶先生啊。但叶先生这五年不是一直住在曼远村的向日葵小院里吗？叶芳帮王菲拖着行李，他也没有天后的架子，并不在意花路上的小石子和泥土，沾上了鞋子。目光若有若无地落在叶芳的身上。至于鹏鹏，已经被王菲给遗忘了，因为他不敢言语，存在感实在是太低了。叶先生，您还记得我吗？王菲忽地问出口。这个名字让鹏鹏差点一头栽倒在地上。他他他他没听错吧？天后，全用。您这个字称呼比自己小了十来岁的叶芳。这个字显然不是说错了，毕竟他的语气也显得小心翼翼的，仿佛叶芳否定的话，他会有些难过。直播间的观众也懵了。天后对叶先生的态度，怎么感觉不太对劲啊？天后居然对叶芳用。您这个字，我的妈耶，感觉有爆点。这还是我记忆中淡泊疏远的天后吗？我的眼珠子差点就掉到了地上，是我的耳朵出了问题吗？我的个亲娘啊，不敢相信！叶芳的目光侧目看向王菲，她当然认识王菲，在她还在读大学时期，王菲就已经是家喻户晓的顶尖歌手。但她确定自己和王菲并没有接触过，现实中更不可能见面。但她这话问的是什么意思？叶芳微笑道：“我不记得我见过你。”听到叶芳的话，鹏鹏强忍住想要提醒她的冲动。叶先生。你要不要这么耿直啊？这可是天后啊！你就算客气客气，也不能说死了不认识啊！天后得多上心哦。果然，王菲的神情有些低落，她性子真不虚假，情绪都写在脸上。这是真的感到失望了。鹏鹏有些手足无措，天后在失落，突然觉得叶先生骨子里可能是个直男。我曾经给您发过私信，希望能够和您合作，但一直没有得到您的答复。王菲也没有继续卖关子，缓缓的说道。说这话时，语气有些受伤。素来是他拒绝各种广告合作，但被人拒绝的滋味，他还是头次在叶芳这里感受到。成为天后，世界就真的如同围绕着他转动一般。但在叶芳这里，他没有体会到天后的特殊，因为叶芳对任何人的私信一律不回不看。王菲观察着叶芳的表情，见他歉意一笑，道：“每天的私信太多，我实在是看不过来，后来就干脆不看了。没办法，从他的第一首歌火了之后，表达合作欲望的歌手太多，王菲的私信就如同大海里的一根针，叶芳很难注意到。他也不想将精力放在这些不重要的事情上，毕竟他一直沉浸在自我的世界里，不肯踏出去半步，更没有和外人交流过。”居然看都没看，天后王菲淡雅的脸上满是受伤。鹏鹏听到这对话，已经心中不知是什么滋味了，只能缓缓地打出两个字：牛皮。第五十章惊不惊喜？直播间观众此刻也明白天后为什么来到向往。天后以前找过叶先生，想要合作。叶先生真的牛皮，居然连天后的邀请都不在意，估摸着求合作的歌手太多了，叶先生根本看不到。我不知道说什么好，只能声嘶力竭地喊一句牛皮。难道天后来到向往是想继续和叶先生合作？天后这是为了叶先生来到向往的啊？这。我就说王菲从不参加综艺的，怎么来这么远的地方？现在我晓得了，叶先生也太牛了！哇，这就是我家偶像，骄傲。王菲为什么来到向往的缘由，大家也都猜测的七七八八，只是谁都没想到，王菲可是天后，多少创作人为她量身定制写歌都没有得到她的青睐。可王菲主动找叶芳合作，私信对方连看都没看。不仅如此，昨天刚爆出叶芳就是匿名创作人的消息，今天一大早的王菲就飞了过来，这诚意可见多浓烈。若是换做其他创作人，估计得激动得无与伦比，感恩戴德的。但叶芳依旧是神色淡淡，没有什么特别的反应，好似站在面前的不是地位崇高的天后王菲，而是一个和任何人都一般的普通存在。王菲也感觉到了叶芳对她的态度很平淡，这让享受了各种优待、尊敬的王菲对叶芳另眼相看。不过，不管叶芳对她的态度如何，这次她来到曼远村目的只有一个：买到叶芳的歌。王菲听到叶芳的解释，神情释然，露出了慵懒的笑容，似是微微的松了一口气。原来是这样啊！那我就放心了，我还怕是叶先生太反感我，所以故意不回呢。是因为私信太多没有看到，那就太好了。这话说的让鹏鹏都想给叶先生竖起大拇指。不愧是我的偶像啊，不看天后的私信还能让对方毫不生气。王菲不仅不生气，还担忧叶芳是不喜他。发现并非如此，心情都清朗了许多，一直淡然的脸上露出了笑容。天后王菲是谁啊？不管什么场合，没有特别开心的事情，她是不用给任何人客气礼貌的。她想笑那便是真的心情不错，绝不是为了迎合场面刻意的笑。她很真。性子洒脱随性，但此刻的笑容让鹏鹏心里都吃惊。叶先生在天后王菲的心底重量不轻啊！直播间的弹幕爆发了，我没看错吧？王菲笑了，我的妈耶！天后不仅不生气，还很开心，还怕叶先生反感。说个笑话，天后怕别人反感他。我很少看到天后的笑容，这次我惊了，牛啊！叶先生是真的牛啊！哇！我家偶像笑了，笑了。天后从来不做虚假的表情，这笑是真的开心哦。我一时间不知道说什么好了。三人就这样靠近了蘑菇屋，远远的。棚子里的大家早就伸长了脖子，当看清走在叶芳身侧那个气质慵懒、面容带笑的高雅女人时，都愣在当场。关童儿揉了揉眼睛，愣愣道：“
我没看错吧？这是天后王妃。她听着王妃的歌长大的。90后有几个不认识她的呀？虽然她不是所有人的偶像，但她的地位、神秘、特立独行的性格，都同样身为女明星的关童儿很欣赏。王妃都好几年没怎么出现在公众视野了，她居然来了向往，还是只身一人前来，这太不可思议了吧？何老师嘴角是惊讶的笑意，没想到真的是天后啊，所以我才不敢相信我的猜测。天后王妃的声音有变十度。他怎么会认不出来呢？但相比较以往的向往的嘉宾，王菲怎么都不太可能来参加向往。若是要来，他们在节目开播前就能得到通知，然后提前准备，毕竟得重视重视。可现在什么都还没有准备，就一桌子的过桥米线和小菜，看起来一桌子满满当当的，但总觉得迎接天后还是差了点层面。黄老师看了眼导演老王，他也伸长脖子看着，似乎脸上没有什么惊讶，既没有提前通知他们天后要来，老王也没有过多的惊讶。黄老师神算子的精明，飞速的思考起来。再看看王菲平时不言狗笑的脸上，满是笑容，时不时的看向叶芳，和他主动搭话。王菲应该是为了叶先生而来吧？黄老师心里猜测着，殊不知他猜的就是真相。但其他人还没想到这个层面上。张子枫婴儿肥的小脸上浮现出吃惊之色，眨巴着眼睛，不敢相信。热迪娜显得淡定些许，但她虽然是顶流女星，但距离天后还是有很大的距离的。对于王菲，她心中抱着尊敬敬畏。只是她注意到天后王菲对叶先生的态度十分讶然。叶先生不是圈外人吗？为什么天后对他笑容满面？四小只对天后王妃不怎么熟悉，只有关甜甜听过不少王妃的歌，还比较有影响。但看大人们都这么吃惊，也好奇对方的身份来。毕竟王妃成为天后的时候，他们还没出生呢。三人走进蘑菇屋里，黄老师、何老师等人迈步迎了过去。黄老师、何老师，你们好，叨扰了。王妃大方微笑，和两人纷纷握手。黄老师见到王妃本人，还有些许意外，礼貌笑道：“我都以为我看错了，没想到天后驾到啊。”何老师也笑道：“我都好几年没见到你了。”王妃垂眸笑道。是我来的太突然了，应该提前和两位老师打招呼的。不过我是昨天决定来的，只有导演知道，来不及告诉两位老师，真是抱歉啊。果然，只有老王这家伙知道。黄老师回头，恶狠狠地瞪了一眼导演老王。导演老王满脸得意，今天给你准备了重重惊喜，惊不惊喜，意不意外？导演老王在一旁张狂地大笑着，气得黄老师吹胡子瞪眼。第五十一章，为叶芳而来。黄老师气的是，他如果知道天后会来，就提前多准备点拿手菜，至少不能唐突了客人啊。原本以为就几个自家人，就随意的就地取材，做了个过桥米线。黄老师尴尬的看了看桌子，笑道：“不知道你要来，这也没准备什么菜。”何老师也是尴尬的笑，招待天后就用过桥米线，这着实有些不好啊。但王菲的目光落在桌上丰富的小菜和过桥米线上，淡然的眼睛亮了亮，笑着道：“清晨就赶飞机，我还没吃早餐，没想到一来就能吃到东西。”说完，便迈步走到餐桌前，自己搬了一把空的椅子，坐在了空的角落里。王菲这洒脱自然的动作。让大家都愣住了，没办法，这是天后，大家都将她看得高高在上，疏远飘渺了些。现在天后自顾自的搬了个小板凳坐下来，距离感瞬间消失，和她的身份着实有些不搭调啊！不应该是那种淡淡然、十分优雅的样子吗？鹏鹏准备给王菲搬椅子的动作僵住了，尴尬的收回了手。而王菲自己并不认为有什么特别的，她除了是天后之外，她也是个普普通通的人，也需要吃饭、呼吸、生活的。她生活里就是如此不拘小节的性子，也不是随时随地等着别人为她把一切做好。更何况，他主要目的不是来当客人，而是叶芳。但这看在其他人眼里就显得古怪了，让人大跌眼镜。直播间的观众都懵了，这还是我幻想中的天后吗？天后私底下原来这么随意的吗？说真的，天后也是人，这样很正常，很接地气啊！哇！天后刚出场的距离感瞬间没有了，哈哈哈！黄老师他们的表情也太逗了吧！我笑了，鹏鹏默默的收回了手，好喜欢，原来天后是这样的，哈哈哈哈哈哈！点个赞，这样让我更喜欢我偶像吧。除了王菲。其他人都还站在原地，神情发愣，没太适应过来。王菲早就饿得不行，此刻眼里只有吃的，只有吃饱了才能做好正事。她抬手想要拿起碗给自己加米线，可也不知道哪个碗是没用的。抬头想问问黄老师，却发现大家都一顺不顺的盯着自己看。王菲笑了笑，大家怎么不做？是我有什么奇怪的吗？啊！何老师最先反应过来，笑着摆手道：“没有没有，大家都快坐下来吧。”虽然他们心里惊奇，但不能让王菲自己觉得被区别看待啊。叶芳和其他人格格不入。早就落座，面色淡淡的给四个孩子夹菜。他认识王菲，但王菲对他来说是遥远的、毫无接触的存在。对于毫无关联的人，叶芳不会有太多的情绪。众人纷纷落座，黄老师连忙给王菲拿了个洗干净的碗，终于吃上了过桥米线，填补了饥饿感。王菲对黄老师感谢一笑，大家还是有些不太敢相信，目光时不时的落在王菲身上。天后真真切切的坐在这里，姿态随意之中透着一种特立独行的吃着面。因为他的到来，张子枫、关童儿等人显得拘谨了许多。只有四小只和爸爸的低声交流，黄老师和何老师眼神交流，决定问一问天后来的缘由。天后绝不可能突然出现在香网，估摸着是有原因的。想着，等天后放下碗筷，脸上露出舒心微笑，黄老师才顺势插话，笑道。
，王菲最近在开巡回演唱会吧？是呀，王菲微微颔首，最近每天忙得没时间好好吃饭，这是我吃的最完整的一顿饭。当明星的都懂，钱也确实比旁人赚得多，但忙起来的时候，正常吃饭睡觉都成了奢侈，甚至连续几天几夜不休息都是常有的事情。所以，大多明星在忙碌一阵子后，就会给自己放一个长假。但这不是黄老师的重点，他笑道。你这么忙还能抽时间来参加向往？我和何老师都特别欢迎。鹏鹏也狂点头，我也欢迎。我是听着您的歌长大的。这么说，我好像很老了。王菲神情好笑的开玩笑自嘲道：“不不不！”鹏鹏连忙摆手，拍了拍自己的猪脑子，怎么说了让人误会的话？黄老师暗暗的狠狠的捏了捏鹏鹏大腿的肉。我们这在套话呢，你小子居然打断我，眼看着就要问出来了。鹏鹏，嗷呜一声，委屈巴巴的看向黄老师。黄老师，你为什么掐我？黄老师神情尴尬的别过脸。强忍住要将鹏鹏吊起来抽抽的冲动，大家都疑惑的看向黄老师，让他老脸一红，想找个地缝钻进去。何老师知道原因，憋着笑，身体发抖。直播间观众目睹一切，笑抽了。哎呦喂，鹏鹏的情商真的是硬伤啊！听说鹏鹏最近恋爱了，为鹏鹏的女友默哀两分钟。哈哈，黄老师的老脸好红啊，笑抽了。鹏鹏，你是真的情商低啊！何老师别忍了，笑出来吧。哈哈哈哈哈哈！看到鹏鹏委屈的模样，我笑出了猪叫，笑死我了！突然觉得。鹏鹏就是黄老师的克星，有损他神算子的风姿。大家都疑惑的看着黄老师，何老师干脆问了出来：“王菲这次来向往是有什么事情吗？”王菲喝了一口茶水，听到这问题，清雅的目光看向正给杨安安擦嘴角的叶芳。其实我这次是为了叶先生来的。此话一出，注意力在黄老师身上的众人瞬间转移到叶芳身上。天后是为了叶先生而来，啥意思啊？叶芳放下手中的纸巾，也看向了王菲。毕竟对方提到了自己，而王菲丝毫不在意引起大家的误会。也不介意说出自己来到漫远村的目的，反正他迟早要说出来，还不如趁这个机会直接和叶先生表达他的诚意呢。第52章，又来了一位。这话说到一半，很容易引起误会。张子枫和关童儿都瞪大了眼睛。王菲又接着说道：“我希望能和叶先生在音乐上能有合作。”第二句话，这才让大家松了一口气，又有些哭笑不得。这话就不能一次性说完吗？很容易引起误会的。王菲没意识到他的短句会引发误会，只是面带微笑。目光真诚地注视着叶芳，他主动地表达出想要和叶芳合作的欲望。黄老师先是松了一口气，随后神情是一惊，没想到自己猜对了。天后果然是为了叶芳而来，虽然不是因为他误会的那般，但居然是为了音乐合作。叶芳确实很有才华，但对比地位特殊的天后，叶芳毕竟只是一个圈外人，一个素人，居然能让天后主动找上门求合作，可见在音乐专业人士的眼里，叶芳的音乐才华有多逆天。不过也对，若五年前第一首歌就大火时，叶芳趁机出道，现在的地位恐怕不输给那些一流歌手。更何况叶芳是唱作型的，金牌唱作人这个称呼都配得上。叶芳的歌虽然只发表在网络上，但在乐坛里，她的影响力可不小。不少顶尖歌手都翻唱过她的歌，甚至翻译成了其他国家的唱法，火遍其他的国家。这样的成就，仅仅是因为她保持了神秘，而抑制了她的出名。只有真正追溯过那些歌曲来源的歌迷，才知道匿名大神的存在。王菲想要合作，无可厚非，只是能为了合作来到山远水远的漫远村。王菲的诚意非常充足啊，是他们低看叶芳在天后心中的分量了。直播间的弹幕飘了起来。果然，王菲是为了音乐合作来的。王菲连个保镖都没带，诚意满满啊！说真的，我还挺期待王菲和叶芳的合作的。原来我和天后一样的有眼光，喜欢叶先生的歌，嘻嘻嘻，爱了爱了。期待两人的合作，叶先生就满足王菲的合作吧。来吧，来一场音乐的碰撞。张子枫心中暗暗松了一口气，好像是自己的误解了天后的意思。原来是为了合作啊！但如果是为了合作，为此天后跑到这么远的地方，叶先生好厉害啊！张子枫看叶芳的眼睛里亮晶晶的。闪耀着崇拜的光芒。他虽然刚认识叶芳一天，但叶芳成功的取代了张子枫心底喜欢的那些偶像，跃然成为他最崇拜的人。关童儿震惊的眨了眨眼睛，小脸上是意外之色。王菲是为了叶先生的歌，这叶先生在音乐方面到底牛到了什么程度啊？可惜他虽然来自曲艺传承的世家，但对音乐他的天赋着实不够。他微微低下头，在关甜甜的耳边小声问道：“你爸爸写歌这么厉害吗？”“当然了。”关甜甜挺起小胸膛，软萌的小脸上满是自豪。那可是他的爸爸呢。哦，关童儿点点头。只觉得甜甜是因为爱父的光环蒙蔽了他的眼睛，不相信这个小屁孩的话了。叶芳目光直视着王菲，刚想开口说什么，而王菲也心里微微提起，等待叶芳的回答。师姐，你来漫远村都不告诉我，不厚道啊！一道充满独特味道的声音从蘑菇屋外响起，大家循声望去，便看到一个熟悉的面孔，拖着一个小行李箱，缓缓地走了过来。看到这个人的面孔，大家都惊了。他身着休闲运动套装，戴了个鸭舌帽，一张并不算特别帅气的脸，但就是这张脸，让现场的每个人都认识。王菲的神情变了变，微微挺起了眉，似乎是有些不太高兴。她明明告诉过佳音姐，不要将她来漫远村的事情告诉其他人。这倒好，自家师弟来了。这人面带笑容，不急不慢地走到了蘑菇屋里。黄老师
，来者正是和王妃同一位经纪人的师弟陈奕寻，华国顶尖歌手，距离天王一步之遥。这样的人物和王妃是同一级别的顶流歌手。原本来了一位天后就够惊人了，现在又来了个顶流歌手，这震撼之感让黄老师等人都还有些反应不过来。叶芳跟随大家起身过去迎接新的客人，而王妃也跟随起身，看着和黄老师等人打招呼的陈奕寻，脸上是云淡风轻的微笑。师弟，你怎么来了？陈奕寻直视师姐，也微笑道：“师姐能来，我为什么不能来？”视线的对视，空气中弥漫着一股子火药味。两人不是师兄弟吗？怎么这眼神对视，有种笑里藏刀的感觉？品出这层来的何老师顿时感觉头疼，只能尴尬笑道：“你们师姐弟都来的突然，这导演也没通知一声，让我们都有些手足无措的。”黄老师也应和点头道：“是啊，手足无措的。”尴尬的笑声弥漫在漫远村的上空。手足无措不是因为来的突然，是感觉到了两人之间的火药味啊！恐怕这位也是冲着叶芳来的。黄老师突然觉得。他们这不是给蘑菇屋找了位新成员，是找了位神仙啊！这几乎请不到的天后，顶级歌手都来了。没事没事，导演也不知道我要来。陈奕寻摆摆手，笑呵呵的说道，丝毫不在意有没有被重视对待。他的目的和王菲一样。看到落后两步，走在鹏鹏、张子枫身边的叶芳，陈奕寻直接越过站在对面的师姐，热情的握住叶芳的手。叶先生，你的歌我都特别喜欢，你真的是太有才了。这态度让所有人大跌眼镜，这才明白师姐弟之间的火药味来自何处。陈奕寻也是因为叶先生而来啊！叶先生可真是牛，这毫不隐藏的称赞已经直接显示出陈奕寻的来意。王菲被无视，而师弟不仅打断自己和叶先生的对话，还如此亲近叶先生，实属过分了。第53章火药味。直播间的观众很激动，我的天，陈奕寻也来了，我没看错吧？哈哈哈哈，没想到陈奕寻也来了，这画面看着怎么感觉这么不真实呢？叶先生可太厉害了，这两位大人物都来了，我乐了。哈哈哈哈，陈奕寻推开了师姐。我也特别喜欢陈奕迅的歌，没想到他也会来。哎呦喂，这火药味可太浓烈了！完了完了，天后要生气了。黄老师刚要说的话，卡在了喉咙里。看到陈奕迅一把推开师姐，只为了和叶芳打招呼，瞪大了眼珠子。这可是天后啊，也是你的师姐，居然在你眼里都没有叶先生重要。何老师又眼皮开始突突的跳起来，心里有种不好的预感。两位要是有说有笑的来蘑菇屋，那必定是蓬荜生辉啊。可这对话态度都不对劲，明显是冲着叶芳来的。鹏鹏的眼珠子差点从眼眶中掉出去。完事了，他的第三位偶像也出现了，还和自家师姐笑里藏刀的。这画面对歌迷来说不真实，有蒙圈，到底是个啥情况啊？王菲本就是率真性格，此刻被师弟弄得气得不轻，也迈步上前，握住叶芳的另外一只手。叶先生，我也喜欢你的歌，你明白的吧？叶芳脸上是苦笑，他只能感谢这两位的欣赏，又要承受着两人之间的暗中较量。叶先生，五年前你的歌我就喜欢了。陈奕迅急忙开口道：“我也是，第一首歌我翻唱过。”王菲咬牙笑道：“两人都是微笑脸，但怎么感觉空气中有细微的电流，发出噼里啪啦的声音？”叶芳感觉到手上握着的力道越来越重，师姐弟之间的氛围越来越不妙，忙得抽开手，笑道：“两位的力气都不小。”陈奕迅这才意识到，他刚刚和师姐较劲，不小心将力道加重了。再看看叶芳手上的淡淡红印，忙得歉意道：“不好意思，没注意，抱歉。”王菲也不好意思的道歉，但眨眼，师姐弟两人目光狠狠对视，电光火石，噼里啪啦。黄老师一拍脑袋，头都大了。两位不要这样啊！何老师的心也是提心吊胆的，刚以为气氛缓和，眨眼间两位又开始了。正以为两人要做出什么时，咕噜一声响，陈奕迅看了眼自己的腹部，老脸一红，气势瞬间弱了。王菲收起锐利的气势，淡淡的看了他一眼，那边有米线，那太好了。陈奕迅饿得不轻，和王菲差不多的情况。这不，看到桌子上的米线和小菜，自来熟的找黄老师要了碗筷，就开始吃起来。嗯，不错不错，不愧是黄老师的厨艺啊，这菜好吃。我听说叶先生的厨艺也不错。不知道今天有没有口福啊？陈奕迅成了话痨，一边吃着一边嘀嘀咕咕，顺便表达想要品尝叶芳厨艺的愿望。王菲也想品尝，叶芳是他最喜欢的唱作人，但师弟这家伙比他更自来熟悉，想到什么就直接说出来，让王菲心里频频又被气到，只能神情带着些许不悦的低头继续吃没吃完的米线，还暗暗的和师弟在饭桌上较量。你想吃这道菜？不好意思，我也看中了，这就端走，反正就是互看不顺眼就对了。黄老师看着餐桌上这对师姐弟，咽了咽口水，感觉这米线。吃不下去了呀，心里就和坐过山车一样，不敢插嘴，也不敢多言，生怕惹得两位不快。也只有叶芳又坐了回去，继续吃米线，帮四个小萝莉夹菜、擦嘴。这顿早餐注定食不知味，吃的不安稳啊！张子枫心底暗暗吃惊着，两位的关系素来不错，因为是同一位经纪人，又在音乐上有多次合作。可因为叶先生当着观众的面，也不再做表面功夫了，关头儿也没什么胃口了，光是吃饭就吃得饱饱的。吃完饭，张子枫立刻起身去洗碗，两位的威压实在是让人承受不了。他还只是一个18岁的小朋友啊！关团也立刻起身，表示要帮忙。热迪娜毕竟比他们年长些，显得淡定很多，甚至八卦之心熊熊燃烧。
。如果他说他反而就喜欢看这种暗地较量的桥段，不知道会不会被蜜姐胖揍啊？王菲抽了一张纸巾，擦着嘴角，微微一笑，目光锐利。师弟不是在国外吗？是啊，得知叶先生的消息，就买了连夜的机票飞过来了。师姐最近应该很忙吧？怎么有空跑到这么远的地方？陈奕迅一脸无辜，丝毫不慌。巧合吧，我过来旅游的。王菲将纸巾丢入垃圾篓里，语气里带了冷意。这样啊，但我刚刚好像听到师姐说想和叶先生合作。哦。陈奕迅挖了挖耳朵，微眯眼笑道：“看来是我耳朵不好。不过我是为了合作来的，师姐应该不会和我争吧？”师姐弟对视，都是微笑脸。可黄老师好似闻到了焦糊味，这话让王菲的眼神冷了冷。他知道师弟早就希望和匿名唱作人有合作的机会，给叶先生发过私信的不只是自己，但他以为自己是得到消息最快的，毕竟人在国内。可师弟这家伙。连夜从国外飞回来，也不知道是不是佳音姐透露给他的。佳音姐可真偏心，远在千里之外的经纪人佳音姐狂打了一个喷嚏，看了眼手表，菲菲应该已经到了吧？不知道一寻到了没有？菲菲要是知道了，生我的气了。哎呀，都是一家人，肯定会互相理解的啦。佳音姐摇头一笑，并不知道师姐弟已经快反目成仇了，各凭本事吧。王菲目光笔直的盯着师弟，最终轻轻的说了五个字：好，不论叶先生愿意和谁合作，都不能让叶先生为难。陈奕迅达成共识，认真道。而坐在侧边的叶芳仿佛没听到一般，脸上是一抹苦涩的笑。两位能不能私下讨论？我人还在这里啊。第五十四章打消疑虑。两人愉快的协商完毕后，陈一寻笑着称赞了一句：“师姐还是这么漂亮啊。”王菲也是笑，客气道：“师弟，你的发际线也很高人一等。”被提到了发际线，被帽子遮盖的头皮突然一阵发凉。陈一寻脸上的笑容骤然消失，还带着几分幽怨：“师姐，我在夸你，我也在夸你。”王菲喝了口茶水，悠然的回答应道。坐在一旁的何老师心底暗暗的滴落一滴汗，他的心情就和坐过山车一样。两人针锋相对的时候，他提心吊胆的，眨眼两人又和睦如初。何老师的心刚刚放下，眨眼，天后的一句话让他一口茶水差点喷出来。天后还是特立独行的性子，夸人都是这么的与众不同。要不是何老师还比较了解王菲的性子，都要以为他是在损人而非缓和气氛了。师姐弟两人都在同一个经纪人手中，本就是多年的好友，时不时的损一损对方，并不影响情谊。反倒是这样，陈一寻才暗自的松了口气，总算是和师姐讲和了。但和老师作为向往的气氛担当，此刻真想撂挑子不干了。这师姐弟的氛围他拉不回来，话都插不进去，谁乐意来谁来。何老师心里暗暗的和叫喊着，直播间的观众笑抽了。我的天，这对天后师姐弟也太有趣了吧！这性子转变的也太快了，完全跟不上他们的节奏啊！何老师，叶芳，你来你来，这对师姐弟我是真的管不住了。心疼何老师一秒钟，何老师今天的心情可忐忑了。这大清早的一顿饭吃的也不香了，看到子枫和童儿早就躲开，他们早就怕了。还别说，天后师姐弟的气势不普通哦。何老师的表情都快哭出来了。叶芳将两人的对话完全当做了耳旁风，将目不斜视贯彻到底。不为别的，这对师姐弟可太能闹腾啊！关童儿和张子枫洗好碗后，几人坐在棚子里歇凉。此刻快接近中午，漫远村午间的太阳已经开始显现出几分毒辣，还是棚子里更凉快一些。关甜甜今天特别开心，一直用胖嘟嘟的小手搂着爸爸的脖颈，不肯松开。关头儿看到关甜甜如此腻歪叶芳，想到早晨自己造成的误会，捂住洁白的额头，只觉得头疼。只希望爷爷没有看直播间，否则他真不知道回家怎么面对他。关头儿对关甜甜挥挥手：“甜甜，快过来，别总打扰叶先生。”“我不要。”关甜甜摇晃着小脑袋，小手紧巴巴的不肯松，哼了一声：“爸爸是我的爸爸。”意思是爸爸喜欢抱着他，才没有打扰一说。叶芳笑望着关头儿：“关小姐怕我对甜甜不好，甜甜毕竟是她的女儿，虽然昨天才是首次见面。”但血浓于水的感情，再和甜甜接触时，他就感觉到这孩子的不同。但关甜甜的监护人毕竟是关童儿和关家人，担心也很正常。关童儿尴尬的摆摆手，没有没有，我只是觉得甜甜这么大，老是腻歪在叶先生怀里不好。其实，只是不希望被爷爷看到，那他就解释不清楚了。如果爷爷没看到，他还能糊弄过去。等过两天回家时，悄悄咪咪的将甜甜接回去，可能什么事情都没有。但关童儿想的太美好，关甜甜是关老爷子指定的曲艺继承人。自然是无比的重视。现在关甜甜人还在遥远的漫远村，能不随时盯着直播间看吗？但关童儿绝对想不到的是，关老爷子的想法已经逐渐的发生了改变，并非他想象中的那么决绝。甜甜是我的女儿，宠着她是正常的事，关小姐百分百放心便好。叶芳嘴角是淡淡的微笑，说话间看向怀里的关甜甜，眼里浮现出温柔之色。不管甜甜和其他三小指是不是在她知情的情况下诞生，但这确确实实是她的女儿，她也很喜欢这四小只，自然没以后打扰一说。曾经她爱与歌如命，可以为她考上京戏。也将会为他的去世而沉寂了整整五年，将自己锁在这片土地，对任何事情都不再过问。但现在四小只的出现，让叶芳的心境悄然的发生了改变。尤其是导演老王找到他，表达了希望他加入向往的邀请时，叶芳发现自己丝毫不反感，反而觉得来的恰到好处，既能够趁此机会和
，而是他想用一种新的方式去纪念自己最爱的人。当一个对万事万物都毫无兴致，内心只有一片灰黑之色的荒芜时，突然出现软萌可爱的四个女儿，就像是黑白的人生中浮现出一片明亮的色彩。他心底那片早已枯死的地方，忽然生长了一棵小小树苗。他想遵从自己的内心，对自己的血脉之女，他们确实的宠溺和父爱。但在此之前，他或许也需要打破一下他们家人心中的疑虑，毕竟都是自己的心头肉。怎么能突然放心的交给他这个新手爸爸呢？叶芳想了想，忽的对关甜甜耳语了两句，后者乖巧的松开了一直紧握的小手，乖乖的坐到了一边。他软萌的小脸上浮现出惊喜之色。叶先生想做什么？关头儿、张子枫、热迪娜同时好奇的看向他。热迪娜知道叶先生是个明事理的好父亲，虽然昨天才和四个女儿见面，但他想要给予他们的父爱并不浅。他大抵是想做点什么，让关头儿能够放心吧。叶芳利落起身，迈步走向了导演老王面前，微笑问道。蘑菇屋有乐器吗？任何乐器都可以，任何乐器都可以。导演老王先是一愣，随后意识到什么，脸上浮现出惊喜之色，立刻点头道：“有，有大华的吉他，快给叶先生按过来。”立刻吩咐助理将吉他取来。P.S. 感谢大家的礼物、留言、评价，谢谢你们的支持。作者今天更新的有点晚，但每天四更会一直坚持的，请大家一直支持我哦。要开学的同学们，祝学习愉快。嘿嘿嘿嘿。第55章见面礼。直播间的观众瞬间来了兴趣，什么情况？难道叶先生要唱歌了吗？为什么要吉他？叶先生想要唱什么歌吗？哇！叶先生还会用吉他吗？什么乐器都可以。叶先生除了钢琴，还会多少乐器啊？特别喜欢叶先生弹奏钢琴，不知道他其他的乐器用的怎么样。叶先生要唱什么歌？啊！又能听到偶像唱歌了，好开心！大华的吉他都好几年没有拿出来了。哇！大华的吉他还在吗？蘑菇好怀旧哦，期待。叶芳的举动让张子枫仰着婴儿肥的小脸满是疑惑。叶先生想要弹奏吗？热迪娜十分好奇。他见识过叶芳弹奏钢琴时候的娴熟，不知道吉他弹得怎么样，什么乐器都可以。叶先生这口气不小，但说的这么自然，丝毫没有装的意思。王菲不由得好奇起来，微微侧身，目光里带着些许期待。陈奕迅知道叶芳歌写得好，钢琴弹得更好，他还擅长吉他吗？叶先生还这么年轻，能够拥有那样的音乐天赋和超高的钢琴水准已经很牛，但人的时间和精力毕竟是有限的。以叶先生在音乐和钢琴方面的成就，足以让他耗费二十多年的光阴去练习了吧？估摸着是吉他，只是稍微会些。毕竟学吉他大多只是为了即兴创作时能快速的弹出自己脑中跳脱的旋律，因此也方便记录下来。大家都是这般想，没多在意叶芳吉他能否弹得多好，而是在于他要唱什么歌。关童儿不太明白叶先生突然的想法，只是好奇的看着。很快，一把沾染了不少灰尘的吉他送到了叶芳的手里。黄老师看到吉他，想起许久没有回家的大华，神情遗憾。叶先生也会弹吉他吗？嗯，以前在学校时候学过。叶芳颔首回答。好久没有听到吉他的音乐声了，和老师也陷入了怀念。现在已经是向往的第四季，只有他和老黄一直坚持着，不由得怀念起第一季时候的情景。随着年龄越大，人也会变得越怀旧。叶芳低头调试了下吉他的声音，吉他是好的吉他，只是太久没有用，音调已经不准了。不过好好调试一下，还能用。叶芳抬头看向带着好奇目光注视着他的关童儿，视线的对视让关童儿神情微愣，脸颊泛上了淡淡粉红色，含笑的声音缓缓道：“我不擅长照顾孩子，但我知道甜甜喜欢唱歌，就送给他一首歌当做礼物吧，一首歌当做礼物。”而这首歌由叶芳唱出来，这含金量可不低。尤其是从旁边神情慵懒，但脸上毫不掩饰的露出羡慕之色的王菲，以及同事羡慕表情的陈奕迅，就能看出来，连天后师姐弟都羡慕。可见叶芳这个礼物有多么重的分量，这让关童儿整个人都惊了惊。叶先生这是动真格的了。关甜甜眨巴着大大的眼睛，漆黑的瞳孔里满是期待。爸爸送给她的歌，叶昨天的那首，听爸爸的话，就让关甜甜喜爱不已。今天爸爸要为她唱什么歌呢？刘悠悠三小只的脸上写满了羡慕，三颗小心脏里也冒着酸气。甜甜真的好幸福啊！爸爸不仅主动承认她是他的女儿，还为了打消关甜甜姐姐的顾虑，要送上一首歌。不管这歌怎么样，爸爸能为萍水相逢的甜甜做到这样的程度，让四小只十分感动。哎、呃、呦，爸爸要是会写剧本就好了，我也要得到爸爸的礼物。刘悠悠清脆的嗓音里冒着酸意。杨安安疑惑的看向刘悠悠：“你没注意看我挖出来的爸爸的资料吗？爸爸以前学的就是导演，还导过一部电影，拿过奖呢。那部电影的剧本就是爸爸自己的写的。”杨安安的提醒迅速勾起了刘悠悠的回忆，她的眼睛骤然一亮，捧着杨安安的小脸就是一阵狂亲。我亲爱的安安，你真是太好了，你太棒了！因为杨安安的黑客技术早就将和叶芳有关的一系列系统黑了个遍，除了叶芳自己的电脑，杨安安怎么破解不了之外，叶芳以前所创造的所有事物，她都弄得清清楚楚。爸爸会写剧本，刘悠悠兴奋不已。那部电影上映的时候，自己还没出生呢。即使五六年的时间过去了，但那部电影的口碑一直很好，甚至现在还在某大视频网站上是付费观看呢，因为口碑好。因为票房高，因为喜爱的人多，所以是付费观看。直播间的观众那叫一个兴奋激动。叶先生可太有
，你也给我写一首歌吧，看看天后和一群羡慕的目光。哈哈，这是什么神仙爸爸呀？期待期待，又能听到偶像的新歌了。我能说我每天最向往等的就是此刻吗？叶芳将吉他调试好后，轻轻的拨动着琴弦，他坐在高脚凳上，微微低垂着眼眸，吉他靠在他的胸口，富有节奏的前奏一出。黄老师就忍不住跟随着节奏轻轻晃动身体，何老师目光炯炯地注视着叶芳，期待着他的新歌。王菲微微侧着头，手中端着茶杯喝了一口，流露出倾听的神情。张子枫小手撑着脸颊，昨天听过叶先生的歌后念念不忘，没想到这么快又能听到他的新歌。听前奏就感觉很适合甜甜的年龄和性格。热迪娜的美眸静静地注视着，期待着。陈奕迅听得出来，这是一首适合孩子的歌，但心中还是止不住的羡慕。关童儿此刻的目光已经无法从叶芳身上挪开。这个男人无论站在哪里，都宛若黑夜中最亮的那颗星星，散发着温和、自然又让人无法忽视的光芒。第56章，唱进心中。前奏给人一种安静、静谧之感。黄老师闭上眼睛，随着音乐摇晃，只觉得原本炙热的温度清亮的了几分。这种感觉很奇妙，大概就是叶芳所带来的音乐的独特魅力吧。何老师脸上不自觉地勾起了淡淡的微笑，闭上眼，沉浸在乐曲之中。关甜甜刚听前奏，大大的眼睛便亮了起来。她有种预感，这会是一首非常非常好听的歌。虽然爸爸还没有唱出来。但他已经心情有些激动起来，前奏不断，叶芳继续弹奏着。直播间的观众都安静了下来，刚刚还飘得满屏的弹幕数量急剧下降。显然，大家都在听叶芳的弹奏。让陈奕迅感到意外的是，叶芳的吉他水准并不像他想象中的一般，反倒是第一段就透出了精湛的技巧。瞬间，叶芳的气质也发生了变化。他缓缓地闭上眼，指尖微动，琴弦随之颤动着。他微笑地看着摇晃着小脚丫、满脸喜悦笑容的可爱闺女，开口唱道：“轻轻拜，敲醒沉睡的心灵。”慢慢张开你的丢眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地的转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随即风干了。干净，悦耳。叶芳一开口就惊艳了王菲，她慵懒略带羡慕的神情顿住，浮现出震撼来。这首歌的歌词给人温暖、希望的感觉，曲调并不复杂，和以他所了解的拥有高超技巧和唱功的叶先生来说，算得上是非常的简单了。但总是简单，叶先生也能唱出让人一听便沉入其中的惊艳效果。叶先生的唱作能力果然不俗，这才刚刚开始唱起来，他那双淡雅的眼中的羡慕已经快溢出眼眶。唱得太好了，陈奕迅知道自己此刻应该保持安静，但他还是忍不住小声的、惊讶的称赞着。他完全不知道自己开口说话，只是听着这首歌，更加深他想要和叶芳合作的心情。原本叶芳打算用一首《虫儿飞》《大梦想家》之类简单、适合甜甜这个年龄的歌送给他，但想了想，这是送给自己女儿的第一份礼物，他还是希望这首歌能够给现在甚至未来十岁。二十岁、三十岁等等的甜甜，当他遇到任何低谷时，都能带给他温暖和鼓励。这首歌在前世曾经激励了数代人，以至于过了数十年后，已经能够被群星们翻唱。这是他的父爱，以及对甜甜未来遇事能够鼓足勇气往前冲的期盼。听到歌词，关甜甜五岁的小脑袋还不能理解出多大的深意，但他能够从歌词中感受到不同凡响。这就是爸爸送给自己的歌吗？关甜甜的小脸涨得通红，小心脏激动的狂跳起来。他喜欢这首歌，这首爸爸写给他的歌。他也并不知道未来这首歌将会在他遇到困难。绝望时陪伴他度过每个时刻。直播间的观众听到叶芳开口，很沉醉，星星点点的弹幕飘荡着。哈、啊，好喜欢这首歌呀、啊！叶先生的每首歌都给我不同的感觉，但都是这么有味道。开口就让我跪了，这歌声也太干净了吧！妈耶，这是什么神仙歌喉啊？歌词我好喜欢啊！叶先生什么时候把这首歌录制出来？他已经是我的新宠，爱了爱了，鸡皮疙瘩都冒出来了。这就是我偶像马一。关驼儿的心在微微颤动着。他确实五音不是很齐全，但生在了曲艺世家。他的鉴赏能力必然不低。这首歌，他或许听不出什么其中的内涵，但他从旁人的反应里，从他的神情里，也能读出其中的价值。叶先生的歌本就很值钱，千金难求，因为他从不为别人写歌，所以说千金难求。就连王菲、陈奕迅这样层次的天后，顶流歌手都能为了他特地找到偏远的漫远村，可见他歌曲多有价值。但这首歌听起来又更有味道。叶先生居然用这样有分量、贵重的歌曲作为礼物，仅仅是表达他对甜甜的宠爱。关童儿清亮的眼眸之中是感动。是疑惑，甜甜是他的女儿没错，但也是刚刚相认，就连熟悉的时间都没有。叶先生却能够为甜甜写歌，大弟，甜甜是第一个获得叶先生亲自写歌的人吧？看不懂，但关童儿只知道，甜甜希望获得父爱，而恰好叶芳给出了父爱，这是他感动的原因。说到底，还是小姑太过人性，叶先生本可以完全不管的。而唱到少年的心时，叶芳张开眼，就那么恰巧的和深深凝视的热迪娜对视了一眼，热迪娜忽的心中微颤，白皙的脸颊上飘上了淡淡的粉色。他目光闪动，迅速地躲开了这巧合的对视，好似春风吹动了他的心一般。张子枫正沉醉在叶芳的歌声中，看到这一对视，小脑袋里脑补出了撒狗粮的情节，心里阵阵难受，也挪开了视野。黄老师从
，昨日泪痕随即一风干，让他想起少年时期的春心萌动，踏进社会的四处碰壁。一个正青春洋溢的少年，在夜里无助的哭泣，和老师勾起了同样的回忆，眼眶唰的一下就红了，擦着眼角的泪，他对黄老师尴尬的笑了笑。年纪大了容易感动，哈哈，没事。黄老师和何老师是二十多年的好友，两人心意互通，十分理解。叶芳这个词写得好啊，黄老师又忍不住称赞了一句，歌词能够唱到人心里去。那就是一首好歌，叶芳的音乐才华可真逆天啊！每一首歌都是精品，送给女儿的歌也自然不差啊！甜甜这孩子可真是捡到宝了。叶芳波动琴弦的速度加快，王菲知道她要唱到副歌部分了，心中暗暗期待起来。第五十七章，人生圆满，唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。听到这里，关童儿不由得闭上了眼，他只觉得有股温暖的力量形成了一个拥抱。将他牢牢地抱在其中。这两天，从甜甜失踪到他接受爷爷的交代的任务，一路奔波来到曼远村，被几个熊孩子骗得以为甜甜消失，和见到叶先生只认小安安时的愤怒，再到被叶先生误会，提心吊胆的害怕着会被爷爷发现。可以说，他这两天的内心就没有安宁下来过，一直忐忐忑忑的，让他精神十分的疲惫。但听着叶芳的歌声，身体不由自主的放松，那些疲倦也随之消散了许多，竟然比让他畅快的睡一觉更能带来舒适感。而四个正直懵懂，对世界充满了幻想。拥有无数梦想的孩子们，听到这首歌，感到了一种鼓励。爸爸的歌词唱得好好呀。王菲听到歌词有所触动，青春这个歌词距离她好遥远，好遥远了。现在的她是天后，是地位顶流的歌手，但谁没有青春呢？回忆起青春来，王菲的脸上浮现出了淡淡的笑意，似乎想起了什么有趣的事情。陈奕迅很喜欢这首歌的歌词，无形之中给人一种温暖向上的感觉。这首歌说是送给甜甜，但他更觉得这首歌可以送给任何人。可以送给直播间的观众，送给正在经历低谷期的，甚至是那些战乱国家受苦受难的人们。歌词听起来简简单单，但其中的大气之意让陈奕迅尤为惊叹。这首歌立场可以很小，又可以庞大到整个世界的范围。这就是叶先生逆天的唱作能力吗？不，不仅仅是唱作能力，而是他的目光放得很远很远，远到他无法企及，远到目前为止他所认识的国内的任何顶级歌手都无法比拟。直播间的弹幕里满是感动，不知道为什么，我很感动。今天面试了三家公司都失败了，本来很失落。听到叶先生的歌，突然觉得充满力量。这个词真的太棒了！我刚刚分手了，但我相信明天会更好。谢谢叶先生的歌，让我找到了一点活下去的希望。楼上的什么情况？别吓唬我！卧槽，楼上的也吓到我了。大家都要开开心心、快快乐乐的度过每一天哦。明天会更好，明天会更好，明天会更好。渐渐的，弹幕里全是飘着同样的五个字，可见这首歌深深的感染了他们。伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。让我们期待明天。会更好，唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。当唱到第二遍重复的歌词时，叶芳低沉的嗓音里突然柔和进入了一道空灵稚嫩的嗓音。叶芳微微抬眸，看向郑张口，面露甜甜笑容，努力跟上节奏的关甜甜。这突然的合唱重现了昨天的场景，叶芳立刻将自己的歌声淡化，凸显出关甜甜明亮的歌喉来。瞬间，陈奕迅手臂的鸡皮疙瘩冒了起来，心中震撼。这首歌虽然曲调不复杂。但他们都是头次听，别说跟不跟得上节奏，就算是歌词也很难记住，只是纯粹的欣赏罢了。但像关甜甜这般，听了一遍，再听第二遍同样的旋律，但情感层次往上推进的时候，能够完美的契合，精准的唱出歌词，这也太强悍了。王菲神情惊叹，微微摇头道：“不愧是叶先生的女儿，这天赋都是同样的厉害。”原本，两位华国顶级歌手还在心中暗暗羡慕关甜甜，一个五岁的孩子就能获得叶先生首次为他写歌。两人也只是觉得，因为两人是父女的关系。可现在看到关甜甜毫不怯场，虽然有些许生涩，但在叶芳的配合下，显现出来大胆、自信、从容这些不符合她年龄的东西，就足以让人惊讶了。这首歌，关甜甜配得上。陈奕迅和王菲心里都明白，现在的关甜甜还只是作为关家曲艺继承人身份获得关注度，但不久的将来，等她的嗓音完全的度过了成长期，能够稳定下来时，估计华国乐坛又将诞生一位让所有华语歌手都内心颤动的存在。甚至王菲认为。关甜甜极有可能是下一位天后。叶芳对关甜甜微笑着，缓缓伸出手来。关甜甜唱着，笑着，开心的走过去，被叶芳抱着，两人低声吟唱着最后一段。关甜甜大大的眼睛凝望着爸爸，而叶芳也笑望着他，画面温馨又治愈。直播间的观众激动起来：“我的天啊，这画面太美好了吧！又听到合唱了，好好听啊！哇，也太好听了吧！甜甜五岁就拥有了属于自己的歌，这首歌怕是要火呀！重温这画面，好开心啊！爱了爱了。”这对父女真的太温馨，太宠了。叶先生以后一定是个好爸爸的，我的第六感这么告诉我的。两人组成的赏心悦目的画面，也让关童儿心中颤动着，神情激动的不由自主的站了起来。
。关图儿依稀记得爷爷亲自教导甜甜时的画面，以前觉得甜甜天赋强学得快，偶尔也会唱一些流行曲目。当看到他和叶芳站在一起唱的时候，震惊，好听，真的太好听了！这真的是甜甜唱出来的吗？怎么感觉比以前更强了？张子枫捧着小脸看着这幕，嘴角也不自觉的缓缓勾起笑容。每个女生都有天生的母爱，而面对可爱的甜甜，母爱自然而然的泛滥。热迪娜此刻多希望。自己能有一对这样的丈夫和女儿，那自己的人生该多圆满啊！比让她站在娱乐圈最顶端的舞台上还要圆满。第58章，抢着要。此刻看着妇女合唱的画面，张子枫心底突然好希望自己也会唱歌，也能和叶先生合唱一曲。热迪娜美眸里流转着崇敬的光芒。叶先生作为歌手，唱作能力是绝对的强悍。作为父亲，他对刚刚认得不到一天的女儿是绝对的够宠爱。现场还坐着两位有求而来的两大顶级歌手。心底还羡慕着呢，甜甜的音乐天赋也真够强，俨然有了几分叶先生的模样。两人的声音合在一起，带着一股子温暖的感觉。直播间的观众也纷纷感叹，叶先生第一天当爸爸，浑身都流淌着一种浓浓的父爱，这让他的气质变得更加柔和，充满暖意。同样也不得不惊叹，叶先生写的这首歌完全符合甜甜的年龄和水准，这才听了一遍就能学会。可见，经过昨天和甜甜的合唱，叶先生已经将甜甜的天赋和能力摸得透透的。吉他音安静下来，叶芳和关甜甜也唱完最后一句，相视一笑，暖意尽在不言中。陈奕迅起身，抬手鼓掌，称赞道：“好听，这首歌写的真好。”甜甜唱的也好。王菲也轻轻鼓掌，感叹道：“甜甜不愧是叶先生的女儿，音乐方面的天赋完全的继承了叶先生啊！”父女两人的合唱太完美了。何老师擦掉眼角湿润的泪痕，笑着道：“叶先生会是个好爸爸，好老师。”黄老师微笑评价道：“不过是看着关彤说的，这是叶芳送给孩子的见面礼。”当然，也是向关彤儿以及关家人表达他对甜甜的宠爱。天底下哪有父亲不爱自己闺女的？更何况是甜甜这样娇柔、乖巧、聪慧的闺女呢？关彤儿知道黄老师这句话的含义，他也刚从两人的合唱中回过神来，不知道为什么，他擦了擦眼角，竟然有些许湿润。他也不知道是因为这首歌让两人唱得好，感动的，还是他看到甜甜终于拥有了梦想中的父爱，而替他开心的。其实，关彤儿在看到叶芳第一眼时，就以自己的第六感认定他是一个好人，这不是好人卡。而是他身上散发的气质，儒雅温润。而现在，叶芳直面的表达了对甜甜的宠溺，将父爱展露无遗。关坨儿哪还有什么不同意的？但他同意没有用啊，关家还是得爷爷说了算。而甜甜更是爷爷一直待在身边看着长大的，爷爷能随便的将甜甜交给叶先生吗？关坨儿心底无法肯定，但面上也不知道该如何表现。王飞呼的道：“叶先生，等我再生个孩子，能请您给他当音乐老师吗？”这话让大家都懵了。看天后的架势，完全是为了让自己的孩子能够成为叶芳。的学生而动了想要再生一个的念头啊！不，叶先生，现在不用等，我有个闺女，和甜甜差不多的年龄，也很有音乐天赋。你看，要不要教教她？王菲给了陈奕迅提醒，他眼睛一亮，立刻抢先开口道。王菲淡然的眼睛缓缓的看向陈奕迅，眼中火光四溅。不，给我闺女当干爸爸。陈奕迅思路一转变，想到更好的方式，给我未来的孩子当干爸，生下来就认。王菲不甘心地说道。师姐弟的较量又开始了，空气中弥漫着一种焦糊味，仿佛能听到噼里啪啦电流而过的声音。突然之间。叶芳又多了两个孩子，关甜甜一听，撅着粉嘟嘟的小嘴，紧紧的抱着爸爸喊道：“不行，爸爸的孩子已经够多了，不能再把爸爸的爱分给别人了。本来就有七个小姐妹要共同分走一个爸爸的爱，现在还来两个小朋友要抢走爸爸的爱。”关甜甜才不乐意呢。杨安安也立刻起身道：“对对，爸爸只能是我们的爸爸。”王菲和陈一寻听到两个童真的话语，突然意识到他们的行为有些过分了，毕竟两孩子刚认的爸爸还没叫热乎呢。顿时两人的脸窘迫的一红。陈一寻对生气的关甜甜尬笑哄道。叔叔开玩笑的，哪能和甜甜抢爸爸呢？我也开玩笑的，当声乐老师就可以了。王菲笑容慵懒的微微摆手，但还是不想放弃。不说学会叶先生的全部，只要有个三四成，那也不错呀。不过让两人感到奇怪的是，叶先生不是就两个女儿吗？说多也不算多，为什么甜甜说叶先生的孩子已经够多了？这个疑虑，两人没有问出口来，都说童言无忌。可能是甜甜一时不开心，说错了话也有可能，没必要和孩子较真。而谢良的黄老师哭笑不得，这个东西都能争一争吗？突然想着。自家闺女多多有没有当歌手的天赋？要不然也赶上潮流，认个干爸，说不定家里能出一个歌手呢。直播间的观众却哭笑不得。<笑>叶先生完全成了个香饽饽啊！认了干爸，说不定还能得到一首歌当见面礼呢。笑死我了！天后居然为了让孩子跟叶先生学习，想再生一个。叶老板的才华是真的很棒，不然天后也不会找上门来啊！到现在都没搞明白，甜甜和安安两孩子是怎么来的。看我的羡慕死了！这就是有才华的人啊！有句话说得好。酒香不怕巷子深。叶先生要是真的给天后师姐弟的孩子当干爸，那叶先生以后可就牛了。叶芳的目光看向了关彤儿，带着真诚的微笑。关小姐，这首歌你觉得怎么样？关彤儿先是一愣，神情露出些许尴尬。好听，非常好听。他的回答明显是在逃避叶芳问的那句话的潜意思，只是表面
。关甜甜的小莲本是骄傲又期待的望向关童儿，听到他勉强的回答，有种不好的预感，心里一颗石头高高的悬了起来。他刚刚以为爷爷同意了他留在这里，特地让姐姐来告诉他的。可他了解自家姐姐，从他的表情就能看出，可能事情和他想象的不太一样。第59章，老狐狸的套路。关甜甜性格敏感、脆弱，心底有了这样的猜想，再度感受到了危机，眼眶唰的一下就红了。叶芳感受到怀里女儿的颤动，低下头。看到他红红的眼眶，轻拍他的小脑袋，甜甜别着急，哭鼻子就不好看了。语气温和的安慰着，哄着，没有丝毫的不耐。这点让关驼儿都自愧不如，因为关甜甜从小到大就爱哭鼻子，起初觉得心疼，可动不动就哭。关驼儿有时候也会没了耐心，叶先生的耐心比他强。看到关甜甜又要哭了，关驼儿皱起了秀眉，心里也有些郁结。若是他能代表整个关家，他早就乐呵乐呵的答应，甚至愿意让甜甜和他爸爸多待一段时间。可他在家里没有话语权啊。正当此时。关驼儿的手机响了起来，他看了眼，发现是爸爸发来的讯息，暂时先不用带甜甜回来，让他在曼远村待一段时间。关驼儿的眸光看清这段信息后，眼睛骤然亮了起来，脸上也露出欣喜之色。爸爸发来的讯息就代表爷爷的意思，估计有些话、啊、爷爷不好意思和晚辈直接说，会暗示老爸，然后由老爸转达。总而言之，甜甜暂时不用跟着他回去了。想到这里，关驼儿娇俏的脸上浮现出喜悦的笑容，笑着对甜甜道：“甜甜，姐姐很喜欢叶先生给你写的歌，这段时间呢，家里比较忙。”能暂时在这里待一段时间吗？等家里不忙了，我再接你回去。关头儿的话说得很委婉，他现在也不清楚家里的具体意思，只是暂时同意让甜甜留在叶芳的身边。但尽管是这一段时间，也足以让关甜甜心花怒放了。关甜甜听明白了姐姐的意思，大大的眼睛绽放出烟花一般的绚烂光彩，惊喜地问道：“真的吗，姐姐？”“真的。”关头儿笑着点了点头，看到甜甜露出开心的笑容，他也感到欣慰。从小就没有感受过父爱，即使甜甜被全家人宠着。也不能抵消没有父亲的陪伴。现在甜甜终于能够跟在他爸爸身边，拥有完整的童年了。直播间的观众也惊喜不已。甜甜能够留在蘑菇屋了，那我以后每天都能看到他了。我特别喜欢甜甜，这下可好了，能每天见到。是叶先生的行为打动了甜甜的长辈吧？这是我想要的结果。好期待以后每天看到父女同框的画面哦。看甜甜开心的，小可怜以后也有爸爸疼爱了，替甜甜感到开心。希望甜甜以后能一直拥有父爱啊！直播间的观众都很喜欢这天真、爱哭鼻子的小姑娘。也希望他能留在叶芳身边，拥有更多的开心笑容。黄老师和老师原本有些紧张的心，此刻也放松下来，皆是露出轻松笑意。王菲看着甜甜灿烂的笑容，嘴角挂起一抹淡淡的笑意。陈奕迅也笑了起来，孩子的天真烂漫总是能够感染到身边人。刘悠悠心里有些羡慕，甜甜和安安都好幸运啊。是啊，瑶瑶的神情有些许落寞，不是嫉妒甜甜，而是想起了妈妈。她已经离家出走了整整两天，她也不知道妈妈发现没有。若妈妈发现，是不是会既愤怒？又生气，也会派人来带他回去。瑶瑶内心成熟，但也知道关驼儿和热迪娜出现在蘑菇屋，那是因为安安和甜甜的家人在担心他们，但同意他们留在爸爸身边是理解，心疼他们。可妈妈两天都没有动静，瑶瑶既轻松又失落。妈妈到底怎么想的呢？瑶瑶永远摸不透自己那个女强人的妈妈，只有不停的提升自己，学习管理能力，才会觉得自己能够距离妈妈更近一些。看到这样天真，想哭就哭，想笑就笑的甜甜，不禁有些羡慕起来。她的内心也有一个孤独。需要宠爱的灵魂啊！张子枫婴儿肥的小脸上露出开心的笑容。甜甜这么可爱，能留在蘑菇屋，她也有个伴啊。热迪娜也露出笑意。甜甜和安安毕竟是同胞姐妹，她能幸福也是热迪娜希望看到的。哎，又要做午饭了。黄老师笑容洋溢，一拍大腿，又得回到他的岗位上，厨房里去做饭了。叶芳也起身，一边迈步跟过去，一边道：“现在我也是蘑菇屋的一员，以后我帮黄老师做饭吧。”黄老师眼睛一亮，回头看着叶芳，一拍大腿：“对啊，我怎么没想到这点？”叶芳留在蘑菇屋，那以后就有人能帮自己一起做饭了呀。现在客人不算多，黄老师一个人做饭还不至于手忙脚乱，但等客人多起来后，做一顿饭能给他累得汗流浃背的。再加上天气燥热，厨房里的温度比屋外更高，简直就是一个大型蒸笼，待一分钟都是煎熬，更别说待上一整天。黄老师想起来都觉得可怕，但向往的成员除了他也没有几个擅长做菜的，就连和老师也只能打打下手。可现在来了叶先生啊，叶先生的厨艺不比自己要好得多，他还能跟着学习学习一些技巧。又能有人分担做菜的活计，那速度不得事半功倍，快很多。想到这里，黄老师往叶芳面前迈了两步，忽的礼貌又尊敬的说道：“师傅，这边请。”被黄老师如此重视对待，叶芳反倒有些不能适应。他尴尬笑道：“黄老师，您别这样，我不习惯，以后叫我叶芳就好了。”“那不行，平时我可以叫你名字，但做菜方面，我得称你为师傅。”黄老师一本正经的坚持着，又做了一个请的姿势。何老师看穿老狐狸的心机，在一旁暗暗发笑。老黄这是想对叶芳礼貌、尊敬些，让他不好意思了。就能趁机让自己轻松轻松，估摸着以叶芳的性子，也不好意思拒绝老黄借着学习的名
。抱歉，抱歉。第六十章，凤尾虾。哈哈，叶先生要被黄老师给坑了。刚刚黄老师看叶先生的眼睛亮晶晶的，要开始套路了。叶先生，你可知道这一声师傅要让你跳进坑里去？这就是老狐狸的计谋呢。黄老师等叶先生等好久了。哈哈，还有喂，叶先生你可得注意注意，这一声师傅可不是白叫的。黄老师也能省省心了，挺好的。叶先生真好，刚加入就主动说要帮忙，大家都一眼看穿黄老师的套路，毕竟追了三年的向往。早就将黄老师的脾气摸得透透的，估摸着和黄老师不熟的叶先生以后没少要被黄老师挖坑喽。叶芳的帮忙也让王菲、陈奕迅心中期待起来。昨天看节目，看到叶芳的厨艺，就尤为惊叹。没想到今天有机会品尝到他的厨艺。这时，导演老王让工作人员送上一个新的围裙，这是昨夜导演老王让人感知出来的。叶芳的加入特意制作，上面是节目的 logo 以及一个卡通的黑发男生的形象，正是以叶芳为原型。只有蘑菇屋的成员家人才能拥有这个特制的围裙。同样，围裙也代表了叶芳正式成为蘑菇屋家人的标志。看到这条特制围裙，叶芳的眼中流淌着几分光亮，将她穿上身，和黄老师开始忙碌起下午的那顿饭来。和黄老师确定好要做的菜后，两人分工合作，负责不同的菜。厨房的水池里是黄老师让鹏鹏早晨在旁边河流里抓的河虾，哥哥在水池里活蹦乱跳，张牙舞爪的举着一对长长的钳子，看起来很有活力。王菲听说，因为他点的凤尾虾，鹏鹏现抓的河虾，心中好奇的走到水池前看了眼。惊道：“这些河虾才是真正的新鲜啊！”王菲第一次见到活的河虾，惊道：“我也来康康。”刘悠悠从凳子上跳下来，好奇的凑过去看，突然河虾动弹了一下，一道水直接扑到了刘悠悠白皙的小脸上。啊！刘悠悠还没来得及看清呢，就感觉冰凉的水扑到脸上，吓得小脸一白就往后倒退，两条小短腿踉跄着，眼看就要摔在地上，大家都吓得心提起来。刘悠悠可是童星，如果在节目里受了伤，他的家长粉的口水能把直播间给淹没了。叶芳眼疾手快，修长的手掌伸过去，将悠悠一把捞住，让她借力能够站稳。没事吧？王菲担心的关切问道。刘悠悠漂亮的小脸愣愣的，回过神来，一把抱住爸爸的手臂。没事没事，你不碰他们，不会伤害你的。叶芳见刘悠悠有点被吓到，柔声安慰起来。王菲面色尴尬，完全没想到一向小粉丝最多的自己，在刘悠悠这里居然不讨好。她也是当母亲的，看到漂亮萌萌哒的刘悠悠，心里母爱泛滥的，也想和这个人气超高的小可爱亲密亲密。鬼知道。他的安慰小可爱完全没在意，反倒是腻歪在叶芳的怀里。王菲头次在小朋友这里碰壁，不由得怀疑，难道是自己看起来太凶，或者是他沉寂的太久，已经不火了？刘悠悠今天都羡慕了别人一整天了，先是羡慕安安被爸爸公开承认，又羡慕甜甜能和爸爸一起合唱，甚至羡慕王菲能够吃到爸爸特意做的凤尾虾。刘悠悠才不认识什么天后不天后的呢，天底下只要是能够得到爸爸特殊对待的，都是来和自己抢爸爸的宠爱的。此刻，刘悠悠就得发挥演技。好好的装一装，多多享受爸爸的怀抱。黄老师担心道：“这孩子是不是被吓到了？怪我没注意到孩子在，以后不能将这些活物随便放了。”何老师也走过来安慰刘悠悠：“悠悠别怕，等会儿就把河虾做了吃掉，别怕了哈。”看到刘悠悠不说话，小脸微微泛白，大家都是心中担忧着。只有目光明亮的瑶瑶眨巴着大眼睛看着刘悠悠的表演，微微摇头，又开始展示自己的演技了。还是童心呢，和安安、甜甜两个幼稚鬼争宠，真无语。直播间的观众也纷纷担忧起来：怎么河虾就给吓到了？这个臭河虾居然敢吓唬我家悠悠，叶先生赶快炖了吃了，以后不能将活物放在孩子们能够着的地方。看悠悠害怕的样子，我好心疼啊，应该没事吧？悠悠别怕了，哈哈，天后的安慰都被悠悠无视掉了。悠悠看样子是真被吓到了，以后大人们还是要注意一下的。小悠悠肯定没看到过河虾，第一次看到就被吓到了吧？大家对刘悠悠各种心疼担心，而当事人一言不发，在旁人看不到的角落里，那双乌溜溜的大眼睛里流动着狡黠的目光，小手紧紧的捏着爸爸的衣角。心里有些许小窃喜，爸爸的怀抱好温暖呀！哼，可不能让安安和甜甜被毒宠，我也是爸爸的小棉袄。好啦，再不动我就要戳穿你喽！呼的，爸爸低沉的嗓音在他耳边低声说着，让刘悠悠神情愣了愣，心里突然惊了起来。爸爸看出来他是在装惊吓。对了，爸爸毕业于京戏，是导演，还拿过大奖，肯定能看出他是演出来的。刘悠悠圆嘟嘟的小脸红了起来，被爸爸看穿的羞涩让他红到了耳根。他装作回神的样子，乖乖的松开了抓着爸爸衣角的胖嘟嘟小手。小脸还是有些泛白，挤出一个勉强的笑容。悠悠没事，他声音微弱的回答道，看起来很勉强又乖巧的模样，这让王菲一阵心疼。一贯对事物都很淡然态度的他，对悠悠好一阵安慰。显然，天后已经被刘悠悠的演技彻底俘获。黄老师、何老师见悠悠没事，这才松了口气，不由得笑望着叶芳。还是叶先生擅长照顾孩子，一两句话就能让悠悠没事。听到何老师的称赞，叶芳只是微微一笑，继续做菜的步骤。刘悠悠心底一阵心虚，都不敢看爸爸了。但刚刚吓到，现在突然没事
，人家是想要爸爸的安慰，不是其他人的了。嗯、果然，常在河边走，哪有不湿鞋哦？叶芳时而抬头看着闺女有苦说不出的样子，露出几分笑意来。第六十一章，刘天仙的举动。直播间观众看到王菲，完全被刘悠悠萌化。<笑>天后是不是想再生个女儿？悠悠真的长得好可爱啊！爱了爱了，天后再生一个吧。试问谁看到悠悠不会喜欢呢？天后抱着悠悠就没松开手过。叶先生做饭的样子真的好帅啊！爱了爱了，我家男人又开始做饭了。楼上的你是在做梦了吧？海边别墅，刘天仙看着女儿无奈又苦闷的模样，脸上浮现出两天来首次的笑容。他现在已经是半隐退的状态，一个是为了方便照顾女儿、培养女儿，另一方面是他减少了工作量，不希望将曾经的热度完全的消耗掉。看着女儿在演绎的道路上越来越绽放光彩，刘天仙也愿意成为他背后的人。看着女儿成为一名好演员，越来越多的人认可她的演技。刘天仙的心底就会迸发出强烈的成就感，但他从未因为女儿的成就来为自己谋人气。外界没人知道刘悠悠是他的女儿，他只是希望将自己未完成的梦想通过女儿来实现。可他昨日才发现，女儿这几年从未快乐过。他每天都会面对镜头露出可爱的微笑，会笑着和他诉说学校里遇到的事情，可却没有一次真切的告诉过他，他也希望拥有父爱。刘天仙以为自己给了女儿全世界，现在才发现，他给的只是自己认为的最好的。看到悠悠面对叶先生这个血脉父亲时展露出来的真心笑容，刘天仙心中困惑了。他很犹豫，他不知道自己应该立刻将女儿带回来保护好，还是应该将她暂时的留在曼远村那个男人身边。但看到安安和甜甜先后公开承认了叶芳父亲的身份后，刘天仙的心里渐渐的开始犹豫了。第一想法自然是要将自己的女儿带回家来，因为那个叫叶芳的男人从未照顾过女儿一天，却轻而易举的得到女儿的喜欢，这让刘天仙的心底有些浓浓的醋意。他没有结过婚，没有恋爱。他甚至全身心都扑在了女儿的身上，可现在他的全世界跑到了别人的身边，和别人亲密，就好似悠悠被叶芳夺走一般。可他也看到叶芳对孩子们的温柔、细心、呵护，意见到他如何向官家表明他会宠爱自己的女儿的诚意。这一切的一切，都让刘天仙明白，叶芳是一个值得放心托付女儿的人。他的心情变得复杂起来，美眸中染上愁绪。他的理智告诉他，女儿的成长之中应该拥有父爱，这是不能缺少的。而自己五年来一直忽略了这一点，现在。女儿找到了自己的爸爸，而对方无论是人品、才华还是心性都很成熟，甚至能够一眼看出女儿精湛的演技。这样的男人绝对不俗，甚至可能在演技上给予女儿更多的帮助。至少目前来说，悠悠留在他的身边，百利而无一害。可感情方面，他的心里泛着酸意，他不希望自己的全世界和其他人分享。但他知道，女儿需要父爱，需要这个男人的陪伴。当看到悠悠用演技掩盖心虚，叶芳望着悠悠露出笑容的画面时，刘天仙不由自主地笑了起来。悠悠看起来很放松，而叶芳也能懂他的小心思。说起来，在这点上，叶芳比自己更加厉害。刘天仙的笑容渐渐淡去，美眸凝视着画面里的父女二人。屋子里是久久的安静，还是遵从女儿的选择吧。屋子里是一声久久的叹息。刘天仙抬眸，目光在偌大的豪华的客厅里一晃而过。突然，一种无助的空虚感袭上心头。他纤细的手臂缓缓抱住双肩，心底一片冷意。这房子少了悠悠，突然觉得好空旷啊。不过。刘天仙的手机提示音响起，一封新的邮件从侦探手中传达到他的邮箱里。来了，是他找人调查的叶芳的资料寄过来了。虽然通过向往已经将叶芳的大概了解的差不多，但悠悠毕竟是他的宝贝，他还需要弄清楚叶芳的过去，这样才能安心的将女儿留在曼远村。打开资料，他的美眸一目一行，认认真真的看了起来。资料里有图片，有文字，将叶芳的所有资料都集中到了一起。简短的资料代表着他的过去，所有。刘天仙认真阅读着。时而平眉，似乎是看到了什么让他揪心的地方；时而舒展，好似看到了他知道的地方。时间慢慢流逝，半小时后，刘天仙缓缓抬眸，再度看着直播间里正在做凤尾下的叶芳，目光发生了翻天覆地的转变，有心疼，有惊叹，有可惜。他没想到，叶芳不过二十多岁，人生却经历了那么多。他深呼吸一口气，做了一个大胆的决定，打开笔记本，抬手起笔，他将以一个路人的角度，将叶芳的故事通过微博告诉其他人。当然。这也是刘天仙看到叶芳资料后，改变了许多想法，为那些想法做铺垫。下午四点钟，烈日依旧挂在高空中，厨房里十分闷热。黄老师已经是汗流浃背，身体的发福让他有些吃力，而叶芳脸颊上也浮现出细细密密的小汗珠。不过这并不妨碍他仔细的处理食材，材料已经备好。叶芳看准水池里的河虾，一网子下去，直接捞起来二十只凤尾虾，不多不少，数量正好。直播间观众看到这里惊叹了，叶先生的眼力也太好了，说捞多少只就捞多少只，不多不少。正好二十只，叶老板的手也太牛了吧！这精准度厉害，我要是有这功力，我下河捞鱼就不怕捞不着了。六十六万六千六百六十六，这手速可以啊！趁河虾不注意，瞬间捞起来。哈哈。第六十二章，没有功劳也有苦劳。再仔细一看，叶芳捞起的河虾居然连个头大小都差不多，这一点看得何老师拍案叫绝。叶先生，你。
，你这眼力可以啊！果然还是我老了。”鹏鹏惊叹道：“我年轻也没有这种眼力和速度啊！”其他人也看得纷纷鼓掌，眼中满是惊喜，总觉得叶芳做饭不像是做饭，更像是一种表演似的，有时候让人目不暇接，惊喜连连。但对叶芳来说，这都是吃饭喝水一样的日常操作。叶芳只是淡淡的回之一笑，随后拿起小毛刷，开始将二十只清洗干净。每个小细节都不放过，细致的清洗着。将河虾清洗干净后，他才将河虾放在案板上。此刻的河虾身体很舒展的样子。而叶芳瞧准时机，修长的五指拿住河虾，动作迅速的给他开背，将虾线整个取出来后，手腕一转，前腹部的黑线也被同时取出。随后将虾头也同时去掉，剥开整个虾壳。而此刻的河虾依旧舒展的，因为叶芳速度够快，河虾也来不及反应。将一只处理干净的河虾放进干净的盘子里，这一系列的动作惊得旁人是目瞪口呆，只觉得看得十分过瘾。就好似刚刚是自己亲身经历的，完美的处理了一只河虾一般。叶芳这行云流水的，看起来十分享受。王菲感叹道：“还没品尝到叶先生的厨艺，但这个处理河虾的手法非常专业。”陈一寻眼睛十分明亮，我现在已经有些迫不及待的想要品尝凤尾虾了。张子枫早就见识过叶芳的厨艺，可是看到她漂亮的处理好河虾时，那双修长的手掌让人挪不开目光。热迪娜暗暗的咽了咽口水，她能说她现在已经饿了吗？又想起昨天的吃到的美味，此刻更觉得饿了。鹏鹏今天忙活了一天，又是抓河虾，又是劈柴的，此刻只觉得又累又饿，眼睛直勾勾的盯着叶芳手里的河虾，只希望叶芳能够快点将河虾做好，这样他就能品尝了。好饿啊，好想吃凤尾虾。鹏鹏如同行尸走肉般哀嚎着。黄老师瞪了眼鹏鹏，你的眼里只有凤尾虾？不，鹏鹏猛地摇头，让黄老师露出一丝笑容。你小子还算有良心，我眼里还有叶先生做的每道菜。鹏鹏随即毫不犹豫的回答道，这话让黄老师整个人都愣住了。何老师等人看到黄老师这猛然以后，愤怒的表情都笑了起来。你个臭小子！黄老师直接脱掉拖鞋就往鹏鹏丢过去。鹏鹏慌忙的躲开，一脸委屈。黄老师，你为什么丢我？你个没良心的臭小子！我做了三年的饭，叶芳一来你就忘了我。黄老师气得咬牙切齿，他没有功劳也有苦劳吧？在叶芳还没来之前，鹏鹏这小子每到吃饭的时候是最捧场、吃的最多的。喜爱做饭的人最享受的就是时刻吃到食物的时候幸福的表情。现在倒好。鹏鹏满眼都是叶芳的菜，他的菜成了被遗忘的存在。鹏鹏一听，立刻意识到自己错了。就算心里想吃叶先生做的菜，表面上也不能不顾及黄老师的面子，装还是要装一下的。他意识到了问题，忙得屁颠屁颠的将黄老师的拖鞋捡起来，给他拿回去。黄老师，我开玩笑的，我可是吃着您的饭长大的，一天不吃，劈柴都没力气了。鹏鹏拍马屁的功夫很强，黄老师终于露出了笑容。嗯，这话我爱听。黄老师笑呵呵的说道，总算是恢复了点表情。而叶芳已经将二十只河虾全部处理完毕，晶莹剔透的虾肉搭配上白盘，好似透明了一样。而每一个虾尾围成一圈，就像是一朵朵花瓣一般，形成了一朵盛开的花朵。而尾部的壳微微翘起，十分可爱。鹏鹏已经没精力听黄老师说话，目光被这摆盘相当漂亮的凤尾虾吸引了注意力。黄老师说完，发现鹏鹏并没有配合，正气的吹胡子瞪眼，要发火时，目光也循着鹏鹏的目光看过去，便看到那粉色花朵一般的凤尾虾。哎呦喂，这河虾处理的太好了！是啊。清洗的手法也很绝，何老师也跟着称赞道：“刚刚看的他赏心悦目啊，让虾尾放松，方便完整的去除虾线。这开背开得好，脖后都一致，深度也相似，太牛了！”刚刚陈一寻的视线就一直在叶芳的手部动作上，此刻走近一看，陈一寻不由得惊叹起来：“看看这每一只河虾，处理的别无二致，几乎找不出不同的地方。”他都想问叶先生一句：“您是不是有点强迫症？没有强迫症，能处理的这么完美吗？”他在米国吃的顶级大师做的虾，也没见到处理的细致到这种程度的。西餐可是以精致著称的，可论起精致程度，叶芳的凤尾虾绝对秒杀那些米国顶级西餐厨师。王菲赞同的看向陈一寻，看来师弟是个地道的吃货呀。那不是为了美食，我可以世界各地飞。陈一寻自豪的笑道。叶芳听着他们的议论，只是淡然一笑。他做菜时不喜欢分心，其实他做任何事情都是如此，这是他的性格，对任何事都足够的专注，才能获得足够的成就。叶芳拿起一个鸡蛋，轻轻的在盘子边缘磕了一下，随着一声脆响，鸡蛋壳外破裂开来。随即拨开鸡蛋壳，双手微微扬起，透明的蛋清洒落出来，洒落在盘子中的二十只凤尾虾上，而蛋黄还完美的保留在鸡蛋壳里。将蛋黄单独倒进一个碗里，随即将盐取出，均匀的撒上一些。他的手法洒脱之中又带着细致，竟然蛋清和白盐没有一丝一毫洒在盘子外面，都落在了应该落的地方。这手法一绝，厉害！黄老师不由得鼓起掌来，俨然看了一场在杂技大秀一般的兴奋。第63章雕刻。直播间的弹幕满是惊叹：叶先生也太厉害了吧！哇靠！这处理河虾的手法也太牛了！我想问叶先生的手是尺子吗？怎么做到处理的一毛一样的？二十只河虾都处理的完全一样，强悍啊！说真的，我很想问一句，叶
，这蛋清是怎么撒出来这么完美的？牛牛牛！看叶先生做菜就是享受啊！凤尾虾需要腌制，所以放置在一旁。叶芳开始制作配菜。凤尾虾的配菜是豌豆，这是叶芳自家院子里种的最新鲜的豌豆。将豌豆包好后，用一锅烧烧开的水将洗干净的豌豆翻滚几下，随后再入冷水中。一切处理完毕，叶芳将锅烧热，直到冒烟，倒入菜油，干净自然的菜油散发出清新的香气，让本就有些饿了的众人更觉得饥饿。咕咕咕咕！一道肚子叫的声音响起，张子枫不由得笑了起来。谁的肚子在叫呀？杨安安指着最贪吃的关甜甜，肯定是他的肚子在叫。关甜甜白皙的小脸上满是委屈，连连摆着小手否认道：“不是我，不是我，那还能是谁？”刘悠悠歪着小脑袋，一脸疑惑。她也觉得是关甜甜，因为关甜甜最娇柔，最爱哭，她就觉得是她。真不是我。关甜甜为了自证清明，指着身侧一直安静的瑶瑶：“是她，我听得清清楚楚。”瑶瑶本来一本正经，一言不发。想着保持安静就能躲过这个尴尬的时刻，鬼知道关甜甜这个臭妹妹出卖他。她鹦鹉威严的形象全没了，瑶瑶的小脸染上了一层粉丝。面对大家带笑的视线，她真想找个地缝钻进去。她是七个孩子最年长的，也是最爱面子、最爱装老成的。此刻肚子饿得叫这种事情，就和当众不小心放个屁一样的，让她窘迫。低垂着小脑袋，她用小手挡住自己的脸，实在是不想被人注视了。哈哈，瑶瑶真可爱。热迪娜被瑶瑶这羞涩的模样逗得直笑。莹润的美眸里都笑出了眼泪。他最了解瑶瑶的性子，一个少年老成又注重淑女优雅的孩子，肚子叫这种事情，在他心底是件非常丢脸的事情，也难得看到他窘迫的模样。张子枫婴儿肥的小脸也莞尔一笑，只觉得这四个小不点各有各的可爱，萌死人不偿命啊！叶芳看了眼油热的差不多，将一只凤尾虾裹上了薄薄的白色粉末，放入锅中开始油炸。如此反复，当每一只河虾从油炸到捞起来时，都形成了一个月牙形状，尾部高高的翘了起来，已经有了凤尾的雏形。将油倒掉。重新热锅烧油，这次的只放了少量的油，将沥干水分的豌豆放进锅里翻炒，随即倒入些许水和白盐以及一点芡汁。没过一会儿，汤汁煮成了乳白色。叶芳再将已经沥干油分的河虾倒了进去，进行翻炒。单手翻炒的同时，将其他的调料分不同的时间段撒落进去。此刻，浓郁的香气已经飘散出来，飘入坐在一旁看得认真的众人鼻翼里。张子枫嗅了嗅香气，惊叹道：“好香的味道，闻得我都饿了，真香啊！”陈奕寻喉咙微动，吞了吞口水。王菲虽然依旧淡然自若，但身体已经微微前倾，将鼻尖凑得更近，让自己能够闻到更多的香气。好香，好饿、啊。王菲强忍住想要唾液的分泌，不想自己做出吞口水的动作。关坨儿已经有些坐立不安了，微微坐直身体，想要看清楚厨房里的景象。奈何厨房有个阻隔挡住了他的视线，只能强忍着馋虫上头，努力的保持着理智。摄像师一直将镜头集中在叶芳的手中。咕咚，一声非常响亮的吞咽声在直播间里响起，显然是靠得太近的摄影师发出来的。直播间的观众都快疯了，哈、啊，为什么要在这个时候折磨我？还没下班的，我已经迫不及待的想吃晚饭。恶一，看起来就好美味啊，好饿啊，好饿啊，感觉香味已经透过屏幕飘到了我的鼻子里，看起来好好吃的样子。不行了，我要去餐厅吃凤尾虾啊！这个时间段我好饿、啊。叶先生，求求你了，让我嫁给你吧，给我口吃的就行。这厨艺，顶级厨师都比不的啊！不光是直播间的观众，现场的工作人员也很抓狂。昨天至少还有盒饭可以领，现在根本没到午饭时间。他们已经感受到饥饿提前来临，要不碍于导演在，他们还要领工资的层面，否则都恨不得立刻扑过去将那盘凤尾虾抢光啊！突然发现，叶先生加入蘑菇屋是对他们工作人员最大的挑战啊，因为他们根本没得吃。何老师，给我个盘！叶芳对身后负责打下手的何老师提醒道：“啊，好的。”看得正入迷的何老师愣愣的回过神来，忙得将白盘洗干净，送到叶芳空出来的手里面，将凤尾虾一个个摆进白盘里，形成一个整齐的圆，而中间却留下了一个空空的位置。看着有点不舒服，黄老师微微皱眉，有些不理解。叶先生厨艺这么好，摆盘的水准也不差，为什么空了那么大一块地方？正当黄老师想提出来的时候，只见叶芳拿起一根胡萝卜，手中抽出一根细细的小刀，看准位置，指尖开始动了起来。黄老师脸上的表情顿住，心中惊疑道：“叶先生这是要雕花？”叶芳没有任何解释，他此刻全身心的沉浸在手指间的动作上，他的速度飞快，快到旁人根本看不清楚他的动作。大家都瞪大了眼睛，好奇的伸长脖子，注意着叶芳的举动。第64章。神奇一幕，直播间观众惊讶道：“我没看错吧？叶先生还要雕刻，还雕刻，这是要做一个五星级的餐点啊！”哇靠！叶先生还有什么是你不会的吗？叶先生要雕刻什么啊？六十六万六千六百六十六，太厉害了，看得我惊了。雕刻是最顶级的刀工了吧？牛，好期待叶先生会雕刻什么啊！黄老师最多也就是展示一下天南地北不同菜系的制作看，看还算是正常下厨的范围内。叶芳拿起小刀开始雕刻，这已经是专业厨师才会擅长的东西了吧？刘悠悠好奇的眨巴着大眼睛。小碎步的跑到厨
，想起刚刚的囧事，屁股又坐回椅子上，只能眼巴巴的伸长脖梗，让自己尽量看到爸爸在雕刻什么。大人们也忍不住起身，大家都围了过来，围观叶芳雕刻那根胡萝卜。张子枫睁大了莹润的眼眸，眼中染上惊奇的光芒。热迪娜很是意外，叶先生还会雕刻呢，这男人到底还会什么？人家学厨艺是学炒菜，学做大菜，叶先生倒好，连雕刻都给学了。王菲还坐在椅子上，不过挺直了腰板。目光笔直的带着几分好奇的看着陈奕迅，早就凑到了孩子们的后面，抬手将最矮的关甜甜抱起来，让他能够更清楚的看到叶芳的动作。橙色的胡萝卜被叶芳单手握着，右手动作飞快，寒光四处闪耀。这阵仗看起来很大，但看着看着，让大家感到疑惑的地方是，为什么雕刻了半天，胡萝卜还是原来的模样啊？关童儿忍不住开口问道。他刚开始看得很惊奇，心里也满怀期待，可看着看着，几分钟过去了，胡萝卜还是原本的模样，丝毫没有改变。这不是雷声大雨点小吗？他都怀疑叶先生是在逗他们玩呢。这刀有碰到胡萝卜吗？别着急，先看着。一直安静的黄老师做出了一个安静的手势，示意关驼儿不要出声打扰叶芳。叶芳可对不是虚张声势的人，他雕刻那肯定是真的雕刻。黄老师虽然也看不太明白，但看到叶芳认真的神情，就知道他现在不能被打扰。黄老师想起曾经认识过一位厨门的石材雕刻大师，他的雕刻刀工非常厉害。听这位雕刻大师说过，雕刻水准的顶尖是可以不用演。凭借记忆就能雕刻出高水准的万事万物，看叶芳这般动作快的惊人，而小刀似乎都没有触碰到胡萝卜一般。黄老师心底也开始在猜测和些许期待起来：难道这是实物雕刻大师所说的最顶尖的雕刻水准？直播间的观众也看得很猛，为什么胡萝卜还是原本的样子？呵呵，虚张声势，楼上的你都没看到，最后不要瞎说好不好？总觉得会很厉害的样子。哈哈，这胡萝卜雕刻了半天，怎么还是原来的样子？叶先生不知道雕刻什么。给你们雕刻一个胡萝卜吧，哈哈哈，这是在做什么？很懵逼，这到底是不是在雕刻啊？大家都看得很懵逼，我就知道不是我傻逼。楼上的，你就是个逗逼。叶芳的手飞舞的速度越来越快。黄老师虽然看不懂叶芳到底在雕刻什么，但是惊叹于他的速度和刀工的专业，这可是他这个业余选手怎么也练不出来的。随着叶芳的动作停顿后，他缓缓地吐出一口气，额头的汗珠细细密密的。刘悠悠看不懂，但他看得出爸爸有些疲倦。他拿起纸巾，伸长手给叶芳擦汗水。爸爸辛苦了，这软声软语的让叶芳的疲倦感顿时消散，微笑的轻拍刘悠悠的头顶，谢谢悠悠。而摄像师也将镜头拉近，看到叶芳手中和原先别无二致的胡萝卜没有丝毫的变化，这是雕刻了一个寂寞吗？关甜甜歪着小脑袋好奇道：“爸爸，为什么胡萝卜没有变化？刚刚一顿操作猛如虎，让众人都看得一愣一愣，可现在啥也没有啊！”看到大家都疑惑、猛然的模样，叶芳露出一抹微笑，对关甜甜神秘的说道：“仔细看哦。”随着他的话，四小只的目光都仔细地看向他手中的胡萝卜。叶芳手指微微一抖，忽的，许多胡萝卜的细碎部分被抖了下来。这时候，众人都是一脸讶然。原来，并不是胡萝卜没有变化，而是叶芳纯粹依靠肢体的记忆力，凭感觉雕刻，而被雕刻掉的部分一直保留在上面。从外表看，没有什么变化，但只需要轻轻一抖，就会轻易掉落。叶芳手中的胡萝卜展现出真正的被雕刻后的模样。黄老师睁大了眼睛，不敢相信自己所看到的。何老师惊呼一声：“太神奇了！”陈一寻目瞪口呆的夸张表情，不敢相信自己看到的。张子枫的眸光瞬间被点亮，闪耀着比烟花还要璀璨的光芒。热迪娜白皙的小手捂住了嘴，美眸里满是惊奇。关童儿整个人都愣住了，娇俏的脸蛋上除了震惊还是震惊。哇，好厉害啊！关甜甜瞪大了乌溜溜的圆眼睛，忍不住鼓掌叫好，好神奇啊！杨安安也忍不住惊叹起来，这和变魔术一样，变了。刘悠悠惊呼一声，手里给爸爸擦汗的动作都给忘了，还坐在原地的瑶瑶。此刻终于忍不住站起身来，快步跑过来，仔仔细细地看着爸爸手里的胡萝卜。王菲不由自主地站起身，神情停顿，眼睛闪着惊奇的光芒。直播间的弹幕先是停顿了一秒，然后爆炸了。哇靠！是怎么变成这样的？这也太牛了吧！我还以为叶先生在开玩笑呢，结果这样牛逼，这刀工可真的神了。摄影师赶紧的，他也得仔细一点。第65章，其实你是五星厨师吧？摄影师赶紧的啊，这刀工不是业余，简直就是大师级别的。我的天啊，快让我看清楚这雕刻的是什么啊！太厉害了，雕刻还能这样的吗？刚刚叶先生太随意了，所以我都以为是在开玩笑。快快快，镜头推近一点，让我看清一点。牛！摄影师也呆愣了一瞬间，差点忘记了自己的拍摄工作，在导演老王的提醒下，立刻将镜头对准叶芳的手指之上。而那原本平平无奇的胡萝卜，被雕刻成了两只缠绕飞翔的凤凰。是的，就是两只凤凰，两只通体宛若火焰般橙黄色的火凤凰，仿佛浴火重生一般，一公一母缠绕着往上飞翔着，栩栩如生。关甜甜揉了揉眼睛。奶声奶气道：“我怎么感觉凤凰在动啊？这对凤凰宛若动态一般，随着镜头的高清画面，将这对凤凰的每个细节都拍
居然两只凤凰的羽毛都根根分明，层层叠叠，随着动作飘然着。叶芳又用白萝卜雕刻了几朵漂浮的白云，插在白萝卜之上，瞬间意境再度提升，浴火重生，飞翔在云端的两只凤凰活灵活现。而这对凤凰还不到叶芳的巴掌大，却能够将细节完全的展现，可见叶芳的刀工有多恐怖的程度。小叶，这刀工绝了呀！黄老师终于找回了自己的声音，震撼的说道：“要不是亲眼看到。”我都没办法相信这是雕刻出来的。何老师语气夸张的说道，看着叶芳手掌上那小巧活灵活现的一对凤凰，都忍不住咽了咽口水。不是因为想吃，而是惊叹于叶芳这震撼人心的雕刻。而导演老王也忍不住吞了口唾沫。我这是把什么神仙给找到向往来了啊？这火凤凰得火，这厨艺要是丢到什么厨师比赛里，怎么着也得拿个冠军。可叶芳却只是普普通通的给大家做顿饭。直播间的观众也纷纷惊叹道：“这是火凤凰吗？太神了啊！牛牛牛！这如果是参加比赛，绝对是最惊艳的。”这是几分钟里面雕刻出来的吗？我已经懵逼了。妈妈问我为什么要跪着看节目，这火凤凰雕刻的出神入化的，太神奇了！我的妈耶，这细节，这栩栩如生的，我好像看到两只真的凤凰。爱了爱了，叶先生简直就是万能的。我已经有点震惊的麻木了，但还是想说，叶先生牛皮啊！我这辈子能有机会吃到一口叶先生做的饭菜吗？说着的，叶先生要是开个私厨餐厅，绝必要火。这火凤凰谁舍得吃啊？搞个抽奖吧，我想把这两个凤凰抽回来，当摆件。爸爸好厉害啊！杨安安揉了揉自己的眼睛，都不敢相信自己的大眼睛所看到的。看清楚后，仰着小脸，惊奇的喊道：“瑶瑶瞪大了圆溜溜的眼珠子，她觉得爸爸就像个魔术师一样神奇。这样的厨艺，放到厨艺界也肯定是很厉害的吧？”叶芳将火凤凰放置在白盘空出来的中间位置，凤尾下的热气徐徐的上升，烟雾缭绕间，火凤凰竟然真如浴火重生，遨游在云层之间一般。摄影师看得惊了，缓缓的将给凤尾虾一个完整的镜头。镜头里烟雾缭绕，火凤凰腾飞，缠绕着。王菲看得有些呆愣，这画面太逼真了。叶先生的厨艺不同凡响。王菲平时并不爱评价他人，这世上也很少能够让他惊奇的人事物。毕竟达到了一定成就后，什么样的事物不是见惯了？见怪不怪的。刚刚也只是惊叹叶芳鬼斧神工一般的雕刻能力，但当火凤凰置身于烟雾缭绕时，他才彻底的感受到这道菜的意境，震撼，非常震撼。这比他吃过的天南海北、国内国外的顶级菜品还要更高级。将一道菜做出了意境，这才是厨艺最高层的精神。不管这凤尾虾是什么味道。好不好吃？但看到这跃然盘中的火凤凰，已经能称之为艺术品了。黄老师想起自己认识的那位食材雕刻大师所说的：“将食物做出意境，变成活物，才是最高层次。”叶芳不就达到了这种层次吗？闭上眼，仿佛能听到凤凰的鸣叫，响彻耳边。大家都愣在原地，说不出话来。谁也没想到，一道菜能够震撼他们的内心。直播间的观众惊了：“卧槽，这是活的凤凰吧？”刚刚还没觉得有什么，瞬间感觉就来了。这画面，国内的特效都比不的。卧槽卧槽卧槽啊！马德，这是食物，这是艺术品啊！这谁舍得吃啊？这道菜谁能下得去口？叶先生，求求你了，开个餐厅吧，我要捧场。突然对其他餐厅的凤尾虾都没有兴趣了，而导演老王已经彻底说不出话来了，心里只有一个想法：波涛汹涌，绝对绝对不能得罪叶先生。这个男人身上有太多让人惊喜的地方，时不时的展现出一个惊人的地方。他才刚刚加入一天，直播间的人气、各项数据明显的上涨，甚至他带来的人气丝毫不比这些大红大紫的明星要差。就连黄老师和老师等人的忠实粉丝都有成为叶芳粉丝的迹象，这代表着什么？这代表叶芳现在就是向往的流量担当。导演暗暗发誓，只要向往开播一天，就不能弄丢了叶芳。有他在，节目组的亮点会大大的增加。凤尾虾做好了，随着叶芳的微笑提醒，一直盯着火凤凰发呆的众人这才缓缓的回过神来，大家一时间都惊得不知说什么好。叶先生，其实你是个五星级专业厨师吧？陈奕迅小心翼翼的、认认真真的问道。第66章，导演的消息。我是自学，没有测评过。叶芳谦逊一笑，语气淡然，他没有可以想要展露一手的意思。学习凤尾虾的做法，来自于网络上一位顶尖大师的菜谱，而雕刻也是根据网络的食材雕刻大师的教程所学习。只是叶芳本身擅长绘画，对于美感的把控高于常人，自然而然的，他雕刻出来的作品能够配合菜品，拥有高级的意境感，水准远远超过网络上他所学习的教程和菜谱。美感这东西是与生俱来的，无法替代。自学，黄老师陷入了沉默。他为了提升自己的厨艺，拜过几位师傅，也潜心学习了数十年。但目前为止，他的水准也仅仅是在演艺圈中算不错。但比较起叶芳这专业之上的厨艺，他是自愧不如的。可叶芳居然是自学，没有高人指点，就能达到这样的程度。黄老师一时间不知道说什么好，只是心底深深的羡慕。这就是天赋啊！学习多少年都无法替代和超越的东西，天赋能够让他事半功倍，学习惊人，甚至远超于最顶尖的厨师。陈奕迅也是语塞，刚刚还想问叶芳是不是拜过什么顶尖厨师为师。结果他是自学，自学到学成了他都吃不起的程度。王菲忽然有了个想法，
，笑着问道：“叶先生有没有兴趣开私厨餐厅？我可以投资，给叶芳投资私厨餐厅。”王菲已经能够想象出餐厅一开火爆的场面，以叶芳的厨艺，直接定义为高级私厨餐厅绝对没有问题。而且以叶芳另一层音乐大神的身份，人气也绝对不差。当然，王菲绝对不是为了赚钱，而是成为了私厨餐厅的股东。她岂不是可以想吃到就能吃到？毕竟自己现在只是作为蘑菇屋的客人，有机会尝到叶先生的厨艺，不说好不好吃。光是看着叶芳做菜也是一种享受啊，可以后想吃到可就难了。黄老师听的也是眼睛一亮，这个提议不错，以叶芳的厨艺，以后必定生意兴隆。很多明星大火之后，想要赚钱，最爱做的就是投资餐饮和服装。民以食为天，一日三餐是必备的。而现在国内的富豪也追求生活品质，对吃的很有追求。叶芳的厨艺拿出去，那绝对谁都挑不出毛病啊！这哪是食物，就是个艺术品。大家都起了兴头，开始讨论起来。直播间的观众也热闹得很。对对对。叶先生开个私厨餐厅，我去捧场。卧槽，楼上真是个有钱人！你知道私厨餐厅有多贵吗？对啊，私厨餐厅本来就贵，还需要预约。叶先生做的菜这么精致，肯定也不便宜，说不定以后搞个连锁呢。请问找徒弟吗？我去学习厨艺。不管了，倾家荡产，我也要去吃一回。好想吃啊！天后都想投资，看来叶先生的厨艺是真的好啊。叶芳没想到王菲会想要投资他开餐厅，没人知道叶芳是个隐形富豪，身价数千亿。还有许多无法估算的价值的东西。若他有兴趣，全国开连锁餐厅也只是分分钟的事情。但做菜只是他的兴趣，是怀念与歌的时候会做的事情。他并不希望这些东西沾染上钱，也不差这个赚钱的方式。换句话说，他不缺钱，只是纯粹为了与歌学会做菜。以前他没有做过给其他人吃过，但以后，叶芳看向王菲，笑着婉拒道：“谢谢台岸，不过我没打算离开漫远村。以前做菜是想做给喜欢的人吃，以后做菜也是只想做给喜欢吃的人。”说话间，他的目光看向正对着菜流口水的四小只。眼神里流淌着浓浓的宠爱。以前喜欢吃的人，指的是宇哥吧？热迪娜心中瞬间就猜到，不知道为何，有些泛着酸意。看到叶芳平静温和的目光中一闪而过的别样情绪，就知道提到去世的女友，她的心会很难受，心里不由得产生了些许心疼。这是认识叶芳两天以来，热迪娜第一次产生这种感觉。而以后喜欢吃的，自然是她在现场的四个闺女。四小只和她血脉相连，是世上唯七的血脉亲人。又是几个乖巧、可爱的、无比柔软的女儿。他能不好好的宠着吗？没想到被拒绝了，但王菲并不生气，只是看到叶芳看自家女儿的眼神，露出了理解的笑容。也是，叶先生都不在意歌坛对他的崇敬，他还会想要用自己感兴趣的事情去赚钱吗？很多人努力生活的唯一界定就是努力赚钱，但王菲发现叶先生和当下的年轻人并不一样。他在漫远村拥有一屋一院落，就十分满足当下的生活，也愿意沉浸在这个落后的小山村里。或许对当地出去上学、打工、努力的往外走的年轻人来说，漫远村是他们想要脱离的地方。充满了贫穷，但对叶先生来说，这里是自然的，是温暖的，是舒适悠闲的。因为在叶芳曾发表过的一些歌里，已经表达了对漫远村的习惯和喜欢。叶先生总是与众不同的，大家吃饭吧。黄老师感觉气氛有些冷场，忙得将做好的菜端出来，招呼鹏鹏几个孩子将菜都端上桌。鹏鹏和张子枫都迫不及待地钻进厨房，端菜、端饭、布置饭桌，大家也都上前帮忙。很快，一桌丰富的饭菜都摆上桌，而叶芳做的凤尾虾重头戏。自然放在了桌面最中间的位置，其中还有几道叶芳做的菜，搭配起来，整个餐桌都高档起来，有种在五星级酒店吃饭的感觉，太棒了！何老师称赞一句，忍不住拿手机拍摄几张，等等发个朋友圈，让朋友们都羡慕羡慕。拍照的同时，何老师发现有一条新的消息，来自于导演，他好奇的点开看了看，整个人都愣住了。第67章，夫复何求？这条消息来自导演，何老师心里正犯嘀咕，导演老王不就坐在旁边的监控室里吗？为什么还给他发条消息？有什么不能直接和他说的吗？何老师意识到这条消息可能不适合在蘑菇屋现场说，便安静的点开。何老师，赶快看看热搜最后一名，和叶先生有关系。导演用了好几个感叹号。何老师面露疑惑，忙招呼大家坐下吃饭的，同时不动声色的点开了微博的界面。微博热搜上面有好多今日正火的话题，其中有景浩童星悠悠被发现，景浩，景浩音乐神童认父，景浩，景浩匿名大神现身向往，景浩。看到这些热搜，何老师一点都不奇怪，叶先生毕竟是匿名大神啊。现在90后、00后，甚至01后。都有好多他的粉丝，要是认真微博，何老师估摸着粉丝能破千万。所以叶芳上热搜有什么大惊小怪的？何老师心里自言自语着，忽的眼角看到了热搜的最后一名，景浩叶芳的故事。景浩叶芳的故事什么情况？何老师意识到，导演老王特地发的消息，指的就是这条吧？他抬头看了眼叶芳，看到他正在给四个小朋友夹菜，其他人也都认认真真的吃菜。他的手指点开最后一名热搜，浏览了起来，好漂亮啊！想尝尝味道，但是舍不得夹走。陈奕迅看着整体无比漂亮、充满意境的凤尾虾，有点舍不得下筷子。鹏鹏不晓得欣赏为何物，只知道早就饿得前胸贴后背的。
，刚刚全程流口水看叶芳做菜，现在终于轮到吃饭了。那还讲什么好看不好看的？吃饭才是头等大事。那第一块筷子让我来吧。说完，迅速的夹走了一只凤尾虾。大家刚刚还在欣赏，看到这突然缺了一块的凤尾虾，心里有些小难受。这艺术品终究还是要被吃掉的呀。那我也不客气了。陈奕迅可惜了几秒，又眼疾手快的夹走一只，瞬间又缺了一块。黄老师、关腿等也纷纷夹起凤尾虾，比起欣赏，大家还是更馋嘴啊。张子枫看着越来越少的凤尾虾，惊呼一声：“要没了！”原本还舍不得吃的，这下只能加入抢夺的队伍中。叶芳不急不慢的给四个孩子一人加了一只，自己却没有吃。他早就吃惯了自己做的东西。这凤尾虾在他们第一次吃的人眼里是何等的美味，但在叶芳这里已经是日常，不至于要争着吃。反正他想吃，随时可以给自己做呀。黄老师观察了下筷子中的凤尾虾，前半段晶莹剔透的白，而靠近尾巴便是鲜红的颜色，这样看起来可人。又让人产生强烈的食欲，咬了一口，虾肉十分的滑腻，淡淡的清新的香气瞬间在唇齿间爆发出来。细细的咀嚼，虾肉本身的香甜和其他的配料糅合在一起，形成了一种让人难以言表的美味。而河虾原本的腥味没有一星半点被彻底的处理掉，清新宜人。这是正宗的凤尾虾。黄老师吃着口中的凤尾虾，很是惊喜，真好吃。鹏鹏不懂美味，但只知道好吃就完事儿了。黄老师见鹏鹏一口吃掉一整只凤尾虾，还用如此简单的语言描述它的美味。就翻了个白眼，亵渎，亵渎美味。嗯，好好吃。一旁的关甜甜小脸蛋上满是幸福，也说了句和鹏鹏一样的话。这次黄老师面色露出慈父般的笑容，轻拍关甜甜的小脑袋。甜甜说的对，就是好吃。刚被黄老师赏赐白眼的鹏鹏，此刻一脸委屈。大家都说的好吃，为什么黄老师你要如此对我？难道我已经不是你的小可爱了吗？直播间的观众更是笑抽了。哎呦喂，黄老师你可双标啊！鹏鹏非常的委屈，哈哈哈。鹏鹏一个粗糙的汉子。还需要黄老师把你当成宝宝吗？<笑>同样一句话，黄老师对两个人的反应是完全不同的。<笑>我的口水都要流出来了，好饿啊，好饿啊，好饿啊！这都快晚上了，早就吃了下午饭了，我又饿了。叶先生，我想吃你的凤尾虾。别说了，这飞到曼远村抢饭吃，<笑>大家抢着吃，笑死我了。陈一寻小心翼翼地吃了一口，神情中透着陶醉，闭上眼，仿佛遨游在河流之中。四周是一群活蹦乱跳的河虾游了过去，大自然的清新。浸在这盘菜里，不仅好看，还好吃。叶先生这厨艺绝对国内顶尖水准了。王菲吃着凤尾虾，突然意识到自己以前吃的那些根本不能称之为美食。眼前这盘凤尾虾将河虾的清新完美保留，却将腥味完美的掩盖，处理的手法十分细致。更何况看到那个精致雕刻的火凤凰，心情就更是舒畅了。天堂的美味啊！他估计自己以后再也不会吃别人做的凤尾虾了。吃过最好的，其他的比较起来简直难以下咽。如今他的在乐坛的成就非常高。吃穿不愁的情况下，自然追求更高的生活质量，美食也是追求之一。但吃到了这口凤尾虾以后，已经没有追求可言，因为最好吃的、最高级的已经被他尝过了，对其他的也再无兴趣。突然有些遗憾，叶先生刚刚刚拒绝了自己的提议，以后还想再吃一次，估计是很难了。毕竟他是天后，每天忙不完的事情，也不好意思到别人家蹭饭，不是？张子枫吃着吃着，漂亮的眼睛笑成了弯弯的月牙，好幸福啊，能吃到这样的美味。本来觉得来向往。是要吃吃苦头，卖卖力气的。现在觉得那些苦头、力气活算什么？一口凤尾虾抚平所有的疲倦。热迪娜微眯着眼睛，美眸里流淌着喜悦、幸福。好好吃，好好吃啊！要是能拥有做出这道菜的男人，夫复何求 ？P.S. 感谢大家的评论，感谢大家的礼物。作者码字很慢，但很努力的更新。推荐一本朋友的书《洪荒》，草率了，我老婆竟然是圣人。简介：周然被系统带到了封神之后一千年。丁，获得开局大礼包。九转玄功，获得九转玄功的周然看到一个女子在看着自己，在下周然，有缘相识仙子，不知仙子可否作为我道侣？结为道侣。好。若干年后，周然叹息道：“草率了，没想到一时冲动结婚的妻子竟然是圣人。”第六十八章，他的过去。关甜甜吃完砸吧，砸吧嘴，看着已经空荡荡的凤尾虾盘，只剩下那只在云间遨游的火凤凰，没有了。关甜甜皱着小眉头，有些委屈。明明有二十只凤尾虾，可是她只吃到了一只，都还没吃够呢。杨安安也意犹未尽的。刚尝出来，味道怎么就没有了哇、啊？瑶瑶也想表示没吃够，但淑女的行为告诉她不可以这样。刘悠悠吃的比较慢，碗里面还剩下半只，但打死都不会分给其他人的。看着闺女眼巴巴的望着吃第二只凤尾虾的人，估摸着心里犯嘀咕：他们才是小朋友，为什么这些叔叔阿姨不让他们小孩子多吃点呢？若是平时，黄老师、何老师必定多照顾四个小朋友，让他们多吃一些。可这盘凤尾虾太太太美味，他们哪还顾得上其他人啊？要是反应稍微慢一点，一只都吃不上，别说两只了。所以。只能委屈吃的速度比较慢的四个小可爱都只吃到一只，大人们正在庆幸他们速度够快，能多吃一只的时候，叶芳微笑的拍了拍关甜甜委屈的小脸。甜甜喜欢吃的话
，爸爸以后经常给你做。”好官甜甜一听，想了想也对，这些美味的菜都是自家爸爸做出来的，以后想吃还怕吃不到吗？再想想这些叔叔阿姨、哥哥姐姐可能是第一次吃，也是最后一次吃。关甜甜软萌的脸蛋上浮现出可怜之色，眼神带着可怜的望着其他人，微微摇头道：“以后都吃不到了。”听到这话，陈奕迅的表情一顿，心里一阵心酸、失落。这样的美味会是最后一次吃，想想突然好悲伤，自己真可怜。身为顶流的歌手，不缺钱，不缺人气，却连吃顿饭的权利都没有五岁的小朋友大。不说了，十分不舍的，将吃凤尾虾的速度都放缓慢了，每一口都要细心品尝，无尽回味才对得起自己这最后一顿凤尾虾呀、啊。以后这味道要刻在脑子里一辈子了，因为吃不到了。黄老师一口水差点喷出来。真不知道关甜甜这个小丫头是机灵还是呆萌，这话多扎心啊！直播间观众笑抽了，以后甜甜就叫做关小刀吧，笑死我了！哈哈哈哈关小刀在此，谁敢造次？这一把刀扎在了所有人的心上啊！笑死我了，甜甜真的太可爱了，估计甜甜自己都不知道自己扎了这么多人的心，突然好羡慕甜甜啊！我也想每天吃叶先生做的饭菜，我哇的一声就哭了。关童儿心底突然对堂妹十分羡慕，叶先生是他的亲爹。以后岂不是每天都能吃到叶先生做的美食？自己吃了一只凤尾虾，就难以忘记这个美味。而这些都是以后堂妹的日常，好酸啊！以前还觉得堂妹感受不到父爱，各种心疼她。现在看来，自己应该羡慕嫉妒才对啊！这父爱简直就是十倍、百倍的重新弥补回去了，比其他的孩子幸福多了。回忆起自己的童年，关童儿想落泪，自己才是最可怜的。从小到大四处飞，为了拍戏忙前忙后的，都没有过一个正常的童年。呜、哦，甜甜姐姐想和你换一下人生，你看可以不？要是关甜甜能听到堂姐的内心，一定会叉着小腰，愤怒大喊：“不可以！”而何老师此刻的心思已经不在美食上，在刚刚导演老王的提醒之下，他点开了热搜最后一名的井号叶芳的故事。井号，这是一篇长文，是由一个没有任何认证的微博账号发出。原本何老师以为这是哪个黑粉弄的小号发的抹黑贴，随着叶芳是匿名大神的身份揭露，再加上是音乐神童关甜甜的父亲在节目中曝光后，他的热度非常火爆，昨晚开始就直冲热搜，现在。热搜上很多都是关于叶芳的话题，爆火的避免便是网络上出现了很多键盘侠、黑粉刻意的抹黑叶芳。虽然不知道是谁在刻意的处理掉这些不好的黑粉言论，但奈何言论越来越多，铺天盖地的，想控制也控制不过来。可是看清楚内容后，他的目光渐渐的发生了变化。长文的开篇是这样写的：“我是京戏第十四届的学生，有幸能够成为叶先生的师妹，曾经一睹过他的风采。当时叶师兄在学校里已经是光彩夺目的存在，全校一半以上的女生都曾经梦想能成为他的女朋友。”但可惜的是，叶师兄刚入校时就宣布自己的女友，表演系的校花蓝雨哥。这对神仙眷侣的爱情，一直是学校所有人都羡慕的。可后来发生了一件事情，打破了这份美好。我将以我路人的角度和大家讲述。但最近，叶先生在向往直播间出现，人气大增的同时，也有很多根本不了解叶师兄的人在网上胡乱的黑他，这让我特别的不开心。这篇帖子不是为了蹭热度，只是希望能让更多人喜欢叶师兄的同时，也让那些说难听话的人明白叶师兄的故事，不要无故黑他了。何老师看到这里，脸上露出了一丝感动。叶芳的人品如何，他虽然只接触了一天，但他相信自己比网络的键盘侠更清楚些。但世上就是有些人，只能看到世界的虚假和黑暗，便觉得别人的品行好是装出来的，生活美好是做给别人看的。身为娱乐圈的主持人，从业数十年，何老师已经看尽了一切。有很多刚刚冒出头的新人，因为网络的黑粉，最终折磨的退出娱乐圈。明星的一点点小事，便会被键盘侠们无限放大。不过，幸好有了解叶芳人品的母校师妹。能够为他澄清，他的目光继续往下，仔细的看下去。多年前，叶师兄一入校，展现出惊人的才能，一跃成为京戏的骄傲。他的毕业作品，一部投资不到百万的电影，却在首映后票房火爆，成为当时的票房榜首。第69章故事的末尾，相信不少人都看过，就是那部以低投资获得高票房的电影《寄生虫》，至今都还是电影界的一个奇迹，获得不少奖项，最佳新人导演奖等等。有人说，若能请到当红的明星出演，票房必定会再度登上新高。还有叶师兄在大学时期在校园舞台上演唱的自创歌曲《偏爱》，简直斩获了无数迷弟迷妹。但可惜的是，那首歌是叶师兄公然对女友表白的曲目，让我们这些师姐师妹羡慕的呀！白衣少年简直就是无数女生梦想中的白马王子。叶师弟却并不在乎自己多受欢迎，只想借那个机会告诉那些追求他的师姐师妹，他是有女朋友的。叶师弟对女友的宠爱、《偏爱》都写到了那首歌里。看到这里的网友们脸上都浮现出羡慕的笑容来。这种俊男靓女、男才女貌的大学校园爱情故事。是任何人都曾经期待过的，但真正能够实现的又有几个人？即使故事中的主人公不是他们，但这并不妨碍他们为此感动、羡慕和祝福。而这篇文章以路人师妹的角度写得非常好，完美的刻画出让人羡慕的神仙眷侣的故事。何老师看到这里，脸上不由自主地露出了姨妈笑，这可真是一对恩爱的小情侣啊！而文章中提到的寄生虫也勾起了何老师的回忆，心中微微震颤。
。没想到那部创造奇迹的电影导演是叶方，六年前的叶方大学都还没毕业吧，就能拍摄出那样的好电影。若这五年的时间，他没有因为失去女友的痛苦而沉浸在漫远村，而是按照原本的路线，在导演界好好的发展，他现在会有什么样的成就？何老师不敢仔细幻想下去，因为会觉得有些惊讶，有些难以置信。毕竟现在的叶方也不过二十七岁而已。原来叶方大学时期就已经开始创作歌曲了。偏爱即使过了这么多年，现在也被不少歌手翻唱过。没想到原创也是叶方。何老师心中暗暗吃惊着，突然有些期待。若叶方能够走出阴霾，重新以导演的身份发展下去，未来的叶方会绽放出什么样的光彩呢？他不由得抬头看了眼，微笑的照顾着四小只吃饭，宛若一个普通奶爸的叶方。谁能想象出这样平和温柔的男人本应该拥有那样厉害的成就？何老师没有继续思考下去，继续看那篇帖子。前文描述了叶方的厉害之处和曾经和蓝雨哥的恩爱。但后面部分逐渐的氛围让人沉默起来，一切都在五年前全校体检后改变了。学校每年都会组织体检，而就在那次体检里，被查出白血病，急性慢粒白血病，一种让人煎熬的、不知道还能活多久的要命的病。当时得知这个消息，全校师生都难以置信，感到惋惜。蓝师姐是个性格开朗、乐于助人的好女孩，凡是接触过她的人都非常喜欢她。我想，这也是叶师兄喜欢蓝师姐的原因吧。可就是这样一个好女孩，老天爷却开了一个巨大的玩笑。后来。我很少能在学校里见到叶师兄的身影。听闻蓝师姐在医院积极治疗，叶师兄全天陪伴。但后来的半年时间里，蓝师姐吃药、做化疗，勉强的维持着生命。但听闻她的状态越来越不好，化疗的副作用太大，脱发、胃部功能受损、呕吐是日常的事情。后来有次和同学去看望蓝师姐，见到了坐在病床上的蓝师姐，戴着一顶帽子，面色苍白，精致漂亮的脸上没有一点点血色，整个人也瘦得脱了形。回忆起以前充满活力、可爱、漂亮的蓝师姐。我出院后哭了一场，蓝师姐看起来状态很虚弱，但她依旧笑着和我们聊医院里有趣的事情，还问我们学校里发生了什么趣事没有。大家都心情沉重的和蓝师姐聊着，我想蓝师姐是不希望让我们看到她难受的模样吧。蓝师姐就是这样的性子，任何事情她都会积极坚强的面对。但我们离开的时候，我偶然间看到站在病房外眼睛湿润的叶师兄。再后来，我们去参加了蓝师姐的葬礼，她的笑容永远定格在那张黑白画像上，听说是叶师兄亲手为她画的《海边别墅》。看着这位刚踏入娱乐圈的后辈小妹妹发来的消息，刘天仙敲击键盘的手停顿了下来。他知道自己在没有经过他同意的情况下，将自己查询的资料以及这位后辈，也就是文章中的第一时间的师妹结合在一起，用文章的形式发在网上并不好。但刘天仙在越发深入的过程中，被蓝雨哥的坚强所震撼，被叶芳的痴情所感动。他希望能有更多的人了解、理解叶芳的故事。当然，他也有自己的私心，但这份私心也仅仅是因为他是悠悠的母亲。写到这里，他有点无法动笔了。白皙精致的脸蛋上是复杂的神情。最后做化疗的那段时间，不知道叶芳和蓝雨哥是怎么度过的，应该很痛苦吧？否则，叶芳为什么用了整整五年时间也没能走出去啊？想到这一点，刘天仙虽然没有见证那段爱情的终结，但幻想一下，心里就揪着痛。深呼吸一口气，他感觉到情绪好一些了，这才继续敲击键盘，将这篇文章写完。他需要在短时间内让叶芳变得更有名，树立起好的形象，因为他是悠悠的亲生父亲。第七十章，董事长温雪零七零。看到这里的网友，呼吸不由得加重，目光里流露出心疼。老天爷不公，让这样恩爱的一对神仙情侣要面对生死别离，还是这样痛苦的离别方式。若宇哥是突遭变故，突然身亡，或许对叶先生来说，心里会稍微好受些吧。毕竟谁能够眼睁睁的看着自己最爱的、健健康康的一个人，一点一点被病魔摧残的不成人样？一个漂亮、精致、活泼的女孩子，渐渐的秀发脱落，瘦到脱相，面无血色。对于天生爱美的女人来说，这是什么样的折磨？更何况还伴随化疗之后的各种不良反应，这过程有多糟糕？文章里只能描述的片面，但观看文章的网友吗？光是幻想一下，就感觉一阵心疼。可作为承受痛苦和折磨的当事人，蓝雨哥，他们未曾谋面，不曾认识的，仅仅是通过简单的文字认识的这个女孩，是如此的坚强，害怕带给身边人负面情绪，强撑着笑着聊着八卦，病到了这种程度，还能为他人着想，可见他有多善良啊！也难怪，也难怪有才华。高颜值、被无数同校女生倒追的叶先生会如此钟爱他的女友，这对拥有着优秀品格的情侣都是如此的可爱。造化弄人啊！那些刚刚幻想得到满足的女网友们瞬间湿了眼眶。怎么会这样啊？我还以为两个人会一直幸福下去呢。虽然在向往就知道叶先生的女友已经去世，但没想到会发生这样的事情。宇哥，虽然我不认识他，但他是个好女孩，太可惜了。一贼老天，你就不能开开眼吗？心疼宇哥，最后的那段时间过得很痛苦吧？但你很坚强，两个人都很难受。但却不想让对方看出自己的难受。看到叶先生在病房外抹眼泪，我也跟着流眼泪了。看到总是温柔带笑的叶先生，我一直不知道他经历的故事。现在终于知道，为什么他提到女友那么悲伤。此刻
在听那首《无人知道》，我能理解其中的意思了。宇哥去了，无人知道，而叶先生的痛苦也无人知道。楼上的理解的很对，渐渐的，那些黑粉、键盘侠的言论被感动的成千上万的言论覆盖下去，淹没在了这些信息的海洋之中。何老师眼角湿润了，他能够通过文字想象出那时候的场面。他本就是个容易感动的人，和关甜甜一样，很容易鼻头一酸，眼眶就湿润了。他偷偷的擦掉眼泪，看到没有人注意到他，这才松了口气，继续看下去。葬礼之后，叶师兄消失了，仿佛人间蒸发一样，就连毕业证他都没有来领，我也没有在任何地方看到过关于他的消息。直到我通过我最爱看的节目《向往》，看到了充满了向日葵的小院子。我记得蓝师姐最喜欢的就是向日葵，因为她说向日葵向阳生长，努力向上，和她的性格一样。还有院子里的秋千，应该也是为蓝师姐制作的。漫远村的小院子，处处充满了蓝师姐的痕迹。由此可见，叶师兄从没有忘记过蓝师姐。他是一个钟情、挚爱蓝师姐一生的人。五年时间，他将自己封闭在了漫远村。他这样的人，怎么可能在乎名利？趁此机会蹭人气。所以，请网络上误解他的人，不要再黑他。未经他人苦，莫道他人短。此刻，正在一边吃着饭、刷着手机的热迪娜看到了这一段，她的穷鼻一酸，眼眶就泛红了，微微侧眸，看向笑容温和、气质温暖的叶芳。原来，这就是叶先生和他女友的故事啊！热迪娜知道叶芳没能忘记他的去世女友，却不知道这背后居然有着多故事。这故事的结局并不是大家想看到的，意难平啊！想想以叶先生的各种才华，如果没有女友去世这件事，大抵会在娱乐圈发展的很好，成为一个大红大紫的导演、歌手等等。而宇哥若是在，应该也会成为一个知名演员吧？毕竟他也是拥有一身才华的校花，颜值、品行、才能都不弱。哎，可惜偏偏要发生这样的事情，将一切完美的轨道打破。人死不能复生，只希望叶先生能够早点走出去。热迪娜又看了眼那段蓝宇歌住院期间的描述。心里有些抽痛，既心疼叶芳，又可惜蓝雨哥。只不过有件事让热迪娜感到奇怪：叶先生的这位同校师妹的文章为什么会突然上了热搜？虽然向往和叶先生本身的热度很高，但发布文章的是个没有任何认证的新号。若没有人在背后推波助澜、做营销，不可能在短短几小时内登上热搜的。是谁？热迪娜想不出来，但只希望对方对叶先生不是恶意。一栋位于魔都最繁华地段的写字楼内，董事长办公室内，一个穿着得体、一头乌黑秀发、被一根玉簪盘于脑后。露出了天鹅般白皙脖颈的女人坐在老板椅上，高雅的穿着，看似低调，实则每一样都是价格高昂的限量款。她的目光深沉的不可见底，却又透着无比锐利的锋芒。锋芒被藏于眼底，她目光平静的注视着眼前的超薄笔记本电脑界面。微博的网页上正浏览着关于叶芳的故事的文章，她的目光沉静如水，却浮现出一丝淡淡的触动。温雪将整篇文章看到了末尾，见证了叶芳的故事，也算是对女儿瑶瑶的亲生父亲更了解一些。这段时间她太忙，忙着开发新的项目。一直国内外来回飞，而这个项目对他来说很重要。他在得知瑶瑶失踪的第一时间，没有慌乱的立刻丢下手上的项目，满世界的乱找，则是将寻找瑶瑶的事情交给助理，他则继续忙碌这个重要的项目。没办法，他的集团随时随地都需要他。得知瑶瑶去找自己的亲生父亲后，温雪除了恼怒之外，却冷静的分析了一番，没有和其他的母亲那般，派人立刻去将女儿寻回来。